。第一章，拒绝穿越当舔狗，我要找反派大腿。江海市天湖洞一号别墅内，沙发上，一个帅气逼人的男子仰望天花板，他的眼神中有些错愕。接受礼物不等于我同意。顾言，你是个好人，但是对不起，你不能用这种无理的理由来强迫我做你女朋友。男子名叫顾言，当他脑海里浮现出这个熟悉情节的时候，他终于明白啊，我穿越了，还成了我看的脑残都市文中的反派富二代。顾言心头震得一愣一愣的。他记得自己只是被家里拖线板绊了一跤，怎么醒过来就穿越了？就算穿越，但能不能穿得好点呢？在书中，这个也叫顾言的反派，虽然是江海市的顶级富二代，可却是个宇宙无敌终极头号大舔狗。舔舐的对象正是江海市三线家族沈家的大小姐沈婉儿。沈婉儿生得肤白貌美，气质优雅，原主对她一见钟情，并展开了疯狂的追求。只是这第一女主也是个奇葩，明明不喜欢原主，却一直吊着对方的胃口，既不拒绝，也不同意。礼物照收，一看原主凑近了。就马上骂原点，一看原主离远了，就稍微放低下姿态，可谓是把原主拿捏得死死的。当书中男主出现以后，就一边接收原主的礼物，一边又和书中男主暧昧不清，引得原主和男主争风吃醋，最终的结局也是逃不出反派必死定律，不出意外的成了书中男主的垫脚石，弄得个家破人亡的下场。一想到这，顾言就是说一整个无语住了。这原主也忒惨了点吧？舔就算了，你还舔的家破人亡，就有点过分了。顾言摇了摇头，不行不行，既然我穿越了过来，那么可不能重蹈覆辙。按照小说剧情，他后期可是必死的。为了防止必死结局，他必须做出点什么。下一秒，一道机械音从顾言的脑海里传出：“恭喜宿主获得宇宙纯爱系统，只要行纯爱之事，便能获得积分。积分可以兑换系统商城内的各种物品。请宿主加油！我们的口号是：即便是牛头人，也会幻想纯爱的好吗？宇宙纯爱系统，金手指到账了。”顾言缓缓打了几个问号，表情有些古怪。他知道金手指是每个穿越者的标配，可是这个系统的名字为什么听上去那么不正经呢？不过算了。只要行纯爱之事，就能获得积分是吧？理清楚思路，顾言当即有了想法，眼中也露出了一丝莫名的意味。要知道，在这本脑残都市文的小说中，也是有大反派的。最大的幕后黑手，暗箱操控着一切，主角团无数次的坎坷经历，实际上都是那个最大反派的手笔。一直到最后，反派才终于出面和主角团展开厮杀，而主角团也被反派杀的，就只剩下主角一人。最后还是主角说什么友情啊，团结啊，不辜负伙伴啊之类的话。才和反派同归于尽，这也足以能够看出来这个反派的强悍。兴许是因为小说作者想要赶紧完结，也不想再开坑了，所以对原著中对那个大反派的背景也只描述了几行文字罢了。冷清秋曾是江海市冷家大小姐，号称江海市第一才女，为了找到杀害亲人的凶手，自毁双目折服数年终成最终反派。冷家曾经江海市的顶尖家族，只是随着一场意外导致成为十八线小家族。顾言脑海里回忆着关于冷清秋以及冷家的一些资料，当初的冷家实力强悍。和他们顾家都是江海市的顶尖家族，只是因为五年前的一场神秘屠杀事件，导致冷家被杀得差点绝户，所以才会跌落神坛。怀着这种灭族仇恨的冷清秋，才会成为原著中那冷血复仇的大反派。那么就没问题了。顾言嘴角微微上扬，趁现在去还没完全成为反派大 boss 的冷清秋那里狂刷好感度，绑上了最终反派，再不济也能苟到最后。而且，顾言眼神看向眼前通过意念而打开的一块屏幕，纯爱对象未绑定，绑定后将正式开始纯爱积分获取。他语气带着一丝期待，更别提我还有纯爱系统，一边刷最后 BOSS 的好感度，一边刷纯爱积分。到时候既获得了冷清秋的好感，又能够用积分换取能够提升我自保之力的物品，这简直、简直、简直就是太酷了！结结结！顾言当机立断，掏出手机便拨打了一个电话。其实他会选择冷清秋的另一个理由也并不是没有，那便是：喂，小严啊，你怎么了？缺钱了吗？妈当又给你卡上打了两千万。你听着手机那头传来的关切的声音，顾言连忙打住：不是的，妈。我是想说，很久之前爷爷不是给我和冷家订了个娃娃亲的吗？我寻思，我也老大不小了，那啥，我想试着和人去相处一下。话音刚落，咔嚓，远在某个私人小岛屿度假的充满韵味的妇女，当即从太阳椅上跳了起来，她手上的红酒杯都摔落在地上。小小爷，你说什么？苏慕容不可思议的朝着手机那头的儿子喊道：“儿子，你不要神玩了。”众所周知，就是因为顾言之前为了非神玩不娶的言论和他们大吵了一架，所以他们才会出来度假散心。结果现在自家儿子转性了，居然不要沈婉了。顾言这边，他对于自己母亲的震惊也是理解的，毕竟原主可是沈婉的第一号大舔狗。但是既然他来了，那么自然不会走上老路。于是义正言辞的解释道：“妈，我已经长大了，沈婉他不喜欢我，我何必去强求？还不如早点成家立业。所以，我的好妈妈，你能不能让老爹去和冷家说一下这么一回事啊？”顾言也不是不想直接去冷家提亲，但再怎么看，喊自家老爹去和冷家提亲说一声的效果，肯定要比他直接上门喊提亲来的效果要好。苏慕容这边，他兴奋的握着手机。拍着胸脯，一口答应下来。放心吧，儿子，既然是你爷爷定下的娃娃亲，那么我们去提亲也是理所当然的。这件事情就交给妈妈来处理，好了之后会给你打电话的。就这样，第二章冷家冷清秋，啪嗒。
，电话挂断，而正巧一道焦急的声音也从木屋内传来：“怎么怎么了？慕容发生什么事了？”一道身影从木屋里跑了出来，中年男子威严的表情上露出着一丝慌乱。他便是顾家当代家主顾炎的夫父亲顾天明。听到玻璃碎裂的声音后，他连忙跑了出来。苏慕容见状，惊喜的朝着对方招了招手：“天明，太好了，儿子总算放下神管了。”你说什么？顾天明走到苏慕容跟前，听到这话，直接傻眼了。什么？你放下神管了？那你老子我之前和你天天吵架，弄得关系这么僵硬，算什么了？而且说要好好骂醒你的人可是苏慕容，结果坏人全都我当了。一想到这，顾天明看苏慕容的表情就有点幽怨了。见到自家男人这副嘴脸，苏慕容立刻横眉一挑，脸一黑。你心里面是不是在想什么啊？没有没有，那老婆小严她为什么放下了？被戳破心事的顾天明干咳一笑，急忙扯开话题问道。苏慕容见状，顾炎带来的好消息让他懒得和顾天明计较，转而高兴的说道：“哎呀，就那个何冷家的娃娃亲，老公既然是咱爸整出来的，那女方应该没问题。”呃，天明，你这是什么表情？苏慕容说着说着，有些不解的看着眼前脸色逐渐变得惨白慌乱的顾天明，后者总算回过神，他捂住脸道：“完了完了，这小子怎么喜欢的女人一个比一个怪啊？那个冷家娃娃亲的对象可是个，可是个……”苏慕容有些焦急，他连忙问道：“是个什么？是个盲人啊？”哎，顾天明放下手。叹了口气道：“哎，看来父子两个的关系又回不去了啊！”得知这个事实的苏慕容也傻眼了：“不是吧，儿子，你这刚走一个神管，又来一个残疾人？可可他都答应顾炎这件事情交给他了。这”这苏慕容和顾天明对视了一眼，皆都露出了一丝苦笑。顾天明叹了口气，摆了摆手，自信的说道：“算了，按照那小子的个性，看到女方是个盲人，那铁定不会同意这门婚事的。他大概率见到本人后，会直接选择退掉这门亲事，到时候再给冷家一点补偿吧。”苏慕容闻言。也觉得这是个办法，于是点了点头，也只好先这样了。三天后，冷家在一间通透明亮的屋内，一位闭着眼眸的女子坐在书桌前，她就像是一幅生动的画作，散发着一股与众不同的魅力。她的气质清新淡雅，虽然看不见这个世界的色彩，但她的美丽不受影响。她拥有一头丝质般的黑发，细腻而有光泽，轻轻地披在她的肩膀上。她的脸庞充满柔和的曲线，轮廓精致，皮肤白皙如雪。她身着一袭淡雅的连衣裙，裙摆轻轻摆动，散发出一股淡淡的香气。此人正是冷家大小姐冷清秋。她面无表情的用手轻柔的摸索着书桌上的书本，这是盲人专用的书本。为了让隐藏在暗中的仇人放松警惕心，她不惜自毁双目，成为一个废人。五年了，没想到已经过去了五年时间了吗？冷清秋喃喃自语的说道。她的声音清冷动听，曾经江海市无数青年才俊挤破门槛，仅仅只是为了听她说一声话罢了。可如今物是人非，冷家已经不是当初那个冷家，冷清秋也不是当初那个冷清秋了。就在这时，咔嚓，二小姐，二小姐，你不能就这样闯入大小姐的书房。走开，走开！气死我了！我一定要和姐说下这件事情才行。伴随着争吵声，书房被粗暴的推开，同时一个染着一头黄发的身影也走了进来。不用想，冷清秋也知道是谁来了。他一边淡定的继续摸索着书本上的知识，一边头也不回的说道：“灵儿，什么事情？”冷灵儿是冷家二小姐，也是冷清秋的亲妹妹。只是当来到书房见到冷清秋之后，她本来气冲冲的表情也瞬间收敛，转而小跑到冷清秋旁边，委屈巴巴的伸出手抱住了冷清秋的脑袋。并把他放在了自己的飞机场上面蹭啊蹭。姐姐，顾家太过分了。冷清秋对谁都是一副冰冷拒之门外的模样，可对于自己的妹妹冷灵儿，他却有足够的耐心。他叹了口气，从冷灵儿怀里挣脱开来，随后淡淡问道：“顾家怎么了？应该和我们这种小家族扯不上联系了吧？”在当年，顾家和冷家也确实有过一段甜蜜期。可惜，一想到当年的事情，冷清秋心底便充斥着一阵杀意。顾家虽然没有明确的证据证明对方参与过当年的事情，但也在冷清秋的怀疑对象内。如果被他查到的话，冷灵儿没有察觉到自家姐姐的异常，他无奈道：“哎，这就是扯上了呀！顾家当年和爷爷订了门娃娃亲，如今那顾家少爷正准备过来谈这门亲事呢。那娃娃亲的对象可就是姐你啊！”话音落下，冷清秋沉默了。房间内变得一片寂静。他再怎么想，也想不到居然还有这么一件事情。这么说起来，以前冷家还是顶尖家族的时候，爷爷好像确实对他说过，给自己弄了门亲事。可如今他们冷家也不是当年的冷家，那门亲事，而冷灵儿还在一旁嚷嚷道：“姐。”我可不想你嫁人，你别嫁给别人。嘤嘤嘤，我就你一个姐姐了。冷清秋听着一旁冷灵儿的话，心头顿时觉得好笑。现如今，从表面上看，人顾家又怎么可能看得上他呢？别哭了，顾家的少爷根本不是为了娶我才来的。冷清秋摇了摇头，顿时让冷灵儿一愣。啊，不是。话没说完，冷清秋便站起身，顺便拿起了搭在一旁的拐杖。他淡淡道：“没错，如果我没猜错，那个所谓的顾家大少应该是来推掉这门亲事的。不过这样也好。”冷清秋心底平静。自从家族事变，他就没了恋爱之心。自从自毁双目，他便明白自己不可能和普通女孩，也不能像个普通女孩一样享受人生。自己这一生唯有复仇这一条路可走，只要灵儿平平安安就好。反观冷灵儿这边，他听到冷清秋这话，
，先去下面等着吧，也不知道对方用什么阵仗来退婚。另一边，冷家大院前方，一辆劳斯莱斯缓缓停在门口。车内，少爷，我们到了。驾驶位的管家开口说道。嗯。后排的顾言微微点头，他看向冷家大门，嘴角止不住的上扬，眼底也露出了一丝期待。那么，就让我来见见我未来的大腿吧。第三章，初次见冷清秋。冷家一楼会客厅，冷家当代家主冷心安在侧边沙发上坐立难安。不为别的，实在是因为现在的氛围，实在是让他没办法保持平常心。毕竟他紧张的咽了咽口水，有些不安的看向传闻中那个沈家大小姐的头号舔狗——江海市顾家大少。为了娶沈婉儿，不惜和顾家家主翻脸的顾言，对方正笑眯眯的坐在沙发上，眼神一刻也不停的盯着坐在主位的清冷女子身上扫荡。啧啧啧，这就是日后的最终大反派吗？顾言看向坐在对面的冷清秋，在来之前，他也是在网上搜索过冷清秋的一些基本资料，什么曾经的江海市第一才女，什么美貌动人。当真的见到之后，顾言也是明白那些传闻说辞并无夸大。即便对方如今成了盲人，可也难掩对方那如同高岭之花的气场。唯一美中不足的，则是在冷清秋身旁有个十分碍眼的小鬼。对方染着一头黄毛，打着耳钉，左脸颊上好像贴了个亮闪闪的小爱心，手指甲做着花哨的美甲，穿着一条黑色洛丽塔小短裙，腰间则是系了件外套。如果对方开口的口气再是那种“呸，区区杂鱼，你干嘛用那种色眯眯的眼神看我姐”。冷灵儿身为冷清秋的头号女腿子，见顾言一脸笑眯眯的坐在他们对面，自然是不能忍的。尤其是他在学校还是校中的大姐大，谁见到了他不是退避三舍的？从小他就没怕过谁。顾家又如何？就算对方是顾家大少，他也没觉得能有自己姐强，更别提还是条男性杂鱼。此话一出，顾言眉头一挑，嗯，很符合他对 C 小鬼的刻板印象。冷心安被冷灵儿这番话给整的吓了一跳。我的小祖宗，要是这时候得罪顾家，我们冷家的很多事情可是都会陷入被动，陷入阻碍的呀、啊。冷清秋自然也是知道他们目前还不是暴露在人视线里的时候，于是伸出手朝着冷灵儿脑门上敲了一下，道：“灵儿不得无礼，哎呦，疼！”冷清秋自然没用力，可冷灵儿就是喜欢在自家姐姐前装可怜，没去管冷灵儿。冷清秋闭着眼睛朝向顾言，顾家少爷今日来我们冷家，所为之事我已知晓。说着，冷清秋脑海里也迅速思索着顾言此行来的目的。顾家江海是顶尖家族之一，而他们的大少爷顾言则是沈家千金的头号舔狗，此次过来。是为娃娃亲，但肯定是来退亲的。结合对方之前的种种行为，大概率是为了博取沈婉的好感度，于是过来退掉这门可能会影响他在沈婉面前形象的这么一门娃娃亲。冷清秋觉得自己猜测的完全没有问题，可惜漏算就漏算在，哦，清秋既然知道我来这里的目的，那么事情就好办了。顾言眼神有些意外，没想到自家老爹的办事效率这么高，这件事情这么快就传达到位了。可冷清秋怎么一点反抗的想法都没有？亏他还准备了许多说辞来着。听到顾言用如此口气喊自己的名字，说实话让他是有点不舒服的。但是，一想到反正对方也是来退亲的，那么就无所谓了。谁允许？冷灵儿见顾言居然直接喊自家姐姐为青秋，顿时不爽了。刚想说话，结果就被冷青秋按了下去。他淡淡道：“既然好办，那么就快些吧。时候也不早了。”顾言点了点头：“时候确实不早了。现在每分每秒都浪费不得。就在刚才，他已经和冷青秋绑定成功，成为了纯爱夫妻，得尽快行纯爱之事，获得积分才可以。”想到这。他吸了口气，朝着身后的一个白发管家说道：“老高，把那个拿出来。是”是这次出来，顾言只带了老高一人。一来是人一多，怕让冷清秋对他的感官不好，不知道的还以为过来是退婚的呢；二来则是因为身后的这名老管家实力深不可测，足够保护他的人身安全。冷心安这边，他见自家大侄女已然是一副运筹帷幄之中的淡然表情，他心中也是松了口气。看来事情就和顾言来之前想的一样，对方确实是来退亲的。你瞧瞧，这一纸婚约书都要拿出来销毁了。冷清秋心中平静淡然，早在当年，他便已经发誓此生只为复仇。顾言退不退婚，对他的心境并不会造成丝毫的影响。想着，冷清秋心中也默念道：“爷爷，既然是对方退掉的这门亲事，那么您老人家在天之灵也不会怪罪孙女我才是。”冷灵儿也以为顾言是过来退亲的，虽然这就是他想要的结果，可可怎么就是那么不爽呢？我的好姐姐怎么就不行了？你还看不上了？还？想着，他看向顾言的眼神也变得更加不善了。这小鬼！顾言表情不变。当做没看见冷灵儿的那副表情，反正自己此行的目的就是为了冷清秋。冷灵儿喜不喜欢他，顾言倒是无所谓。少爷，老高这时候已经把两份文件取了出来。顾言拿起一份文件，交给坐在侧边沙发的冷心安，轻笑道：“冷家主，你看看这份文件。”哦哦。冷心安接过那略有厚度的文件，一愣：“怎么退婚协议这么厚的？”接着，顾言再把那份特制的文件放在了冷清秋面前，温和道：“清秋，我知道你看不见，所以特别为你制作的盲文版文件。”冷清秋一愣：“第四章，你不是来退亲的？盲文文件？哦，是了。”对方从一开始就没在意过自己闭着眼睛，也就是说，这顾家大少明明知道自己是盲人的前提下，还煞费苦心的做了个盲文退亲文件，这是什么操作？冷清秋不动声色的用手摸向方桌前的文件，只是不知顾
。话音落下，顾言伸出手握住了冷清秋的手，并把对方的手放在了文件上。手掌入掌心的一刹那，顾言明显感觉到有一阵颤抖，同时帮纯爱对象触碰到材料文件，积分加一。脑海里传出一阵机械音，引得顾言轻轻一笑，而这一幕也被冷灵儿看在眼里，他当即就怒道：“变态，你快放手！”冷清秋的语气也有些冷淡：“顾大少，你不知道男女授受,受不亲吗？”话音落下，冷清秋也是从顾言手中挣脱了开来：“抱歉，抱歉，我只是想帮你。”顾言真诚的道歉道：“好像真的是那么一回事，明明可以把文件再推过来点。”罢了罢了，反正之后就不会和对方扯上关系了。冷清秋轻呼了口气，他摸上盲文文件，开始阅读了起来。时间一分一秒过去，冷心安看着文件，整个人都震惊住了。他猛地抬起头，看向冷清秋那边，张开嘴想说什么，但又连忙压制住心头的震惊。他眼神不可思议的看向顾言，这这。话音未落，一旁的冷清秋早就阅读出了这份文件的名堂。他微微面向顾言，淡淡问道：“这是何意？这份文件根本就不是他们所想的退亲文件，而是……”一份顾家集团百分之五股份的转让权协议。要知道，顾家集团市值保守估计一万亿，这百分之五的含金量可想而知。这对他们现在冷家的帮助实在是太过于巨大了。何意？青丘，你还不懂吗？这是我这次来提亲的一点小小的诚意。因为我占集团股份的百分之十，所以我分出一半来送给青丘你。毕竟，顾言温柔的看向冷青丘，以后咱们就是一家人了。轰！冷青丘当场愣住，他直接站了起来，语气总算再没刚才的淡然自若。他不可思议的问道：“提亲？一家人？我们？”什么情况？什么情况？怎么还是提亲？你不是来退亲的吗？这反倒让冷清秋呆住了。他一个盲人，你怎么还会想着要提亲的？甚至还送出了这么一份大礼。顾言见状也站了起来，语气真诚的说道：“没错，嫁给我吧，清秋，我会一辈子对你好的。”啊，这么直接？不不不，这不是一辈子不一辈子的问题。冷清秋心中抗拒，现在的他怎么可能去谈恋爱、结婚什么的？更别提你顾家还没完全进入他的白名单内。冷心安也呆滞住了。啊，不退亲啊？不不是，大哥，你不是沈婉的舔狗吗？怎么跑来找我家大侄女了？冷灵儿也想到了这点，他连忙站了起来，朝着顾言嚷嚷道：“呸！你这满嘴谎话的狗男人！明明你之前还一直追求人沈大小姐的，可现在怎么就说喜欢我大姐就喜欢上了？”听到这话，冷清秋也找到了一个拒绝的理由。他开口说道：“顾少，如果你只是为了找到一个沈婉的替代品的话，那么我想我们还是不合适。虽然不是退亲，并且还送来了这么一份大礼，可是冷清秋还是不想和对方结婚。毕竟他早就想好，一生不会和个正常女孩一样生活了。他此生唯有……”还没想完，外界顾言便开始了自己的表演。他做出一副欲言又止。表情飘忽不定，可最终又变得十分坚定，就像下定了什么决心一般。他深吸一口气，抬头看向冷清秋，即便对方看不见，可顾言还是做出真诚的样子。不，不是替代品。其实我从得知我爷爷给我和你定了门娃娃亲的时候，就喜欢上冷小姐你了。只是当年的你是江海市第一才女，而我只是个除了有钱以及长得帅之外，就没有其他的纨绔子弟。我喜欢你，可我自知自己不行，我配不上你，所以我想要努力让自己变得配得上你。可还没等到那个时候，我便听说顾言说到这。他看向冷清秋，微微叹了口气。他没说完后续，而是接着说：“再不久，我便听到清秋你眼睛失明的消息。”说到这，顾言语气悲伤：“我很伤心，很内疚，我恨自己在你最需要我的时候没有好好陪在你身边。我一直不敢去面对你，我觉得自己不配当你的丈夫，所以我想要通过别人麻木我的心。可是，可我每天睡觉前朝思夜想的人，却还是你。”清秋，顾言说到这里，绕过方桌，走到冷清秋身旁，伸出手牵住冷清秋的手，语气真诚道：“清秋，不论你变成什么样，我都爱你。”我会一辈子对你好的。冷清秋想要从顾言手中挣脱开来，可是却发现对方握得很紧，而且对方的语气十分真诚，好像说的还真像那么一回事。冷灵儿听得小脸微红，站起来张了张口，骂道：“呸！这种鬼话谁会信啊？”冷心安倒是听得一愣一愣的，他看向眼前真挚的顾言：“不是你小子还真的呀？”可可，他咽了咽口水，看向一言不发的冷清秋。其实所有人都不知道一件事，那便是他们冷家的幕后之人，其实是他的大侄女冷清秋。他冷心安只不过是表面上的家主罢了。所以，如果有知情的人，应该会明白他现在有多慌。时间一分一秒过去了，冷清秋终于开口，也不知是不是做过了极大的思想斗争，缓缓道：“明白了，姐。”冷灵儿呆住了：“姐，你真要同意啊？”呼，得到这个回答，顾言总算是松了口气。太好了，不论冷清秋心里面在想什么，至少明面上，他们两个就是合法纯爱夫妻了。太好了，清秋，我发誓会对你好的。顾言紧握冷清秋的玉手，真挚的说道：“哦吼，回避死亡结局的第一步，总算是完美落下喽。”姐姐姐。冷清秋沉默不语，他当然不是为了真的和顾言成为夫妻，而是转念一想，既然顾言对他如此情深意重，甚至不惜把集团股份都拿了出来，那么冷清秋心中浮现出一个计划，自己便可以利用顾言，或者说利用顾家集团来协助他找到制造当年那起事件的幕后凶手。哼，顾言，你可能怎么也不会想到，我其实对你有着另外的目的吧？第五章，这男人怎么这么烦？冷家二楼书房内，和纯爱对象牵手，积分加一；和纯爱对象继续牵手，积分加二；和纯爱对象持续性牵手。积分加三，
不错不错，如果二十四小时都牵着咱家青丘的玉手，那我这积分不得上涨个几千上万？每天这样，那我有朝一日不得能搬空系统商店？顾言表示，梦想肯定是的，有的，万一实现了呢？冷清秋这边，他虽然脑海里已经有了些许计划，可在那之前，我要开始看书了。顾言，你能不能先把手松一松？冷清秋皮笑若不笑的开口说道。他虽然表面上同意和顾言在一起，可那都是为了利用对方，或者说利用对方背后的顾家罢了。在他看来，顾言就是个纯纯的恋爱白痴。肯定十分容易被他所掌控，所以他想要尽量避免这种肌肤之亲。没错，在和顾言确认完关系后，没想到这个不要脸的男人硬是赖着不走，非得上来看看他平时都干些什么。冷清秋是很懂育人之术的，刚答应对方的提亲，就赶人走实在是不合适，所以他便同意了顾言随他一同进入他的书房来表诚意。当然，在这期间，顾言也没少动不动的用手触碰他的身体，美其名曰怕你看不见，扶着你点。死，我看不看得见，还用得着你说吗？顾言听到这话后。心想自己积分还没赚够，怎么舍得松手？可又怕冷清秋生气了，直接不理他了，那就更完蛋了。于是连忙放开，说道：“哦。”感受到对方放开了自己，冷清秋心头总算是放松了些心神。他坐在自己原来的专属座位上，书桌前摆放着许多盲文书籍。这里是他专属的小天地，是他用来了解外界、提升自身最好的地方，也是他未经允许不能让人进入的地方。他脸色严峻，脑海里飞快思索着未来的计划。冷冷。先是利用好顾言对他的情爱之心，一步步把对方的顾家集团通过自己的手段全都夺过来。青青，顺便在暗中积攒实力，找到当年的幕后凶手。秋秋，死！这该死的男人！冷清秋的思路全都被打乱，他朝着声音的方向扭头。虽然看不见对方，但不知为何，却仿佛能看到一张令他厌烦的脸正凑在他的旁边。顾言见冷清秋总算是朝他这边望了过来，心头也是一喜。很好，自己当年看的霸道总裁为什么喜欢上我这个普通女孩，原来是因为我很会烦人的这件事。职场的恋爱从此刻开始红星红星红星，这本书成不欺我啊！按照那本书里的恋爱教学教的，你只要不停的烦啊烦，烦啊烦，烦啊烦，那么就能引起总裁的注意。既然是小说里那么写的，那么这里应该也能适用才对。毕竟要知道，这地方也确实算得上是个小说世界。青秋啊，我想问你啊，冷冷、青青、秋秋，你喜欢我喊你哪个？顾言眨着眼睛看向冷青秋，虽然自己是为了积分以及活命才来找的冷青秋，可是他不得不承认的是，冷青秋这种性格以及颜值，实在是太戳他的小心脏了，让他忍不住。忍不住就想和对方搞纯爱。冷清秋听到这个问题，整个人都无语住了。这都什么鬼称呼啊！我哪个都不喜欢，你最好赶紧走。为什么不说话、啊？顾言有些奇怪，他看向冷清秋沉默不语的模样。下一秒，他恍然，哦，一定是冷清秋都不喜欢。那顾言又想到了个前世小说里看过的称呼，他笑道：“那我喊你老婆宝宝好不好？”呜、哦，听到这个称呼的一瞬间，冷清秋心头一颤，他连忙转过头，不让顾言发现自己那一瞬间变化的表情。死，该死，这个狗男人，瞎说些什么肉麻的话。冷清秋脸色一红，这这这，怎么会有人说出这么肉麻恶心的词语的？活了这么多年的冷清秋，还是第一次听到这么肉麻的话语。都都不喜欢，你还是喊我清秋吧。冷清秋感觉自己正被一股灼热的视线盯着看，实在受不了的他，总算是开口了。顾言见状，心中松了口气。他刚才见冷清秋反应这么大，还以为对方是生气了，但是现在看来，对方确实是生气了，但好像也不是那么生气。那好，清秋，你现在有什么事情吗？要不然我们出去转转。顾言期待的看向冷清秋。对方一直待在书房的话，说实话，他实在是不怎么好下手。听到顾言的话，冷清秋心中微微一怔，出去转转。实际上，自从他自毁双目之后，就再也没离开过冷家，或者说一天的大部分时间都处在这个小书房内。这么一想，自己好像确实已经有很久很久没有出去过了。毕竟自己心中想着的便只有复仇，只是出去转转玩玩什么的，实在是太浪费时间了。对于他来说，时间是最宝贵的。所以没空，我现在很忙，我要看书了，麻烦你安静些。冷清秋淡淡的说道。随后，当着顾言面开始看起了盲文书籍。见此一幕，顾言倒也不失望。对方现在是个盲人，还是个日后会成大反派的角色。现在就让对方真心喜欢并信任自己，那肯定是不科学的。不过来日方长，他有足够多的时间来提升好感度的嘛。好，我就在这看着青丘你。青丘你是不知道，我只要看见你，我的心就……顾言话音未落，冷清秋便恶狠狠地把头扭了过来。顾言秒懂，瞬间闭上了嘴。是个死男人！冷清秋头痛无比，怎么这家伙能这么烦呢？时间一分一秒过去，顾言也坐在冷清秋旁边翻阅着书本。当然，里面没一本他看得懂的，毕竟都是盲文版本。他看向冷清秋那，对方就在那安静的用手指摸索着盲文。这么多年来，对方就一直这么度过的吗？不断的吸收知识变强，积攒实力，最后成为最大反派，还真是厉害。不愧是我的纯爱对象。第六章，还要我帮你们？冷清秋这边，他察觉到自己已经看了很长时间，可都没听到顾言那烦人的声音，一时间不禁疑惑，这人是走了。想到这，他轻声道：“顾言。”顾言这边，他刚想答复。但是眼珠子一转，他的嘴角微微勾起，好似是想到了什么好玩的一样。他屏住呼吸，故意不说话的慢慢站起身，并朝后方倒退。冷清秋见没有得到答复，还以为顾言离
，兴许是本来吵闹的房间突然又没了声音，让冷清秋一时间又有些不习惯了。明明在顾言来之前，他便一直处于这种环境中，黑暗，暗无天日的黑暗，安静。冷清秋待在这个书房内，能听到便只有他自己的呼吸声。每天他做的事情便是不断的提升，提升再提升。他只有不断的提升自己，才能够找到幕后凶手，替家人复仇。当然，即便这么没日没夜的待在书房，他也不会忘记时间。毕竟他那如同计算机一般的大脑，可以完美的计算出当前时间的每一分每一秒。啧，怎么突然想了这么多？冷清秋自嘲一笑，放在以前，他根本不会想这么多。可是当今天顾言过来说什么要和他结婚，还在他耳边嗡嗡嗡吵闹一番的时候，他竟是觉得。生活之中好像多了一点什么，就像是本来他一天中的安排，从吸收知识、吸收知识、吸收知识里面硬生生加了个“老婆宝宝”，学习知识，老婆宝宝。呸！自己想这么多干嘛？冷清秋脸色微红，脑海里不知为何居然弹出了顾言之前说过的称呼。呼，不行不行，自己得冷静冷静。冷清秋表示自己真的受不了这种肉麻的言语，也不知道顾言那家伙是怎么说得出口的。想着，他站起身，径直的朝着某个方向走去。那是一个书架，上面放满了他的书籍，因为这地方他待了许多年。所以他早就知道哪个东西、哪本书放在什么位置。只是好巧不巧，他前进的书架前已经被顾言挡住了。青丘怎么朝我这边走过来了？而且他刚才在那边想什么呢？那么入神。顾言捂住嘴，见冷青丘逐渐逼近，他有些不知道该咋办。尤其是冷青丘闭着眼睛，一脸清冷淡雅的朝着他迎面走来的样子，实在是，实在是，这这谁顶得住啊？顾言咽了咽口水，不行不行，自己可不能在这种提升好感度的时候做出什么蠢事。所以他瞥了眼旁边的大门。既然冷清秋以为他走了，那么他便悄悄的离开。看冷清秋的动作，大概率是要拿他当前位置后的书，那么自己只要往旁边绕绕就可以了。想到这，顾言轻轻挪动身子。冷清秋这边，他按照平日里的行走路线朝着书架走去，只是他又又又漏算了一点。那便是因为顾言来了，所以搬了张椅子坐在不远处。冷清秋没有任何防备之心的走着。下一秒，咚呀！冷清秋感觉被什么绊了一跤，下意识的喊了出来，身体也朝着前方倾倒。眼睛看不见的情况下，他的心中充满着恐慌。如果摔下，那可能，可能我纯爱对象就没了。本来准备溜走的顾言一惊，他连忙飞奔过去。青秋，扑通一声，两人摔倒在地。冷青秋倒在了顾言的怀里。哎呦！顾言刚想不争气的喊出来，拯救纯爱对象摔跤，积分加十。哎，哈哈！可随着脑海里的提示音，又突然笑出了声。本来做好疼痛准备的冷青秋顿时一愣，自己被人救了。这笑声，顾言。冷青秋有些迟疑的询问道：“不对啊，顾言不是走了吗？刚才都没回应。”难道说冷清秋似乎想到了什么？再结合那个笑声，他微微抬起头，面无表情的看向顾言：“你故意不说话，就是为了看我摔一跤？这个混蛋！”冷清秋一想到这，就有点气恼：“这哪是什么恋爱白痴，这人是故意要看他出丑。”“好好好，这么晚我是吧？死，冤枉啊！清秋，那不是你说别让我说话的吗？所以我也不敢说啊。”顾言当然不肯承认这个，而且他也没故意想看对方摔一跤啊，那纯属是意外。你，你到底是不是这个想法？自己心里清楚。冷清秋可不想听顾言的这种蹩脚的解释，当下便挣扎着要从顾言身上起来。你放开我！你这个混蛋！嘿嘿嘿嘿嘿！青秋，你这样我好难受。闭嘴！你就是故意想看我出丑，谁管你难不难受？可闭嘴！他用手撑住顾言的胸口，想要站起来，只是却没发现，随着自己乱弄一通，导致自己和顾言的体味有些奇怪。就在这时，咔嚓，染着一头黄毛的冷灵儿焦急的闯了进来。姐，我听到好大一道声音，你没被顾言那个变态怎么样吧？只是说着说着，他便说不出话来了，因为眼前这一幕暧昧的场景让他直接呆住了。只见他最爱的大姐，那个在他面前永远都是知性的大姐，此刻竟是用手撑在顾言的胸口处，并且表情十分痛苦。是灵儿吗？过来帮一下我。冷清秋听到了自家妹妹的声音，于是开口说道：“帮哟，还要我帮你吗？大姐，嘤嘤嘤，你才和这种男人见了半天，怎么就发生这种事情了？哇啊！”冷灵儿当场暴风哭泣了起来。顾言缓缓打了个问号，冷清秋也缓缓打了个问号。房间内，冷清秋和冷灵儿两姐妹坐在床上，顾言坐在他们两对面的椅子上。三人面谈，所以说为了杜绝之后再发生这种事情，你不准再单独和我的大姐独处了。误会解除。冷清秋在一旁沉默不语，他好像已经知道自己刚才在黑暗中和顾言的动作给外人造成了什么样的误会了，所以此刻他只能通过沉默来表达自己丢人的内心。可恶，怎么会这样？还在妹妹面前？可恶，我的威严全都没有了。顾言看着眼前眼眶哭得微红的黄毛小姨子，无奈的点了点头。好好，我都答应你。说是这么说，反正小姨子之后要上学，自己和青丘那不是想贴贴就贴贴。第七章神玩，这肯定是顾言的诡计。我看错你了，顾言。离开冷家后，顾言坐在豪车上回家。他可是个见好就收的男人，虽然在获取积分的过程中出现了一些差错，但他觉得总体来说是不错的。如果有具象化的表现手段，他和冷青丘的好感度，在他看来应该是上涨了个百分之十才对。没错，咱就是这么自信。对了，看看今日的收获。
顾言美滋滋的打开系统商城，只见积分纳栏标注着积分六十， 60, 嗯，六十点积分代表着我和冷清秋爱情的分数线已经到达了及格线的水平，可能这就是天意吧。顾言满意一笑，随后查看起了系统商店内的物品：丹药类、功法类、神通类、宠物类、断体类、冷兵器类、热武器类、仙器类。顾言看着眼前这琳琅满目的类别，看得十分眼热。只可惜他的这点积分根本不够换那种听上去就牛逼哄哄的神通功法。在原著中，这个世界算是个低武世界，就是有那种什么先天后天宗师大宗师的存在的，传闻宗师就能以气护身，抵御子弹攻击。只是这种武道信息都是不被普通人知晓的。在后期，冷清秋更是修炼至巅峰大宗师，而他就一个普通人，既然有了系统，那么他也不会把所有希望都放在别人身上，他自己自然也是要利用手上的资源修炼起来。想到这。他找到功法一类，点进去一看，却发现一个奇怪的现象。只见几乎所有的功法都是处于红色感叹号的状态，只有一本名为《宇宙纯爱功法》的功法可以查看信息状态。这是什么鬼？顾言嘴角一抽，这宇宙纯爱功法是什么东西？下一秒，宿主你好，因为本系统是纯爱系统，所以修炼其他功法简直就是本系统最讨厌的牛头人行为，那简直是太太太太太不要脸了。所以宿主只能修炼本系统的专属功法——宇宙纯爱功法。喂，你就是个系统罢了，为什么管那么多啊？顾言捂脸，他无力吐槽这个纯爱系统的行为逻辑。但功法是系统给的，他不遵守这个规则也没办法。无奈之下，顾言点开宇宙纯爱功法，只见上面只有一行介绍：宇宙纯爱功法只需行纯爱之事，就能激发出纯爱能量。此能量可为功法主人洗涤脉络，不断的滋补身体，使其越来越强。学习其他任何事情都会事半功倍。看着好像有那么点意思。简单来说，就是只要行纯爱之事，就能变强，对吧？顾言恍然，只可惜这本功法的价格要一百积分。看来只能再攒攒才行了。想到这里，顾言收起系统，眼底露出了一丝期待。好，就照这个势头，让他和冷清秋的好感度蹭蹭蹭的往上涨吧。开车的老高从后视镜里看到嘴角微笑的顾言，他也倍感欣慰。他能感觉得出来，少爷好像变了。因为沈婉儿以前的少爷气质是烦躁压抑，而如今放下了沈婉儿后，少爷整个人的精神状态都变得焕然一新了起来。好事好事，想必老爷夫人也会感到高兴的。金霞商业街，此地乃是江海市最大的商业场所。其中奢侈品无数，许多网红明星、富二代都会来此地打卡拍照购物。在一间餐厅内，婉儿，你是说那个混账顾言已经三天没找过你了？谢家千金谢白薇不可思议的看向身旁沉默不语的角色女子。嗯，沈婉儿沉默的点了点头。得到这个回答，坐他们对面的吴家千金吴丽丽脸色立刻一冷，她怒骂道：“渣男，不就是因为咱们婉儿一心搞事业，拒绝做他女朋友，结果他就甩脸色给婉儿你看了，真是小肚鸡肠的男人。”说着，他拉住沈婉儿的手，苦口婆心的说道。婉儿，你还好没答应顾言那个渣男，要不然可不知道会被他怎么样了。沈婉儿闻言抿了抿嘴，按照他对顾言的理解，对方怎么可能会甩脸色给他看？他有些迟疑的问道：“要不然我发个消息问问他怎么回事吧。”沈婉儿觉得，难道是自己之前拒绝的话语让对方伤心了？自己要不然就像以前一样，稍微的去安慰一下他。以前也不是没有过这种情况，但只要他主动去打个电话，那么第二天还是会屁颠屁颠的跑过来献殷勤。谢白薇一听，按住沈婉儿准备发消息的手，然后语重心长的说道：“婉儿啊，这就是你的不对了。”你难道还没发现顾言这个渣男使出来的诡计吗？沈婉一愣，诡计？他看向谢白薇，不解的问道：“微微，这是什么意思？”哎呀，就是诡计多端的男人们惯用的伎俩。谢白薇不屑一笑，他厌烦的挥了挥手，故意不和你说话，故意冷落你，让你产生危机感。这渣男是在和你玩欲擒故纵吗？目的就是让你去主动和他道歉，去哄他。婉儿，我劝你可别上了他的当了。这男人的嘴骗人的鬼，我们这种优秀的女人可要好好辨别真假。说到这里，对面的吴丽丽也是连连点头，她一口咬定道：“微微说的对。”婉儿，你可千万别上了这种当！说着，吴丽丽还拍了拍胸口，保证道：“我们都是过来人，最懂这种事情了。”听到两个好闺蜜都这么说了，沈婉儿的心也有些动摇以及恍然。原来如此，怪不得以前顾言不再来找她，然后她主动去找一下对方的时候，她会那么的开心。感情是因为欲擒故纵啊！是啊，婉儿，你以前上当的时候，指不定人在背后怎么笑你呢，笑你被他随便一套就上套了。谢白薇叹气摇头道：“好像真的在为自家好闺蜜感到惋惜似的。”沈婉儿越听越觉得自己闺蜜说的是对的，一想到自己之前见顾言不理她了，于是为了了解下情况，所以主动发消息给顾言。现在看来，指不定顾言见他上当了，在那发笑呢。可恶，我看错你了，顾言。沈婉儿眉头微微皱起，她突然觉得自己对顾言的好全都付之东流了。还没等她这边思索结束，她两个好闺蜜又七嘴八舌的说道：“婉儿，你想想看，咱们女人啊，不论在什么方面，都得要表现的强势一点。你要是比顾言低了一头，那还得了？婉儿，你以前就是对那个渣男太好了，才会让他一而再、再而三的用这种伎俩来耍你。依我看。”你这次就不能主动去找他，就等他耐不住寂寞了，主动就来找你赔礼道歉了。沈婉儿越听越觉得有道理，她开始思考自己以前是不是太好说话了。想到这，她决定也不去顾言，让他自娱自乐去好了。谢白薇和吴丽丽见状，互相
，这家店也是两个好闺蜜选的，相信口味是不会差的。她决定通过吃来消除心中的那些郁闷。顾爷，我看错你了。第八章，儿子转性了。沈婉来电。当晚，顾家餐桌上，顾天明和苏慕容破天荒的提早回了家，看着满桌子的菜，什么山珍海味、鲍鱼龙虾，应有尽有。顾言嘴角一抽的，向自己爸妈问道：“爸妈，今天什么日子？怎么这么多菜、啊？王姐，再做个清淡点的汤就好了。”苏慕容朝着厨房里喊了一声：“好的，夫人。”呼，顾天明和苏慕容互相对视了一眼，皆从对方眼中看出了老婆老公。你说啊？最后还是在苏慕容威胁的眼神下，顾天明才无奈的看向顾言，开口道：“小言啊，我知道你很失望，不过没关系，江海市那么多家族千金，只要你不回头去找沈婉，其他都好说。”见顾天明开口了，苏慕容一边给顾言夹了块红烧肉，一边说道：“是啊，言言。”就像你爸说的那样，天涯无处和芳草，何必单恋两枝花呢？妈找个更好的给你，像那什么白家、唐家、诸葛家啊，你爸都会搞定的。听到这，顾天明眼皮一抽，喂，我怎么就都能死？苏慕容收起掐住顾天明大腿肉的指尖，然后温柔的看向顾言，只要言言你喜欢，你爸都能帮你去提亲的。再不济，你爸不帮你，你老妈我也会帮你的嘛。这话苏慕容可没瞎扯。苏家乃京城顶级家族，苏慕容嫁给顾天明，可以说顾天明算是攀高枝了。顾言越听越离谱，他连忙摆手。不解的看向顾天明和苏慕容，爸妈，你们在说什么啊？我都向青丘提亲了，咱们都是准夫妻了，我怎么可能还去找别的女人啊？顾天明和苏慕容这边还没反应过来。是啊，言言，就是因为冷清秋是盲人，所以你感到失望而退。退提亲，两人说着说着，顿时一愣。等会提亲准夫妻？苏慕容两眼一黑，差点晕过去。顾天明更是张大了嘴巴，不敢置信的看向顾言，你没跟冷家退亲？见此一幕，顾言总算是明白了这两人是什么情况了。感情是以为他见到冷清秋是盲人后会退亲啊？想明白这些，顾言无语的看向两人，没好气的说道：“是啊，我和清秋一见如故，我对他那是一见钟情，呵护他还来不及，更别提退亲了。爸妈，你们可别在外头给我乱点鸳鸯谱。”说着，顾言动起了筷子，边吃边说：“我之后要找个黄道吉日，宣布我向冷家的冷清秋提亲了。”轰！苏慕容感觉大脑被轰了一道落雷。我的妈呀！儿子，你刚走一个神碗，又来一个盲人，你你简直简直是要把我不对。苏慕容眼神一变，他瞪向身旁的顾天明，都是因为你去说提亲这件事。顾天明秒懂苏慕容的意思，汗颜的用眼神回道：“不是你叫我去的吗？那不是因为你说没关系，妍妍肯定会退亲的吗？这我也不知道，这小子转性了呀！你今晚别想睡床了啊！”顾天明战败，垂头丧气的扒拉起了干饭。苏慕容也气恼的不吭声的扒拉着饭。顾言看着自己爸妈，无奈的笑了笑。而就在这时，顾言你在吗？顾言你在吗？顾言你在吗？一阵专属铃声在餐桌上响起，顾言一愣，心想这什么鬼铃声？好像还是我口袋里的声音。他拿出手机一看，顿时恍然。哦，对了，以前沈婉用语音给顾言弹了个信息，然后顾言就兴高采烈的把这语音做成了沈婉的特别关心铃声。顾天明和苏慕容顿时来了精神，他们把目光移到顾言手机上，来电显示是我喜欢的人。顾东，两人互相对视了一眼，都屏住呼吸，不发出声音。他们有些担忧的看向顾言，虽然顾言说过不喜欢沈婉了。可谁又知道是不是真的呢？虽然自家儿子已经三天没去找过沈婉了，可现在沈婉主动打电话过来，他们还真是有点害怕自己儿子再变回以前那样。别这么看着我，我真的对沈婉没兴趣了。顾言无所谓的当着顾天明和苏慕容的面按下了拒接按钮，并且拉黑删除一条龙服务。见此一幕，顾天明和苏慕容直接震惊了。儿子，你来真的？顾天明震惊不已，原来以为对方只是三分钟热度，很快就又会变回沈婉的舔狗，可没想到，想不到啊！那肯定，爸妈。我这次真的痛改前非，准备好好的和青丘过日子了。我希望爸妈你们不要因为青丘是盲人而看不起他，他是个好女孩。”顾言认真真诚的说道。这种语气让顾天明和苏慕容都感觉到顾言是认真的，这种眼神和追神婉时那种幼稚的表情和语气是完全不同的。良久，顾天明笑出了声，哈哈，随便你吧，反正就是家里多双筷子罢了。苏慕容也无奈的点头，既然妍妍你都提亲了，那么就这样吧。其实苏慕容本质上还是希望顾言找到一个门当户对的人，不说门当户对，起码也是个身体正常的人吧。顾言明白苏慕容一时半会还是接受不了，但是他肯定是不会放弃冷清秋的。想到这，他看向苏慕容，谢谢妈。苏慕容一愣，谢谢，儿子居然会说谢谢，他顿时感觉心中有股暖流划过。接着，顾言又看向顾天明，笑道：“谢谢爸，以前是我不懂事，给你们惹了很多麻烦。”顾天明呼吸一顿，他移开目光，干咳道：“嗨嗨，你现在改了就好。”死，这。这是什么神仙儿媳妇？怎么让儿子变这么礼貌了？就冲这一点，顾天明就认可这个素未谋面的儿媳妇了。与此同时，另一边餐厅，你们好，各位小姐，你们已经在这里僵持了一个钟头了，请问能结账了吗？餐厅老板得知消息，拿着账单，表面微笑的对沈婉几人询问道，实则内心十分不屑以及鄙夷。几个小时前，这三人就来了，还点了一大堆东西，东西上来了就不停的拍照，结果喊他们过来
。谢白薇和吴丽丽咽了咽口水，语气有些不可思议的问道：“可可能在忙吧？”沈婉儿脸色有些难看的看着被挂断的电话，然后她抬起头看向两个好闺蜜，有些迟疑的问道：“薇薇，丽丽，你们真的没带钱吗？”这顿饭在点菜的时候，沈婉儿就说：“会不会点太多了？”然而两人都说没关系，吃得下。可结果到头来，东西没吃多少，全都在拍照。拿来账单一看，居然要十三万三。因为谢白薇为了拍照有氛围感，所以还开了瓶十万的红酒。一顿饭吃十三万，他们自然是出不起的，所以才有了两人怂恿沈婉儿给顾言打电话这么一件事，目的就是让顾言来结账。结果没想到顾言居然敢挂电话。第九章，我不会再理顾言了，再来冷价。婉儿，要不然再给顾言打一个电话吧？是啊，婉儿，这十三万实在是太多了点啊。吴丽丽和谢白薇有些焦急的说道。平日里聚餐什么的都是让沈婉儿请客的，之后顾言知道后则会主动替沈婉儿报销。放在以前，顾言要是知道要替沈婉买单，那都得高兴的连发好几个朋友圈。怎么今天沈婉亲自打电话过去，结果人连电话也不接啊？两女直接都懵了，他们丝毫忘记了不久之前还在说让沈婉等着顾言先开口认错。沈婉咬了咬嘴唇，她看了眼被挂断的电话，心中的自尊心自然是让她不肯再去打的。可沈婉看了眼一旁笑意，好像在逐渐消失的餐厅老板，这钱他们今天肯定是赖不掉了。无奈之下，沈婉再次给顾言拨打了电话。在他看来，就算顾言再怎么忙。见他连续打两个电话，也该明白事情的紧急性才对，怎么也该接听了。可随着电话播出，令沈婉呆滞住的一幕发生了。只听你拨打的用户已关机，关关机了？怎么会？顾言居然直接关机了？就因为我打他电话？沈婉表情变得有些难看，心中也不禁涌出了一丝恼怒之意。为什么偏偏在这种关键的时候，对方却不接电话？旁边的老板等的都快不耐烦了。无奈之下，沈婉打开顾言送给他的 LV 包包，从里面取出了一个小盒子。沈婉依依不舍地看着这个小盒子，这是顾言几天前说要她做他女朋友的时候送给她的礼物，她才是带过几次，本来想着在闺蜜面前炫耀的，可惜沈婉打开盒子，露出了里面的一枚精美钻戒。吴丽丽和谢白薇都看呆了，一个个都咽了咽口水。婉儿，这是顾言送给你的礼物。一时间，他们两人心中也是对沈婉无比的嫉妒。明明自己等人相较于沈婉来说，姿色和背景也不差，可为什么偏偏顾言就只喜欢这个沈婉？可恶！如果顾言来找他们话，说不定自己早就成顾家夫人了。沈婉听到两人的话。沉默的点了点头，随后再看了眼钻戒后，递给了老板，语气不舍道：“老板，我用这个来付钱，可以吗？”餐厅老板接过一看，眼前顿时一亮：“哦，蒂芙尼钻戒，这位小姐，你确定要把这个钻戒作为付款方式？”老板心中乐开了花，他的眼光可是很不错的，一眼就看出来这个钻戒的做工是专门定制的，可想而知价格的昂贵。看来追这个假名媛的人实力很雄厚啊，居然舍得送这种东西。听到老板的话。纵然十分不舍，但沈婉现在也没有别的办法。顾言送给他的都是这种金银首饰珠宝。虽然他目前掌管着自家家族的企业，但是那都是公司公款，他本人身上根本没那么多现金。为了离开，他只好用钻戒来付钱。他点了点头，嗯，现在我们能走了吧？沈婉拎起包包，脸色有些不好看，因为今天的事情已经让他很丢脸了。都是因为顾言那个家伙。如果对方接他电话，然后过来付钱的话，他也不至于拿自己的钻戒付钱。餐厅老板闻言点了点头，他笑道：“当然可以，欢迎各位下次来光临。”来到外面。吴丽丽和谢白薇又七嘴八舌地说了起来：“婉儿顾言这个渣男实在是太过分了，居然直接挂断电话。”“是啊，你可一定要好好的说说他才行。今天敢不接你电话，下次就敢直接骂你了。假如你们两个在一起，那不得被他家暴啊！”沈婉的脸色越听越难看，她捏紧了拳头，心情也十分不爽。明明以前顾言都是随叫随到的，可结果今天对方的这种做法，让她一时间都不怎么适应了。她深吸一口气：“微微，你们说的对，我不会再去理他了。”听到这个回答，两人对视一眼，皆从对方眼中看出了戏谑的目光。第二天一早，冷家大门口，冷玲背了个包，无精打采的打着哈欠走了出来。好困好累，为什么非得上学不可呀？说完之后，冷玲好像想到了什么，她的困意消失，像是寻找什么一样，左顾右盼。当发现一切和往常一样之后，她才松了口气。呼，看来那个大变态好好的听了本小姐的话。嗯嗯，危机解除。冷玲嘻嘻一笑，随后迈着步伐坐在了停在路口的被改装的花里胡哨的小电驴上，然后戴好头盔，精神饱满的朝着学校的方向扬长而去。而就在冷玲离开不到一分钟的时候，咔嚓。路边某辆豪车的车门缓缓打开，顾言的身影从中走了出来。他看着离得越来越远的冷玲儿，眉毛微挑，嘴角不禁微微上扬。他朝着那竖了个中指，白痴小鬼。随后便像回自己家一样，迈进了冷家大门内。书房，冷清秋正在进行着每日的水平提升。他翻阅着各式各样的书籍，包含金融、生物、医药、管理。在成为盲人之前，冷清秋便是江海市的第一才女。智力经过国际检测，更是高到二百六十这个惊人的数值，引起了国际大地震。其更是有着过目不忘的天赋，可以说，本来在未来站在世界上顶尖的人，绝对有冷清秋这一号人。所以在冷清秋成为盲人之后，一些人感到惋惜，而更多人都是庆幸，庆幸这种世界之子总算是消失了。再加上冷清秋近些年再没
，他的目的便是让自己也处于暗处，然后利用自己的天赋，不断的吸收这世界上的知识，在幕后操纵一切。而且，经过这么多年的积攒，他早就在暗中有了一股不弱小的势力。甚至是还调查到了当年事情的一部分真相，就比如当年的凶手都不是普通人，而是舞者。冷清秋脑海里思索的太多，他的太阳穴两侧也不禁酸痛了起来。呼，休息一会吧。冷清秋呼了口气，他微微向椅子靠背倒去，头微微扬起，让自己处于一种稍微舒服的状态。这么多年，他每天早上四点就会起床，然后拼命的提升自己。他不仅要做这些，还需要审阅冷家公司的某些重要事项，毕竟。冷家集团的实际幕后人其实是他，冷心安只是表面上被他推出来的表面家主罢了。同时，他还得暗中培养自己的势力。而冷清秋没发现的是，在他仰头的时候，顾言正好站在了他的后面。第十章，给冷清秋按摩。咕咚啊，这这是我可以看的吗？顾言咽了咽口水，他看着仰着头，发丝自然垂落在两边的冷清秋。对方的嘴唇红润，气息平稳，外貌美若天仙，让顾言不禁看得入神了起来。因为书房门没锁。所以顾言就很自然的走了进来，刚想说话吓吓冷清秋的时候，对方就突然扬起了头。顾言还当自己被发现了呢，只是看着看着，顾言便发现冷清秋的脸色有些苍白，大概率是因为近些年太过于劳累，并且一直处于一种精神紧张的状态。虽然原著中没有写过冷清秋是如何成长的，可是顾言设身处地的想一想就能明白，对方是从怎么样一种环境下成长的。冷家被灭门，全部重任和希望都寄托在冷清秋这个天才身上，他要寻找仇人。又要防止在发育成功前被仇人找上门斩草除根，每天拼命的提升自己，他的压力该有多大？顾言不知为何，竟是心疼了起来。明明和他差不多大，可是却已经肩负起了复兴家族以及寻找仇家的重担。冷清秋这边还没发现顾言已经来了，他的呼吸一顿，连忙从椅子靠背上起来。冷清秋用手揉了揉太阳穴，啧，差点就超过休息时间了，还好还好。说着，他刚想继续翻阅盲文的时候，却突然感觉到肩膀两侧传来一阵舒适的感觉。那是有一双大手按在了他的肩膀上，并且进行着超高水准的按摩技巧。谁？冷清秋一惊，难道说是仇家找上门来了？刚想挣扎起身的时候，却听到一道熟悉的声音响了起来：“清秋，你别激动，是我是我是你的好老公顾言。”顾言一边按住了冷清秋的肩膀，一边解释道：“就在刚才，他花了十点纯爱积分购买了神级按摩术。至于为什么这么便宜，系统是这么解释的：为了纯爱对象而购买按摩术，你太令系统感动了，特送你零零零零幺折扣。”喂。你系统不要克扣积分的吗？我以前看的系统文怎么都是黑心黑心的。顾言已经无力吐槽这个纯爱系统了，不过能买到到也是好事。好，好老公顾言，呸！你是谁的好老公都和我没关系，快放手，不要打扰我看书。冷清秋本来紧张的心，在得知是顾言的时候，也没由得放松了下来。还好是这个傻子。冷清秋一反应过来，就明白为什么顾言进来没开门的声音了，肯定就是因为灵儿早上从他书房出去的时候没关上门的原因。回来一定得好好说说他才行。我的清秋宝宝，你说这话我可就不爱听了。我除了是你的好老公外，我还能是谁的呀、啊？而且我可没有打扰你，我是见青丘宝宝，你的肩膀太僵硬了，所以用出我的青丘宝宝专属按摩术，替你松松筋骨罢了。顾言谨记一点，那便是必须做到脸皮足够厚，不然你怎么抱得像冷清秋这样的美人归啊？咱就得先从一点点小事情开始做起来，然后逐渐穿透冷清秋的心。啊、呃，不对啊！顾言一愣，怎么这一看自己就像是冷清秋的舔狗了？不不不，什么舔狗？咱舔也舔得的是原著中的最大 boss， 那咱就是战狼了，可行？冷清秋听到顾言的这些称呼和发言，他的全身汗毛都立了起来。清秋宝宝，专属按摩术，小心脏也羞恼的砰砰跳了起来。他银牙微咬，你你这个混蛋，别这么叫我哦。那清秋宝宝，你想我怎么叫你？顾言一边说，一边也在给冷清秋的肩膀上不停的按摩，同时也是扯开话题。清秋宝宝，你这肩膀的僵硬程度，一看就是你一直坐在书桌前看书导致的，一直保持一个动作看这些盲文书籍，可是会让你身体吃不消的。所以啊，你看完这个位置。冷清秋见顾言想扯开话题，也是立刻反驳道：“都说了，别叫我清。”咦？冷清秋一愣，随后红霞以肉眼可见的速度蔓延到了他的脸上，他当即用手捂住了嘴。神，什么情况？怎么回事？我刚刚怎么发出了这种声音？冷清秋的胸口微微起伏，他现在才发现，随着顾言的按摩，他本来因为早起而有些寒冷的身体开始逐渐温暖了起来，并且原来很酸的肩膀此刻也逐渐变得舒服了起来。冷清秋开始怀疑了自我，他微微朝着后方望去，他知道顾言就站在那。你。嗯，你真的会按摩？冷清秋的语气有些不可思议，他不知道自己现在脸上是什么表情，有没有什么异常。但是顾言的这个手法实在是让他有些飘飘欲仙。神级按摩术果然厉害。顾言看着冷清秋，对方的小脸微红，不过对方本人大概率是不知道自己此刻的模样的。于是顾言不动声色的垂下头，舔着个鼻脸，凑到冷清秋耳边轻轻说道：“是啊，清秋，现在你相信了吧？我可是为了你专门学过的。”冷清秋被顾言的热气吹得心头一乱，他连忙撇过头坐稳身体。语气有些强行镇定的说道：“你，你别凑我那么近，我和你的关系可没好到这种地步。”顾言见状微微一笑，他按着按着把手，从冷清秋的
，自己可是要利用顾言的，自己可不能表现的比对方弱势才对。”于是他轻哼一声，重新坐直身体，总算知道你我的关系了，知道就赶快回去吧。然而下一秒，顾言却伸出手，又把冷清秋的身体拉了回来，并靠在了椅子靠背上，随后轻笑道：“清秋，你别急嘛，按完了肩膀，接下来就是头疗了。”也是很舒服的，放松精神的手法。说着，也是把手按在了对方的太阳穴上，开始按摩了起来。冷清秋故作挣扎了一下，放开我，才不要你的脏手碰我。顾言也看出了冷清秋的意思，于是摇了摇头，按得更卖力了。我不，我就按你。冷清秋语气一顿，好像是无法挣脱一样，就地伏法了，同时心中也是冷笑。哼，顾言啊，顾言，我承认你的按摩，嗯，可是有点舒服。不过你可是失算了，我就是要利用你给我按摩，然后恢复我的精神状态和身体状况，接着以更完美的姿态。把你们顾家拿到手，呵呵，这一切可都是你造成的。结结结，想着想着，冷清秋竟是逐渐放松了下去，全身心享受起了顾言的按摩，并且嘴角也微微勾起，替纯爱对象按摩，积分加五；和纯爱对象肌肤接触，积分加一；让纯爱对象感到舒服，积分加十。结结结，这好多的积分。顾言这边，他的嘴角也止不住的上扬。第十一章，你这个大少爷还会做饭？黄昏的下午，冷家书房内弥漫着柔和的橙黄光线，窗外夕阳渐渐西下。投下温暖的余晖，房间的氛围充满宁静，只有微弱的鸟鸣声和远处的车辆轻轻驶过的声音。一张柔软的沙发床上，冷清秋安静地平躺着，他的长发披散在枕头上，散发出淡淡的清香。随着渐渐下沉的太阳，房间内的光线逐渐柔和，投射在其脸上，勾勒出他精致的五官。冷清秋的嘴角微微上扬，好像是做了什么美梦一般。嗯，好舒服，好温暖，这种感觉好像很久都没有过了。居然还梦到了爸爸和妈妈，做梦！突然，冷清秋的眉梢微微皱起，等会。不对，现在是什么时候了？他猛地坐直了身体，慌张的从沙发床上站了起来。冷清秋捂住脑袋，心中满是懊恼。可恶，自己怎么睡着了？自己怎么会如此松懈？睡着之前发生了什么？冷清秋一边寻找着拐杖，一边回忆着睡着之前的场景。哦，对了，他记起来了，之前顾言在给他按摩来着，结果没想到按着按着他就舒服的睡着了。真是可恶，我居然会因为那种男人的低级按摩手法睡到现在。冷清秋咬牙切齿的低骂道，清冷的脸上满是不甘心。结合目前的环境温度，他可以判断出来时间已经来到下午了。自己居然浪费了这么多宝贵的时间。而就在这时，喂喂喂，说什么那种男人的低级按摩手法，你的好老公我可是会很伤心的哦。青秋，你能睡这么熟，这不正是说明我的按摩水平很高吗？伴随着一道故作调侃的声音，一根拐杖落入了冷清秋掌心之间。听到这个狗男人的声音，冷清秋面色一冷，他死死的捏住拐杖，从沙发床上站了起来，随后头朝向顾言声音的方向，冷着脸强调道：“别自作多情了，我才不是因为你的按摩才睡着的，完全就是因为我本人熬夜太累了。”知道吗？你的按摩技术真的有够差劲的。即便自己心里清楚，就是因为顾言的按摩让他放松了神经，导致睡着了。可他才不会承认的嘞。要是承认了，那还得了？顾言见冷清秋全身不硬，就嘴硬，心头也是十分好笑。要知道，系统可是疯狂提示他：纯爱对象感到舒服，纯爱对象感到心情愉悦，纯爱对象舒服到失去意识了，诸如此类的提示。当然，现实中顾言可不会去当那种蠢货直男。于是有些原来不是我的关系的失望，口气叹道：“原来是这样啊。”我还以为我特意为青秋，你学的按摩技术很好的帮助到了你呢，我是不是说的太过分了？冷清秋听到顾言语气中的失望，心中也不知道为何涌出了一丝丝的不忍心，毕竟自己可是嘴硬说谎了，再加上之后还是要利用顾家，没错，自己只是因为需要利用顾家，所以才不能让顾言感到绝望，然后离去。于是他深吸一口气，道：“也也不是说完全没用，起码有那么一点点用。”想了想，冷清秋又朝向顾言，强调道：“真的就只有一点点，你可千万别误会什么。”顾言闻言又打蛇上棍，伸出手。直接握起冷清秋的手，高兴道：“是吗，清秋宝宝？那我以后天天给你按摩好不好？”突然感觉到自己的玉手又被抓起，再加上顾言那突然变脸的口气，冷清秋不禁变得十分羞恼。你，你放开我！谁允许你一直对我动手动脚的？还有，把你这个肉麻的称呼改一改，恶心死了！冷清秋有些绷不住了，这个号称神玩大舔狗的顾家大少，怎么果真这么烦人？是是是，清秋，你想我喊你什么，我都答应。谁让我们是一家人呢？顾言连连点头。呸！谁和你是一家人？可你不是答应我的求婚了吗？那。那是个娃娃亲，娃娃亲的含义不就是从你我还是娃娃的时候，就是老夫老妻的意思吗？你冷清秋这是看不见顾言，要是看见了，可能就忍不住和顾言动手了。这个混蛋满嘴混话，没一句正经。要不是为了利用他们顾家，他才懒得搭理对方。真是可恶！为了自己的复仇大计，自己看来只能先隐忍一段时间了。想到这里，冷清秋深吸一口气，强行让自己镇定下来，随后开口道：“好吧，随便你怎么说。所以你可以回去了吗？已经都这么晚了。”刚说完，楼下便传来乒乒乓乓的声音，随后。冷灵儿的抱怨声便响了起来，姐，真是气死我了！上次的数学测验发下来了，我居然又没及格。那个老师是不是针对我？还有啊，大姐，雅阿姨不是请假休息了去了吗？谁替我们烧的饭啊？我怎么闻见
我回来。不对，冷灵儿下意识的回答，回过神后连忙摇了摇头。他伸出手指向顾言，你你你，你怎么在这？你不是答应我不会和我大姐独处了吗？顾言听到后反倒一脸奇怪，我回自己家看看我老婆有什么奇怪的吗？说罢，他义正言辞的说道，你那个条件本来就实属无稽之谈，哪条法律规定我不能和自己老婆独处的？一旁的冷清秋缓缓打了个问号，他面无表情的面向顾言，这个男人可真是不要脸，看看老婆无稽之谈。冷灵儿脸色一红，他看了看顾言，又看了看被顾言牵起手的冷清秋，他当即支支吾吾的了起来，好像是这么个道理。他显得十分纠结，可可是就是不行。大姐是我的家人，你是我姐的老公，那我就是你的小姨子，那我们也都是家人了。冷灵儿越想越乱啊，烦死了！他干脆不想了，指着顾言，露出好看的虎牙威胁道：“总之你快走，不然可就让你尝尝本小姐的跆拳道时段的威力了。”冷清秋这边，他心中暗自一笑，不愧是灵儿，还是站在你姐这边的。顾言反倒是无所谓的耸了耸肩，只是表情却变得有些好笑。真的要我走吗？我走了没关系。可是你们两个会做饭吗？我这菜可只做到了一半哦。做饭？冷清秋皱了皱眉，你在说什么？什么做饭？说着说着，他一愣。哦，对了，雅姐昨天晚上突然支支吾吾的说什么要请假一段时间，所以家里目前一直到未来很长一段时间就只有他和灵儿在了。冷灵儿也一愣，厨房饭香味感情是你做的？他有些好奇的看向顾言，你这个大少爷还会做饭？第十二章，兔兔那么可爱，以前自然是不会的。不过。我这不是有系统吗？顾言拉住一脸嫌弃的冷清秋的手，后者有些抗拒，但是见挣脱不开，也就放弃了。他声情并茂的说道：“我为了清秋特意去学的，从很久以前我就已经想过这么一幕了。我在家为你烧好饭，你辛苦工作回来后，我替你按摩捶背。周末则是在院子里喝喝茶，赏赏花，没事情再整整露天小烧烤。”然后冷灵儿听不下去了，他直接强硬的把顾言的手和冷清秋的手分开，然后瞪向顾言吐槽道：“喂，你这说的不就是你当家庭主妇，让我姐出去工作赚钱吗？你是不是男人啊？”冷清秋听得也有些好笑，这家伙怎么和别的男人不一样？别的男人为了提升别人的好感度，都是说什么要养你一辈子，怎么轮到顾言这边，反倒是反过来了？顾言一听，嘴角一撇，用着像是在看白痴一样的目光看着冷灵儿，你这不是废话吗？我家清秋才华横溢，我这种笨脑子出去赚钱，说不定得把整个顾家都赔光了，那自然是得让我家清秋来执掌大权啊！冷灵儿被这番话说的哑口无言，明明是在夸我姐，可为什么我就是这么气呢？还有什么我家清秋，你们才刚建立关系，第二天好不好啊？不要搞得好像很熟一样好吗？冷清秋也被顾言的一番话逗笑了，他的嘴角也微微上扬。不过一想到万一被顾言这个狗男人看到就不好了，于是本来扬起的嘴角也被他强压了下去。纯爱对象感到开心，积分加一。听到脑海里的提示音，顾言也是心头一笑。不错不错，照这个势头下去，他和冷清秋的好感度绝对会上涨的飞快。想到这，他轻咳一声。好了，时候不早了，我就继续去做饭了。清秋，你先看会书，我好了就叫你。说着，他拉着冷清秋的手。轻柔的把他带到了书桌前，冷清秋明显有些不适应这样被对待，于是眉梢微微蹙起，语气抗拒道：“我能自己走。”闻言，顾言当然不会放过这种有着正规理由接触身体的机会，于是义正言辞的说道：“不行，我不在就算了，既然我在了，那么就不能让清秋你出现任何意外，万一像昨天一样，清秋你摔了一跤，可就不得了了。你，你还敢说昨天？你快放手！”冷清秋气急，脑海里又是想到了昨天丢脸的画面。这个混蛋！顾言也在和冷清秋扯皮的时候，把冷清秋牵到了书桌前，随后才依依不舍的松开手，说道：“好好，我放手了，那我先下去了。”说罢，也没等冷清秋下面的反应，便赶紧离开了书房。这个混蛋！冷清秋胸腔上下起伏，怎么会有这么气人的混蛋的？好烦的男人！可对方现在却是在楼下替我们烧饭，明明是顾家的大少爷，却亲自下厨。冷清秋心中又有种说不出的感觉，替他按摩，扶着他坐在书桌前，放下身段，替他们两姐妹煮饭烧饭。这这这，不能乱想。冷清秋深吸一口气，让自己的心情逐渐平复下来。这一切都是顾言自己主动要求做的，他可没让对方来做。没错，自己可不能有那种什么可笑的感恩的心理情绪。感情是自己复仇路上最大的绊脚石。冷灵儿在一旁见自家老姐好像在思考着什么，看上去十分痛苦的样子，他的表情有些愤愤不平。可恶的杂鱼顾，都是因为你的出现，才让我姐这么痛苦。我真是气死了。虽然你和我姐是娃娃亲，虽然名上你是我姐夫，虽然但是是这样，没错了。可可姐。冷灵儿刚想开口说些什么，可结果便被冷清秋打断道：“灵儿，你去厨房给顾言打打下手，免得对方认为我们冷家都是什么好吃懒做的人。”冷灵儿表情一愣，随后小嘴微张：“啊，厨房？所以说你就是这么帮我打下手的？”顾言有些无语的看着一旁眼眶红润、双眼无神的在碗里搅和着鸡蛋壳和鸡蛋液的冷灵儿。一听到这话，冷灵儿就来气：“吸溜！”冷灵儿吸了吸鼻涕，他恶狠狠的瞪向顾言：“都是因为你，因为你这种家伙，我的姐姐，我的姐姐，她才变了。”他说到这，哇的一下哭了出来，然后气哄哄的伸出粉拳，朝着顾言的胸口上捶去。居然让我来给你这种男人打下手，我捶死你，捶死你，你你你！呜、哦，话
一股令他想不到的美味感从他的味蕾爆发了出来，并且弥漫在了他的口腔中。冷灵儿眼前一亮，他不可思议的抬起头看向顾言，一边吃一边问道：“这这丝丝吗？好好吃。”顾言从冷灵儿嘴里抽出筷子，然后放在冷水上冲洗，头也不回的回道：“麻辣兔肉。”哦，原来是兔肉啊！冷灵儿点了点头，然后兔兔肉。冷灵儿震惊了，不敢置信的看向一边，只见一只烹饪并摆好盘的麻辣兔子正安静的躺在那，他两眼一黑，差点晕过去。清洗餐具的顾言背对着冷灵儿，露出了一个恶劣的微笑，呵呵。臭小鬼，知道厉害了吧？时间缓缓过去，冷灵儿好像一直因为自己吃了顾言烹饪的兔子而感到伤心内疚，所以顾言也没让他继续打下手，反而是喊他去客厅待着看会动画片。冷灵儿穿着白色短袜，双腿盘着坐在沙发上，闷闷不乐的看着电视节目中的黑帮动画片。他抱着一只洁白的巨大兔子玩偶，嘴里嘀咕着：“混蛋、坏蛋、杂鱼人渣，兔兔这么可爱，你居然还吃兔兔！”冷灵儿再次刷新了对顾言的认知。而这时，楼上传来一阵声音：“我自己能走，你不要一直扶着我。”不行，这下楼可不是小事。如果可以，我都想抱着你下来。抱，我不是小孩子了。顾言，你不要这么夸张。没结婚的女性都是小孩子。你，冷清秋被顾言紧紧的搀扶着下楼，她甚至都能感受到顾言温热的呼吸以及对方身上的那股淡淡的香味。明明是个男人，身上的味道怎么会这么好闻？不对不对，居然说什么结婚之前的女性都是小孩子。这这这，真是岂有此理！我可是冷家的实际幕后人，居然把我当小孩子来看。第十三章，为什么要对我这么好？冷灵儿听到声音，脸上一喜。连忙放下玩偶，小跑出去。只是一眼便看见顾言紧紧的抱着自己姐姐走了过来，他当即就不好了。顾言见状，故作不解的问道：“灵儿，你干嘛一见到姐夫我就不高兴？刚才我没把你喂饱吗？不说还好，一说这个冷灵儿就气恼，他瞪向顾言：“呸，什么姐夫？你你还敢说这个？我也不知道，灵儿，你居然不吃那个玩意，那种东西女孩子根本不会吃，好不好？”冷清秋在一旁心中有些疑惑，等会这两人在说什么？什么喂饱？什么那个玩意？我这 I Q 二六零的脑子为什么听不懂？好了好了，事情过去了吗？说着，顾言一副“我要赶紧让你姐坐下吃饭”的表情，扶着冷清秋坐了下来。然后他看向一旁还站着的冷灵儿：“别一直气鼓鼓的了，快来吃饭吧。”哼！冷灵儿轻哼一声后也坐下。而这时，他也才发现饭桌上的丰富程度，一时间他都呆住了。只见餐桌上摆满了各式各样的美食，色彩斑斓，散发着诱人的香气。香煎的鱼柳，色彩鲜艳的沙拉，热腾腾的意大利面，还有一道道精美的小点心，组成了一顿令人垂涎欲滴的晚餐。这，这都是你做的？冷灵儿有些不可思议的看向顾言，他中途离开了，也没想到顾言居然会一个人做了这么多美食。咕咚，那种诱人的香气充斥在他的鼻腔内，一时间他不禁咽了咽口水。那是自然，都说了我为了青丘特意学的。顾言坐在餐桌的一侧，回答完冷灵儿的问题后，随即微笑的看着冷青丘。桌上的碗碟筷子早就备好，他从盘子里夹起一片柔嫩的烤鸭，然后轻轻放在了冷青丘的碗里。青丘，试试这个，我保证它是你今晚的最爱。顾言的声音温柔而深情，眼神中充满了温暖和爱意。虽然冷清秋看不见顾言的表情，可却听得见对方语气中的真诚。他心中掀起一阵涟漪，好不好吃，试过才知道。冷清秋轻哼一声，随后扶着碗夹起烤鸡，然后慢慢将它送入嘴中。那一瞬间，食物美味的味道在他的舌尖绽放，令他不禁微微挺起了后背，呼吸微微加快。怎么会这么好吃？好吃，好想再吃！冷清秋心中震惊的想到。怎么样，好吃吗？顾言开口问道。纯爱对象感到好吃开心，积分加一，马马虎虎吧，勉强能吃。冷清秋终于开口。语气平淡道：“顾言看破不说破，轻笑着说，不碍事。今天做的美食足够多，我来一道道给你介绍。总有一个你喜欢吃的，还还有更多的。”冷清秋心中一愣，他下意识的吞了咽口水，语气也不是那么的僵硬。那就尝尝吧。接下来，顾言一边给冷清秋夹菜，一边给冷清秋介绍，甚至还会说一下这道菜的寓意是什么，让平日里根本无法了解到这些的冷清秋心中感到十分的惊喜以及恍然。原来这道菜还能这么做，原来这道菜还有这种故事，原来。这世上还有这么多美好的东西，爱情海是什么？粉色的天空又长什么样？会说话的麋鹿又是什么？这些事情我以后还有机会去看吗？不，不行，不能想这种事情，我不能让这种事情扰乱我的思路。可灵儿，别光吃兔兔了，吃点蔬菜吧。呸呸，杂鱼顾言，谁允许你命令我的？哦，那我端走了。记得你说过兔兔那么可爱，不要吃兔兔的。呜、哦，等等，我吃点蔬菜嘛。虽然看不见饭桌上的景象，但是光听声音，冷清秋居然感觉到一股平时感觉不到的家庭中的温暖。为什么会有这种感觉呢？青丘，喝点鸡汤吧。你身体因为这些年的劳累而受损了，需要好好补补。顾言贴心的为冷清秋送上了一碗鸡汤，并舀了一勺递到了冷清秋嘴边。他回过神，我自己能喝。冷清秋故作不满的说道，但还是任由顾言喂了。可可恶的身体，不由自主的就凑上去了。冷清秋心中感到丢人，这都是因为顾言刚才一直喂他吃饭，所以导致他下意识的就做出了这种反应。为什么要对我这么好？冷清秋心中无比
，许许多多得到消息的企业集团都一个个来和他们套起了近乎，发起了合作。内幕人都看出来，顾家好像和冷家又有联系了，都认为冷家要东山再起了。可是正是因为如此，冷清秋才感到纠结，自己是要复仇的，自己是要利用顾炎以及他的顾家的。如果如果当顾炎得知真相的那一刻，对方会怎么样？会伤心还是崩溃？自己配让顾炎对他那么好吗？晚饭后，冷清秋坐在沙发上。他静静地端坐在那，本来这个时间点他应该回书房看书的，可是现在他却静静地听着眼前电视的声音，以及厨房间传来的水声。不知为何，这居然让本来以往都神经紧绷的他感到了一丝安心。可恶，我就知道他是坏蛋。当时第一集我就猜到了，哈哈，姐，我聪不聪明？冷灵儿兴高采烈地看着电视上的内容，嗯，聪明。冷清秋抿了抿嘴，他的心中好像在思索着什么，随后说道：“灵儿，扶我去厨房。”厨房？可是那个杂鱼，哎呦！女孩子，不要把脏话挂在嘴边。顾言好歹是你名义上的姐夫。冷清秋敲了敲冷灵儿的脑袋，说道：“引得后者一阵震惊。”姐，哎，先带我过去吧。冷清秋不想解释，他也不好解释心中那奇怪的感觉。哦，厨房内，顾言一边轻声哼着不知名的歌，一边清洗着碗碟，而冷清秋和冷灵儿也正巧走进来，那令两人心中一阵的歌声也随之而起。你说你有点难追，想让我知难而退。礼物不需挑最贵，只要香榭的落叶。欧营造浪漫的约会，不害怕搞砸一切，拥有你就拥有全世界。亲爱的，爱上你从那天起，甜蜜的很轻易。第十四章，干什么？你认为的难追的女孩都是不会洗碗的吗？厨房内回荡着顾言那随意却又带着一些感情哼唱的歌声，而冷清秋的心也在此刻微微一颤。不知道为什么，他好像能感受到顾言在唱这首歌时候的喜悦。为什么呢？冷清秋不是傻子，从歌词的“拥有你就拥有全世界”这边，冷清秋就能听出来，这说的显然就是自己。可是令他没想到的是，顾言居然认为拥有了他就等于拥有了全世界。冷清秋从来都没体会过这种感受，一时间让他的呼吸都微微加快了许多。好好听，冷灵儿也是喃喃自语，虽然只是简单的哼唱，可是其中这朗朗上口的旋律以及甜蜜的歌词，也让冷灵儿的眼前浮现出了一个画面，那是一对情侣，两人甜蜜恩爱。这首歌目前听来就好像是对一个自己喜欢的人表白用的，可是这歌是谁唱的？他好像没听过啊。而就在这时，冷清秋也动了动脚步，缓缓朝着顾言那边走去。纯爱对象因为宿主唱的歌感到内心一震，积分加一。亲爱的，别任性。顾言哼唱到一半，脑海里突然传来系统的提示音。他微微一愣，刚想扭头的时候，只听见一道清冷的声音传来，同时一个高挑的身姿站在了他的旁边。对方微微仰头，眉头微微蹙起，语气好似有些不满的问道：“你说谁有点难追？”冷清秋也不知道自己怎么就问出了这句话，兴许只是单纯想和顾言开启一个话题。顾言听后，不过呼吸之间便反应了过来，他轻轻一笑，随后伸出手里了李冷清秋耳边的发丝，自然是咱家清秋了。当年可是江海市第一才女，你就像天上的星星一样，我那时候想追你。那真的可谓是难如登天。冷清秋感觉到了顾言的动作，但他此刻并未抗拒，反而是轻哼一声。当年我可没听说过顾家大少有想追我的意思，反倒是近些年一直听你在追求人沈家大小姐。这首歌该不会是你唱给沈婉听的吧？冷清秋说到这里，他心中的那抹热情也不知道为何微微被冲散了一些。毕竟也不是没有这个可能性，万一这就是顾言唱给他老乡好听的呢？虽然他唱给谁听也不关他的事就是了。可是如今他和顾言好歹。也算是名义上的未婚妻和未婚夫关系，他只是不想自己的未婚夫心中还对前任恋恋不舍，那样他利用其顾家都不会感到顺心了。听到冷清秋问的问题，顾言当然知道该如何回答，于是自然的牵起冷清秋的玉手，深情道：“清秋，我对你的爱就像河流，穿越平原和山丘，从不畏艰险，不远万里而向你奔来。告白气球，这首歌还是我当年就为你编写的，我的原创歌曲，可能就是命中注定一样，我们现如今还是在一起了，所以我才会忍不住哼唱起了这首歌。唉。”说的那么夸张干嘛？冷清秋听着顾言这夸张的说辞，让他的心情都不知道为什么都变好了起来。他的嘴角微微勾起，平嘴。他赶忙从顾言手中抽出自己的手，撇过头，深吸一口气后，才又面向顾言。他这次语气有些好奇的问道：“你说你刚才哼唱的歌叫做《告白气球》，还是你的原创歌曲？你还有这种天赋？”顾言闻言点了点头，那是自然。不过这也是当初我灵感爆发，因为满脑子都是清秋你，甚至是幻想和你做这做那的，所以才创作出了这首歌。呸！什么做这做那？你会不会说话？好了好了，时候不早了。我们抓紧弄吧。冷清秋啐了一口，随后伸出手摸向洗碗池那。清秋，你干嘛？顾言见冷清秋的动作，顿时拉住了对方的小手。这里是洗碗池，脏的。听到这话，冷清秋从顾言掌心中挣脱开来，随后无语道：“这是我家，我当然知道这个位置是洗碗池了。那你，哼，干什么？你认为的难追的女孩都是不会洗碗的吗？”冷清秋挽起袖子，十分熟练的打开水龙头，冲洗起了碗碟。见此一幕，顾言的心头微微一愣。他本来只是因为自己必死结局以及系统的原因才会来找冷清秋，之后则是因为冷清秋是他喜欢的那一类型，所以才选择对他好。而且在他看来，冷清秋这种曾经生活在大家族的子女，大概率是根本不会自己下厨做饭，甚至是打扫卫生的。可是
顾言看着帮忙洗碗的冷清秋，他的心中也出现了一股暖意。冷清秋清洗着碗碟，他的心中多少能猜到顾言在想什么。不过他便是不能让顾言那么想他，即便他现在看不见，生活有许多方面都较为不便，可是他也不想在其他人面前表现出弱势的一面，更别提今天顾言好像已经为他们做了许多事了，自己怎么也得分担一点才行。呵呵，明明是个大少爷。冷清秋心中好笑的想着，顾言简直就是富二代中的极品男人了。哗啦啦，顾言这边也打开另一边的水龙头。那行，那清秋你洗那边的。这边大一点的锅和碗就让我来。好，冷清秋说到这，顿了顿，随后又有意无意的问道：“那告白气球你不唱了吗？”顾言听着一愣，转而露出了一抹笑意：“唱啊，我重新来吧。我也不是真的想听，唱不唱都随你。”好好，那我开始了，随你。接着，厨房内又响起了顾言刚刚兑换的神级唱功，因为是为了冷清秋唱的，所以系统又感动的打折了。只是两人没发现的是，门口正站着一个表情逐渐僵硬的少女。姐姐，冷灵儿石化般的看着。好像自带光笑一样的冷清秋和顾言，他们又说又笑，还唱歌洗碗的，这让他感觉自己好像就是个，就是个。哇、啊、呀，怎么会这样？冷灵抱头，欲哭无泪的喊道：“太阳已经落山，冷家门口，说不早了，我就先回去了。”顾言轻声告别道。身后的豪车内，老高看着自家少爷变化如此之大，心中也是无比欣慰。他看向冷清秋的目光也变得十分友善。冷清秋闻言也是平静的点了点头。要是每次来都做这么多菜的话，还是算了吧。知道你心疼老公，我做饭太累，那下回我少做点。顾言嘿嘿一笑，哼，我可没这么说，我只不过是担心我家灶台的寿命。冷清秋顿了顿，然后面向顾言道：“回去开慢点。”接着便在顾言没反应过来的时候，朝着屋内走去。而顾言也是回过神的，高兴的喊道：“清秋，明早我再过来。”回应他的是一道平淡的声音：“随你。”轰隆，大门关闭。只是在顾言没看见的地方，冷清秋走着走着，他的嘴角也忍不住微微勾起。而这时，扑通，一个物体冲入了冷清秋怀里。随后便是一道哀嚎，姐，你变了。听着冷灵儿的话，冷清秋露出了一丝无奈的微笑。怎么了，灵儿？你姐我怎么就变了？听到这话，冷灵儿更是伤心。姐，你就是变了。自从那顾言来了之后，你就不对劲了。你眼中就只有顾言了。这这才两天，我我在这个家就成局外人了。冷清秋一听，心想大概是自己因为顾言的事情，所以冷落了灵儿了。哎，自己确实是不该这样。于是伸出手拍了拍了拍冷灵儿的后背，乖，姐姐没变。只是因为我们冷家东山再起，需要顾家的财力和势力，所以姐我才忍着恶心和顾言说话的。冷清秋安慰道：“是这样吗？”冷灵儿一听，他抬起头，脸上露出了高兴的表情。太好了，姐，我还真以为你喜欢上顾言了，没喜欢上就行。那个狗男人虽然好像似乎有点才华，饭菜烧得好吃，唱歌也不错，家境好，长得也蛮帅。可是可是，还好姐姐你没喜欢上，不然灵儿我就没办法在这个家待着了。冷清秋越听越不对劲，喜欢自己怎么会喜欢上顾言？开什么玩笑！自己根本不可能像正常女孩一样体验恋爱是什么感觉，也不可能会去喜欢上一个人。别多想了，灵儿姐姐，我怎么会喜欢上顾言？又怎么会不让你在家待呢？好了好了，洗个澡，看会电视就睡觉了。冷清秋安慰道。冷灵儿狠狠点头，一边牵着冷清秋往屋内走，一边高兴的喊道：“姐，你这样说我就放心多了。”冷清秋笑了笑，也不知道是出于什么目的，他突然若无其事的问道：“对了，你说顾言长得怎么样？”“哦，他呀，虽然是条杂鱼，但不可否认，确实是高颜值杂鱼了。听说为了赢得沈婉的欢心，杂鱼顾环会每天去健身。”所以身材好得很，要是能 cos， 绝对一出一个不吱声。只是可惜，他之前的种种舔狗行为，让圈内许多人都为之不齿。据说他为了沈婉儿，都拒绝了上百个对他告白的女孩了。听说到现在，他连一任女朋友都没谈过。冷灵儿因为得到了自家姐姐的保证，所以想也没想，便一脸不屑的回复道：“哦，这样啊。”冷清秋在一旁点了点头，心底也不知道在想什么。姐，你可千万别喜欢上杂鱼顾。冷清秋闻言沉默了一会，灵儿，他现在是你名义上的姐夫，你要放尊重一点。还有，你不是说数学不及格吗？今晚洗完澡来书房。我给你补习一下啊，姐！冷灵儿直接懵了，这怎么是？回顾家的路上，老高开着车从后视镜里看到顾言面带的微笑，他心中也不禁感到高兴，乐呵呵的问道：“少爷，看来你很喜欢冷家那丫头啊？”顾言听后轻轻一笑，点了点头，也没否认：“是啊，老高，我已经决定一辈子对她好了。”说着，顾言一顿，他想起来一件事情，于是问道：“对了，老高，你的实力到底有多强啊？”在原著中，关于老高其实也有许多段剧情的，只是大部分都是对付普通人的桥段。唯一一段正儿八经的还是那青年拳头呼啸如风，恶狠狠地朝着顾言袭来。少爷，老高双目血红，低喝一声便冲了过去。噗呲，随着一阵血肉炸裂的声响，老高挡在顾言身前，脑袋被轰成了一片血雨。嗯，就这么一段是和舞者有关的情节，讲的是原剧情中主角因为听沈婉说太烦顾言了，所以才会选择夜晚拦车暗杀顾言，嘴上还说着什么“你有取死之道”。老高也在那时候保护顾言身亡，至于顾言，自然也是紧随其后的死亡。惨，太惨了，外界。老高听到这话，他的眼底露出了一丝笑意，随后开玩笑的说道
，自顾炎的爸爸还是小孩子的时候，就已经在守卫顾家了，所以十分忠心耿耿。实力原著中没有具体说明，但是按他说的，能够挡子弹，那起码也是个宗师级别了。宗师在这个世上可以说已经算是顶尖水准的强者了。毕竟原著中作者描写出来的人物境界最高，也才大宗师巅峰。但可惜，偏偏遇到了主角，一想到那个主角，顾炎的眼底就露出了一丝凝重。对方按照剧情是会杀死自己的，自己现在还不是主角的对手。自然不会头铁的去找上对方，可即便不找，最起码的也必须得了解到对方的行踪才行，并且自己有系统，有许多事情其实可以提前设下保障。顾炎的神情变得微微阴冷了起来。其实他脑海里早就浮现出了一个计划，如果行得通，那么即便是原著的主角，他也不足为惧。首先分析一下状况，按照剧情来讲，主角修炼至下山归来的时间线，便是在自己向神武尔表白失败不久后。想着，顾炎的眼中露出一抹莫名的意味，道：“老高，调查一下近期在江海市的名字叫做萧凌的人。”老高闻言。虽不知道这人是谁，但他不会去拒绝少爷的要求。好的，少爷，最晚到明天晚上就能找全。得到回复，顾炎闭上了眼睛，脑海里回忆起了萧凌的剧情。萧凌，原著中的男主人公，以前都是在一座名为龙王山的山头上，跟着几个老人进行修炼，为人热血单纯。下山也是那些老人的意思。临走前，老人们还给了萧凌一枚龙形玉佩。别人不知道那个东西代表着什么，可看过剧情的顾炎可是知道的。那枚玉佩代表的含义便是龙王殿的少主。龙王殿，原著中的一个庞大组织。只可惜被冷清秋一手毁灭了。顾炎想到这，嘴角不禁微微上扬。不愧是咱家清秋，虽然不知道为什么冷清秋会毁灭龙王殿，并且一直针对主角团，但至少这对顾炎来说是个好消息，因为这可以说明龙王殿也不是冷清秋的对手。只是这个组织的剧情也在小说里的中后期了，时间还早。顾炎觉得他有足够的时间去提前布下一些保障措施。第十五章神功大成。妈，现在是二比一了。第二日清晨，顾家大院内，在这里应该就可以测试了吧。顾炎在一棵大树前停下脚步，他看了看自己的拳头，又看了看树，眼中跃跃欲试，测试自己那本宇宙纯爱功法到底有没有用的直观办法。果然还是得这么做才行。没错，顾炎经过这些天的努力，目前余下的积分已经足够他兑换宇宙纯爱功法了。而随着昨晚兑换完毕，他便感觉到身体中好像发生了什么变化。例如今天一早起来，他发现自己精神面貌更好了，皮肤也变好了。但至于其他的，他又说不上来。总不能这本功法的功效就只有强身健体吧？那可就太好笑了。抱着。绝对不可能只是本剑体功法的想法。顾炎来到院子里，他伸出手掌心放在树上，闭上双眼。宇宙纯爱功的运转方式，据系统所说，是全天二十四小时自动运转。只要做纯爱之事，激发出纯爱能量，那么便能让顾炎不断变强。而且这纯爱之事是可以继承的，也就是说，他之前所做的那些纯爱之事，已经为他创造出了许多纯爱能量，从而强化了他的身体了。那么此时此刻，破坏这么一棵小小的树，对他来讲应该不是问题才对。哗哗，微风拂过，衣袂飞舞。顾炎感觉到自己身体中仿佛有一股生机勃勃的力量在涌动，将他整个人笼罩其中。来了，这就是纯爱功法带来的效果。顾炎心中微微泛起了一丝波动，难道说有个大的要来了？就是现在。顾炎睁开眼，对着大树用力一按，呵，然后就没有然后了。大树完好无损。顾炎缓缓打了个问号，他皱着眉看着大树，怎么是一棵小小的树，怎么如此坚挺？啪啪，他不信邪的用力拍了拍大树，结果大树还是原来那样，怎么回事？我不是修炼了宇宙纯爱功吗？宇宙厉害吧，纯爱厉害吧？怎么两个加起来就没什么反应了？顾炎惊了，他的表情变得有些僵硬。怎么回事？为什么他觉得自己的实力好像根本没有丝毫变化？而就在这时，系统的提示音也随之而来：“宿主你好，宇宙纯爱功，顾名思义，就是为了纯爱才会运转的功法。宿主撞树的行为并不算纯爱。”这个问号表达的意思不是我有问题，而是你有问题。这什么鬼功法？那我幻想中那种飞天遁地的美梦不就都没了吗？顾炎低骂道。他本来还寻思着自己有了系统。那么就等于踏入了修真界一脚，自己可以直接兑换小说中那种修真界的功法。正所谓整个世界的武者都在学习鼓舞，只有他在修仙。结果系统的这一番话，直接击碎了他的美梦。哎，罢了罢了，能用来保护青丘也算不错了。顾炎倒也不是那么的失落，只是转念一想，不对啊，按照原著中来讲，冷青丘的武力修为在未来本来就能站在世界的顶点，这种女强人哪还需要他来保护啊？反倒是他得想办法，怎么才能让自己在冷青丘发育完全之前，好好保护好自己。一想到这一点，顾炎叹了口气：“可恶，这都什么事啊？自己不会成为史上最弱鸡的穿越者了吧？这个宇宙纯爱功法，除了能够在保护纯爱对象的时候能用用之外，不会都没有别的功效了吧？”顾炎摇了摇头：“只是他没发现的事，或者说，在这个世界上任何人都没办法发现的事。他全身无死角，都裹上了一层粉色的光晕。只是这层光晕，顾炎没发现，也不知道有何效果罢了。”屋内，顾天明和苏慕容像见了鬼一样的看着院子内垂树的顾炎，两人面面相觑：“这小子见鬼了！”大清早起来徒手垂树，这……可能是什么健身方法？冷家，冷莲穿着睡衣，睡眼惺忪，在洗漱池前的刷着
昨晚熬夜了，都高三的学生了，就不要一直通宵看言情小说了。顾言拎着一袋菜，掠过冷灵儿身后。哦，姐夫啊，早啊！冷灵儿刷着牙，下意识的回应道：“刷刷刷。”只是突然，他眼神一顿，睡意全部消失，身形猛地朝那边一看，正好看到个顾言的背影。砸砸鱼顾！冷灵儿震惊的喊出了声：“不是大哥，你怎么大清早就来了？”冷灵儿也顾不得刷牙了，直接一路小跑到厨房。刚到那，便看到顾言在洗碗池那忙活着什么。喂，砸鱼顾，你在干什么呢？冷灵儿喊了一声后，凑了上去。顾言一边洗着皮蛋。一边瞥了眼冷灵儿，对方穿了件宽松的粉色兔子睡衣，小黄毛凌乱的散落在脸颊两侧，眉毛微皱，似乎是很不想看见他似的。这小鬼明明昨晚吃的那么高兴。顾言努了努嘴，扭头继续处理着材料，道：“做早饭，今早吃皮蛋瘦肉粥。哟，身为杂鱼顾，倒是什么都会做吗？我的那份要多加肉丝。”冷灵儿闻言，眼睛里闪了闪光，高兴的点了点头，正好肚子也饿了。啊，不对，明明自己可是要把顾言赶走的。知道了，小鬼赶紧去刷牙洗脸。嘴上还有泡沫，能不能像个女孩子一样？顾言一边说，一边从一旁抽了张纸，递给了冷灵儿。冷灵儿看着递到面前的湿纸巾，又抬头看了看顾言，他微微一愣，随后一把夺了过来，语气慌乱道：“谁？谁是小鬼啊？人家都已经十八岁了，好不好？成年人了！哼！再见，杂鱼顾，略略略，我要去告诉姐姐。”冷灵儿一边说，一边也是跑出了厨房。这小鬼，顾言无奈的摇了摇头。只是突然，他的脑海里闪过了一段画面。那削瘦的身影倒在血泊中，眼睛上蒙着布条的女子惊恐万分的从远处飞奔了过来。姐，用我的心头写住你吧。其实我知道，这能让你眼睛复明。对不起，我不该去招惹对方的。对不起，灵儿。顾言的眼神一凝，随后又若无其事的清洗着皮蛋的。只是洗着洗着，他的脑海里却又闪过这段剧情。这是当时原著中关于冷灵儿的个人小故事中的介绍，只有这一段，可是信息量却很大。明明这种信息，顾言在前世看书的时候根本没在意多少，可不知道为什么，就在刚才，他看见冷灵儿之后，脑海里却闪过了这么一段画面。什么情况？这是系统带来的功能吗？如果他没记错的话，这一段确确实实便是冷灵儿的结局。心头血，眼睛复明，招惹死。等会，等会。顾言倒吸一口凉气，他好像知道为什么冷清秋会化身为最终大反派了，好像一切又都解释得通了。如果是那样的话，那接下来很长一段时间，他都必须把目光放一点在冷灵儿身上才行，不是为了别的，就是为了防止出现未来的悲剧。他想让冷清秋继续成为最终大 boss， 但可没想过要靠这种献祭亲人的办法。不行，我必须得阻止这一场悲剧。顾言眼神中透露着一丝坚定，转而看向面板上的积分余额，还剩下十三点。十三点积分吗？顾言心中思索，积分再多也无法修炼其他杂七杂八的功法，但可没说不能够买个斗数之类的。所以为了以防万一，系统为了不让我小姨子走上老路，给我把积分全部兑换成提升我战力的格斗术、格斗技巧、格斗经验。为了救下小姨子，不让纯爱对象崩溃伤心，这未曾不是一件纯爱的事。一，本系统很满意，已扣除十三积分，兑换成功神级格斗术、神级格斗经验。听到系统的提示，顾言心中松了口气。老高跟在他身边，再加上他自己的格斗术，底牌一多，底气便也足了。以后应对一些突发情况也更好处理。好了，现在来煮粥吧。时间一分一秒过去，楼上、书房，冷清秋正在翻阅着书籍。突然，他好像是听到了什么动静一般，嘴角微微勾起，但又很快被压下，随后扭头朝着书房门口望去，平淡道：“我好像没有请你来。”顾言闻言，嘴角微微上扬。不知道怎么了，听着青丘这种语气，他非但没有气馁，反倒更上瘾了。于是走上前，蹲下身，伸出手替冷清秋理了理头发。是没请我，但我可记得昨晚走前我就说过了。青丘，你可是说随便的？而且我不来，谁给你们两个做早饭呢？说起来，青丘，你是怎么知道是我来的？冷清秋察觉到顾言的动作，但他并没有抗拒，而是淡淡道：“随便的意思也可以是拒绝。”冷清秋心中虽然对顾言的到来没有反感，甚至感到有那么一丝高兴，可是他可不会承认自己期待顾言过来。至于怎么知道是你的？是因为盲人的其他感官比较敏感，并且结合你之前两次进我房间的体重、脚步声和呼吸频率这几项数据，只要是个正常人，应该都能计算出这人是你。顾言听得两眼放光，称赞道：“不愧是咱家青丘，我对你只能说两个字。”冷青丘本来还以为顾言会感到一丝尴尬，或是不知道该怎么聊下去，毕竟以前每次只要他一开口，那么气氛就会变冷，话也不知道该怎么接下去。哪两个字？卧槽！粗鄙的家伙！冷青丘转过头，表示不想理顾言这个家伙，引得顾言发出了一阵阵怪叫。只是冷清秋在心中却一笑，这个家伙和其他人不一样。想着，在顾言眼前，冷清秋站起身，朝着顾言伸出手，淡淡道：“走吧，你是不是做了皮蛋瘦肉粥？”顾言这倒是有点震惊了，这你都知道？嗯，我能计算出来，假的吧？嗯，是灵儿跑上来告诉我的。顾言连续两次震惊，不是冷清秋，你还会开这种玩笑呢？冷清秋这边嘴角微微上扬，虽然不知道顾言的表情，但一定很好玩。刚想说话的时候，便听顾言说道：“那咱家伟大的清秋老婆。”你知道接下来我想做什么吗？冷清秋微愣，脑子里开始飞快旋转，做做神
还是以公主抱的形式。冷清秋被顾言强迫的靠在他的怀里，令冷清秋的心头乱跳，身体开始挣扎。你在做什么？快，快放开我！要是被灵儿看见了怎么办？顾言自然不会放过，而是抱得更紧，轻笑道：“不放，谁让清秋你刚才耍我的？你这人，你这人怎么这么小气？”冷清秋一听，居然是这个理由，顿时气急，伸出小拳头朝着顾言的胸口处挥去：“你这个家伙，快放开我！不放，我要抱着你到饭桌上！你明明……”明明你之前也搬着椅子让我摔倒来着，可那那是个意外。顾言见冷清秋垂下头，话也不想说了，于是连忙放下对方，开始道歉哄了起来。清秋，对不起，我错了，我错了。然而下一秒，冷清秋便抬头，嘴角露出了一丝胜利的味道，并且伸出手比了个二，现在是二比一了。二比一。顾言一愣，随后恍然大悟，他失笑的摇了摇头，哈哈哈，你哈哈。听到笑声，冷清秋也不禁笑了起来，知道欺负我是什么代价了吧？顾言闻言，牵起冷清秋的手。笑道：“知道了，知道了，我怕了你了，走吧。”冷清秋故作挣扎，但也不过半秒，便装作实在挣脱不开的样子，点了点头。哦，第十六章论如何提升小姨子的好感度。餐桌上，冷莲吃的索然无味，因为一张桌子前，顾言搬了张椅子，坐在了冷清秋旁边，然后拿着勺子一口一口的喂着冷清秋，嘴里还不断的诉说着各种情话。清秋，好吃吗？冷清秋闻言，一本正经的说道：“马马虎虎吧，好吃，但我就是不想说好吃。”顾言点了点头，行，那我下次再给你做。见顾言这么说，冷清秋就不乐意了。这意思是你知道我喜欢吃吗？他强调一下，马马虎虎的意思也可以是不好吃。可我看你明明很喜欢，哼，是什么错觉让你觉得我很喜欢？听到这，顾言想了想，然后轻笑道：“兴许是因为你每次吃完后都会舔一舔嘴唇。”冷清秋一愣：“什么还有这事？”可恶！他的耳根子微红，然后伸出拳头朝着顾言的大腿上捶了一下。你揍开！见此一幕，顾言一把握住了捶在自己腿上的手，哈哈，清秋我好爱你。你吃饭时候别说这么肉麻的话。此情此景，看的冷灵儿咬牙切齿的咬住了自己的勺子。可恶，可恶！区区杂鱼顾，居然居然就这样在我的面前和我姐姐做这种那种的事情！可恶的混蛋！冷灵儿接受不了自己现在这个画面，尤其是在昨晚，他得知了自己姐姐为什么要装作和顾言这样要好的理由。原来这一切都是为了冷家。姐姐大人忍辱负重的和顾言相亲相爱，然后找到时机一把夺走顾家，使得冷家重回巅峰。姐姐大人实在是太可怜了，为了我们冷家，竟是做出如此牺牲。冷灵儿感觉自己真不是个人，明明知道自家姐姐是厌恶顾言的，也知道对方是为了冷家才会这样在顾言面前忍辱负重、委曲求全，可是他却无能为力，只能看着自己姐姐被顾言做出这样那样的事情。一想到这事，冷灵儿的心都在滴血。如果他能代替姐姐承受这一切的话，那他也愿意。我吃饱了，去上学了。冷灵儿受不了眼前这个令他心酸的画面，于是强忍着悲痛的情绪离开了饭桌前。顾言一听，扭头看向拿着碗筷就走的冷灵儿，等下，等会上学，我来送你去。冷灵儿和冷清秋一听。顿时一愣，尤其是冷灵儿，他十分抗拒，一脸自傲的冷哼道：“我才不要你送，本小姐要坐我的霸天丸去上学。”霸天丸，就那辆小毛驴。顾言可是看见冷家大门口停着一辆被打扮的花里胡哨的鬼火电动车，什么小毛驴，那叫霸天丸。我告诉你，霸天丸可是能够开到一百四十码的。冷灵儿自豪的说道：“哦，私自改装电动车可是要罚款，并且没收违法工具的。”顾言点了点头，继续道：“今天我记得你上学的那条路口上就有交警执法。”你要是过去，大概会和他们撞个正着。如果你不想你的霸天丸被拖走拆解的话，那么我劝你还是乖乖的坐我车去上学。冷清秋听后也是点了点头，他面向冷灵儿，面无表情的问道：“灵儿，我不是应该给你安排了司机了吗？为什么听你这意思，你最近都是在骑那种违法的电瓶车上学？”冷灵儿一听自家姐姐这种语气，心头顿时一慌，完了完了，不小心说漏嘴了。无奈之下，他只好实话实说，低着头，语气要多委屈有多委屈。姐，我这不是想给家里省点钱吗？所以把那个司机辞退了。顾言在一旁听后，凑在冷清秋耳边提醒道：“辞退剩下来的钱，就拿来改装霸天丸了。”冷灵儿一听，顿时气急，他瞪向顾言：“你！”话音未落，冷清秋便面向冷灵儿，冷声道：“你知不知道改装车有多危险？我不准你再开那辆车了。”说着，他面向顾言道：“以后就让你姐夫开车送你去上下学。”冷清秋真是要被冷灵儿气死了，这小孩怎么这么不听话？自己为他雇了司机，结果对方居然辞退了对方，还去改装什么电瓶车？这么危险的事情，居然也做得出来！自己以前看来是对冷灵儿缺乏管教，让他都变坏了。万一万一灵儿在外面交了什么不三不四的人该怎么办？万一万一灵儿学着去染什么黄头发、打耳洞，去穿一些奇奇怪怪的衣服该怎么办？万一万一灵儿学坏了该怎么办？冷清秋一想到这点，心中就有点慌张。他下意识的拉住顾言的手。对了，自己可以让顾言盯着点。刚想说话的时候，顾言便拍了拍冷清秋的手。他看了眼染着黄毛、打着耳洞、穿着奇奇怪怪衣服的冷灵儿，随后对冷清秋安慰道：“我会帮你看着灵儿的。”后者闻言。见顾言读懂了自己的意思后，他的心中也松了口气，然后板着脸面向冷灵儿：“这事情就这么定了，不允许你拒
冷灵儿甩着一头小黄毛，背着书包，一脸不高兴的跟在顾言旁边。一辆劳斯莱斯停在门口，老高站在车门旁，打开车门，对着顾言和冷灵儿尊敬的说道：“少爷，小姐。”嗯。顾言点了点头，随后拍了拍低着头的冷灵儿：“走了，别不高兴了。你姐夫我也是为了你好，改装车很危险的。你想等自己出了意外，让你姐整天以泪洗面吗？”冷灵儿闻言，她也知道自己瞒着姐姐做这种事情很不对，可是她就是不想在顾言面前承认自己错了。想到这，她轻哼一声：“要你寡。”说罢，他把书包往顾言身上一拍，表情故作凶狠的说道：“帮我拿着杂鱼过。”后者无奈一笑，对方知不知道自己这样根本没什么威慑力？好，好，都听我们家玲的。呸！什么你家玲？冷灵儿表情一乱，慌慌张张的就上了车。可恶的杂鱼顾言，一天到晚说些有的没的话。来到车上，顾言对老高说道：“老高，去江海高中。”好的，少爷。汽车发动，顾言倚靠在靠背上，闭上眼，开始思考起了接下来的剧情。先得确认一件事情，那便是按照原著来讲，他顾言、冷清秋、冷灵儿。都是属于反派一方的，兴许是系统的缘故，顾言对于原著剧情的各种细节都记得很清楚，他脑海里甚至能够出现那个画面。而正巧在原著中便有那么一段剧情扯上了冷灵儿和主角团，并且结合剧情时间线来看，好像也差不多要到达那个剧情的节点了。本来只是个引出神玩的弟弟沈天这个人物形象的小故事情节，可没想到实际上作者想引出的居然是原著中最大 boss 的妹妹，并且也因此造就了冷灵儿后面悲惨的结局。顾言可不会让那件事情发生。另一边。冷灵儿右手撑在脸上，并靠在车门槛上。他虽然眼睛一直看着窗外，但实际上却在用余光看着顾言。哼，什么杂鱼顾，居然大清早就闭上眼睡觉了。哦，对，看对方一大早过来，手里还拎着菜，大概率是很早就起床了。要不是这辆车，我都忘记对方是个顶级大少了。真想不明白，为什么对方这么一个顾家大少，会愿意自降身份跑过来为我们烧饭？难道说他真的喜欢我姐？冷灵儿抿了抿嘴唇，眼神有些闪烁。顾言是真心喜欢他姐的，可是按照姐姐的说法。自己等人最后的目的是夺走顾家，可那时候，当顾言得知了真相的那一刻，会是什么样的感受呢？冷灵儿想不出，到时候顾言得知真相的那一刻会有多么的崩溃。不不不，冷灵儿深吸一口气，眼神飘忽不定。反，反正这都是他自己非要喜欢我姐的。没错，之后被夺走顾家也是活该。冷灵儿心中暗自催眠自己。然而下一秒，对了，灵儿，你是不是挺喜欢机车的？要是你这次考上了大学，姐夫我做主送你一辆如何？只要求你考上大学之后考驾照买机车，姐夫我一条龙服务全包了。顾言思索完毕。当务之急还是得先提升一点小姨子的好感度，要不然的话，恐怕之后他在外面有什么活动都不会和他说，那可就糟糕了。而冷灵儿一听顾言这话，顿时愣住了。他怎么会知道我喜欢机车？怎么不要这个奖励？还是说觉得自己考不上大学？顾言见愣住的冷灵儿，不禁打趣的问道。冷灵儿这才回过神，他有些慌张的扭过头：“谁？谁考不上了？我只是怕你到时候不给我兑现承诺。”顾言摆了摆手：“姐夫，我是刹那三瓜两枣的人吗？”你就算看不上市面上的，想要一款自己设计的机车，姐夫我都能给你一天之内送到你面前。听着这番话，冷灵儿的脑海中陷入了无比的纠结当中。哇哇哇呀呀！姐姐，咱能不能换个法子搞到顾家啊？这样，这样我良心不安啊！冷灵儿欲哭无泪的想到。时间缓缓推移，不到片刻，江海高中一辆劳斯莱斯的出现吸引了无数的眼球。哇，这是哪个富家子弟转学过来了？天哪，我们这老破小的地方还有这种富豪？什么情况？是转学生吗？无数学生都驻足观看，纷纷议论了起来。紧接着，咔嚓，顾言从车内走了下来。他那儒雅随和的气质和帅气逼人的外貌，瞬间引得一大堆人的震惊和欢呼雀跃。哇，好帅！居然是个富二代帅哥！死，怎么会有这种男明星来我们学校？什么情况？是要拍电影吗？不知道啊。看他帅哥手上还拎着书包，不会真是我们学校的吧？在众人惊讶的目光下，顾言又走到了侧边车门，然后打开，并低着头说着什么。不到一会，冷灵儿下了车，他一脸傲娇的拿走了顾言手上的书包。然后恶狠狠地瞪了他一眼，你下次不要这么招摇，好不好？说完之后，便快步朝着学校大门内走去。顾言无奈地看了眼对方的背影，耸了耸肩，明明很开心，真是不坦率的小孩。他朝着周围聚集的人群微笑地摆了摆手，在一阵阵声浪下坐回了车内。而随着坐会车内的那一刻，他嘴角的笑意也微微收敛，转而露出了一丝冷意。好了，接下来的时间我也该去把未来的剧情扼杀在摇篮里了。想着，他说道：“老高，去星辉 KTV。”好的，少爷。校园内。冷灵儿本来故作凶狠的表情，也转而变成了一阵飘飘欲仙的表情。嘿嘿嘿，哈哈，这么多人看我，实在是太威风了。嘻嘻，嘿嘿。冷灵儿表示自己从没那么爽过，虽然做霸王丸的时候也会有很多人看他，可那根本就没有羡慕的眼神。而刚才在校门口那么多人，可都是羡慕死他的表情了。哈哈，爽。而就在这时，一堆打扮的潮流的、背着书包的女孩们也都跑到冷灵儿身边，一个个七嘴八舌的说道：“灵儿姐，灵儿姐，那是你男朋友吗？你什么时候谈的男朋友啊？”是啊，他长得好帅，而且感觉好绅士哦，比我们班那些男的简直好太多了呀！一个女生也
，故作淡定的说道：“她才不是我男朋友，只是今天早上非得要送我过来。”一听这话，几人眼中更是羡慕以及跃跃欲试了。灵儿姐，你是说那个帅哥不是你男朋友？那那我们是不是也有机会了？灵儿姐，你是不是不喜欢他？你看看我行不行啊？冷灵儿缓缓打了个问号。虽然顾言不是她男朋友，但什么时候轮得到你们了？而且一看这群人都想着法子成为顾言女朋友的样子，冷灵儿心中就十分不舒服。于是冷哼一声，道：“你们都别想了。”她是我姐夫，和我姐都已经结婚了。一听这话，众人眼中顿时露出了失望的情绪。什么啊？原来是你姐夫啊！没错，我可告诉你们，我姐夫和我姐可恩爱了。你们别想打他主意。冷灵儿警告道：“这群家伙，别的不会，一谈到这些东西就来劲。不过，没想到那个杂鱼顾的魅力居然这么大。看来平日里我也得替我姐好好的看着她，不在外面乱搞才行。”冷灵儿突然觉得自己身上背负了一个重任。对了对了，听说小薇新交的男朋友是个开 KTV 的老板，我们今天放学后要不要去那边唱歌？听小薇说，我们这些朋友可以免费唱哦。今天她还请假，特意提前过去和她男朋友说呢。这时，一个女生提议道：“好啊，好啊，灵儿姐，你去不去？走吧，走吧，去唱歌。听说还有免费果盘。”一个个人都双手赞同。冷灵儿身为他们的大姐大，自然不会不同意。可是刚才下车前，顾言就对她说过，下午会来接她的，这该怎么办？啊啊！不管了，走一步看一步。想着，冷灵儿点了点头。去。第十七章计划开始，还钱还是坐牢？江海市，星辉 KTV 前。顾言抬头看着眼前这家富丽堂皇的 KTV 会所，脑海里不禁浮现出了原著中的一段剧情。那是原著作者为了引出沈婉的弟弟沈天写出来的剧情，讲的是冷灵儿和他的朋友们约好放学后来星辉 KTV 唱歌，结果刚来这里便发现约自己过来的好姐妹正被沈天强硬的灌着酒，冷灵儿一行人当场上头和沈天打了起来，双方闹得警察来了才收手。沈婉知道自己弟弟的德行，但又不想让他吃亏，于是去找了顾言。让他去找到那几个女孩，说给自己弟弟道个歉就行了。结果还没等顾言找到人，没过几天，沈天就被发现惨死在了家里，连面皮都被扒了下来。回忆结束，顾言微微吸了口气，之前还不知道，但结合之后的剧情，他才明白冷灵儿的结局是怎么产生的了。因为沈天的死亡，导致沈婉陷入了一度崩溃的边缘。而正巧那时候，原著的主人公萧凌登场，并待在了沈婉的身边。在得知了沈婉的遭遇后，萧凌十分气愤，于是发誓要替沈婉找到凶手并复仇。沈天的死大概率就是因为冷清秋，只是顾言不清楚对方用的是什么办法。而之后冷灵儿会死，则是因为沈婉儿把自己弟弟的死都怪在了冷灵儿头上。为了替伙伴复仇，萧凌才会选择杀死冷灵儿。怪不得原著中作者要专门写一段冷灵儿和沈天的剧情，感情是为了让冷清秋黑化的彻底一点。不过既然他来了，那么这件事情一定不能够让他发生才行。而且他已经想到了该如何让事情不脱离他的掌控。想着，他看向跟在他身边的老高，走吧，老高，好的少爷。说罢，老高又朝着后方招了招手：“走，跟少爷进去。”下一秒，哗啦啦，几十号身着黑衣的人都从一辆辆豪车上走下，跟随着顾言一同进入了星辉 KTV 内一间包厢内。不愧是天哥，就算是星辉老板的女朋友也得过来陪你唱歌。哼，我们可都是沾了天哥你的光啊！几个男女看着坐在主位上的青年，一个个阿谀奉承的说道。星辉老板站在一边，正讪笑的看着眼前坐在沙发上的一个桀骜青年。青年的的身材瘦弱，脸色像是被酒色掏空了一般，在他怀里正揽着一个皱着眉头。满脸抗拒的，像是学生一样的女孩。女孩对男人紧紧的抱着，自己表现的有些抗拒，尤其是对方身上还一股难闻的中药味，更是让她快要吐出来了。她哀求的看向酒吧老板：“涛哥。”见自己新交的女友投来求助的目光，可是碍于眼前之人的身份，她实在是不敢多得罪。无奈之下，只好讪讪一笑：“微微听话，就这么一会，就让天哥抱你一会，马上就好了。”听到这个回答，小薇的脸色都变得无比难看。她咬了咬牙，想要从抱着她的男人身上起来，放开我，我要回去了。她真是没想到。自己新交的男朋友居然会把自己交给一个过来唱歌的客人，就算对方身份不一般又如何？姐还真受不了这个气了。嗯，沈天见怀里的女孩起来了，顿时不满的看向酒吧老板：“老板，这就是你女朋友的服务态度？”听见沈天发话了，其余沈天的狐朋狗友也都揽着自己怀里的女人骂道：“江涛，你这小女友什么态度？快点给我们天哥道歉！”“是啊，是啊，知不知道我们天哥是谁？”“得罪了天哥，你们星辉恐怕在这江海市再无出头之日。”“没错，江涛，今天来你这玩是给你个机会，这个机会。”你可别把握不住！江涛一听，这还得了，连忙道歉道：“抱歉，抱歉，实在是对不起。他是新来的，还不懂事。”酒吧老板擦了擦汗，转而看向小薇，也顾不得对方是不是自己新交的女友了，直接上前把对方按了回去。“小薇，你怎么这么不懂事？把这位爷伺候舒服了，你想要什么不就都有了？你知不知道天哥是谁？那可是顾家大少的小舅子。”酒吧老板不争气的看向小薇，这个女人知不知道顾家的含金量？只要等沈天回去，在顾家大少的耳边美言两句。那他们星辉在这江海市不就能鲤鱼跃龙门了？假以时日，成为江海市一家独大最豪华的 KTV 也不是不可能。而小薇听到这话，顿时一愣：顾
，听到了吧？我可是顾言的小舅子，你要是今天让我开心了，那你想要什么，我就能给你什么。沈天听着身旁人的吹捧声，十分受用。他本来只是个社会闲散人员，偶然间得知顾家大少正在追求他的姐姐，于是他便经常借用顾言的名号在外面胡作非为。当然，他本人是十分看不起顾言的，毕竟对方在自己姐姐面前那种低三下四的样子，实在是让他觉得大家族的子弟也不过如此。而且他一没钱就会找顾言要，对方看在沈婉的面子上，每次都会给个十万百万，足够他潇洒好几天了。而小薇听到这话，她也面如死灰的低下头，不做挣扎。在这江海市，还真没有人敢去招惹顾家。见此一幕，其余人也都起哄道：“天哥威武，天哥霸气！我看，就算是顾家的大少爷来了，也得尊称我们天哥一声耶。”“是啊，是啊，听说那顾家大少就是我们天哥姐姐的一条舔狗罢了。”沈天听得十分受益，他摆了摆手：“哎，不要这么说，不然让那顾大少的面子往哪搁呀？”“这样吧。”沈天说着，端着酒杯站了起来。其余人也都举起酒杯站了起来，配合沈天。前者见状，满意的大手一挥。今天我高兴，各位的消费都由我买单了。天哥威武，天哥霸气，天哥你好棒！一堆狐朋狗友奉承的呼喊道。然而下一秒，砰当，包厢的大门被一股巨力猛地踹开，大门直接撞击并陷在了墙壁上。接着，老高走了进来，这一幕让在场的各位都愣住了。紧接着，我操！沈天还没说什么，他的一帮朋友们一个个都不乐意了。砰！他们摔掉手里的酒杯，然后一个个的吼道：“魏老头，你是谁啊？知道我们是谁吗？居然敢来踹我们的门，你活腻了吗？”老高闻言微微皱眉，他淡淡道：“让这里安静些。”下一秒，哗啦啦啦，一伙黑衣人全都涌了进来，整间包厢刹那间挤满了人。本来说话的几人顿时脸色一白，他们明白这是遇到不好惹的人了，一个个人身体都颤抖了起来。“等等，老先生，你是谁啊？哥几个是不是有什么误会？”沈天更是害怕的瘫在了沙发上，他带着颤音求饶道：“等一下，我是顾言的小舅子，你们不能这样对我。”老高听后更是不屑一笑：“这话还是你等会亲自和我家少爷说吧。”话音落下。还没等沈天一行人作何反应，便被冲上来的黑衣人全都强行按在了地上，音响被一旁的黑衣人关闭，整个包厢都陷入了一片安静的恐慌之中。沈天一行人被黑衣保镖强行的以跪倒的姿势按在地上，黑衣人围成一圈，把他们团团围住。沈天显得无比慌张，他没想到顾言的名号居然不好使了，什么情况？为什么会这样？明明以前遇到事情，只要爆出顾言的名号，就都能化解危机。少爷已经处理完毕了，老高尊敬的对外面说道。嗯，一道声音自外面回应，接着。便是传来了一阵脚步声。沈天听着这声音，感觉有些耳熟。他抬头一看，只见门口缓缓走进来一个他熟悉到不能再熟悉的人——顾顾言。沈天震惊的喊道：“这些都是你的人！”说完之后，他的脸色变得无比难看。他觉得自己被人耍了。顾言一脸平静的走了进来，他随意扫了眼被按在地上的众人，紧接着才把目光放在了沈天身上。他走上前，然后在所有人不敢置信的目光下，砰！噗啊！顾言用着皮靴内侧朝着沈天的脸上狠狠抽踹了一脚，众人一阵哗然。纷纷倒吸一口冷气，顾言，你这是什么意思？沈天痛苦的吼道，满脸不可置信的看着顾言，为什么？为什么他敢打我？他不怕我姐知道吗？顾言闻言，眼中闪烁着冷漠道，让沈天心中一慌的光芒。他的语气平静冷漠，什么意思？意思就是你的好日子到头了。沈天说着，他招了招手，一旁的下属拿过来一份文件，哗啦，顾言把合同放到沈天眼前，道：“这文件上记录着我这些年借你的钱，一共两千三百四十八万。如果你还不上，那大概率就要背上一条大额诈骗罪。”而坐一辈子的牢。还有，你借我的名义在外面胡作非为，你在这期间犯下的罪，也够你去大牢里蹲一辈子了。沈天闻言，当场傻在原地，心头涌起一阵不敢置信。他慌张的喊道：“你在说什么？顾言，那些钱不都是你给我的吗？”给。顾言想了想，他淡淡道：“你每次问我拿钱，可都加了几字，聊天记录可是都有的。”沈天听后傻了：“不是吧，哥，你那么有钱，我和你说借，那不是客气一下吗？你怎么还真要我还呀？还有，你这种富二代。”犯得着和我这种人谈法律吗？怎么看样子还要找警察啊？你能不能有点格局啊？你见过哪个纨绔子弟会跑去找警察讲法律的？我我没钱。沈天支支吾吾的说道。哦，那你去坐牢吧。顾言点了点头，随后便站起身。等等等，姐夫，我的姐夫，我姐有钱，我让我姐还钱。沈天一听，顿时焦急的喊道：“别人不知道，他还能不知道吗？”顾言可是他姐的忠实舔狗，大概率是因为最近自己姐姐一直不打理顾言，所以顾言恼羞成怒了。不行不行！如果顾言不追自己姐姐了，那他不得要真去坐牢。顾言听到这话，心头一笑。表面上，他平静的转过身，淡淡道：“三天之内让沈婉儿把钱送过来，否则你就准备在大牢里度过一生吧。”沈天闻言，自认为自己懂顾言的意思了，同时心中也是无比的后怕。这群大家族的人果然都不是省油的灯，还以为顾言真的是我姐的舔狗，结果现在看起来是因为我姐一直不答应，导致对方没了耐心了。不行不行，自己必须让我姐赶紧和顾言在一起，我可不想放弃现在这种生活。他连连点头。好，我一定让我姐去找顾少年。顾言闻言挥了挥手，一伙黑衣保镖很快便放开了对沈天等人的控制。虽然被放开了。
但是沈天等人的脸上也没了刚开始的蛮横，反而一个个害怕的待在原地。实在是顾言这边的气势太吓人了。这时，顾言也看到了星辉的老板，他看向对方，对方见顾言望过来，顿时吓得低下头。少爷，那是星辉的老板，叫江涛。老高在一旁提醒道：“嗯。”顾言点了点头，然后面色一冷，道：“这名字太难听了。从今天起，我不希望再在江海市听到江涛和星辉这几个字。”好的，少爷。老高说完之后，便退到后方，打起了电话。江涛在一旁面色惨白。他扑通一声跪在了地上，完了，全完了。小薇缩在最角落瑟瑟发抖，这里面所有人都被按在了地上，可唯独他却没有。他眼神害怕又好奇的看向顾言，这人就是传说中的顾家大少，果然好可怕，也好厉害。正巧这时，顾言的目光看向了小薇，四目相对，后者的身体一颤，连忙低下头，大概率就是冷莲那个被灌酒的姐妹了。顾言心中暗想，他不再说话，转身便朝着门外走去。老高，这边你处理一下。好的，少爷。老高点了点头，他提了一嘴。少爷，您接下来要去哪？顾言挥了挥手，给老高留下了一个背影，声音也随之传来：“给青丘做午饭。”老高，第十八章，凶手之一，充满杀意的冷青丘。冷家，书房。本该只有冷青丘一人的地方，此刻却多出了一个单膝跪地的蒙眼女子。蒙眼女子身着一袭淡雅的红袍，长发如瀑般垂至腰间，她的肌肤如雪，身体线条修长而优雅，展现出一种不同寻常的气质。主人，根据调查，其中一个凶手已经找到了。蒙眼女子语气尊敬的说道。听到这话，冷青丘突然间停下手中的动作。眉宇间闪过一抹冷厉，他猛然抬头起身，心底蕴含着一丝迫不及待的杀意。那本握在手中的书籍被他狠狠地合上，发出一声沉闷的响声。他望向蒙眼女子，语气中透露着深沉的杀意：“告诉我是谁。”冷清秋心中充斥着杀意以及迫不及待。五年了，当年那场屠杀事件的真相总算有了点进展了。虽然只是其中一个参加屠杀的人员，可至少也说明他离找到真凶更近了一步。蒙眼女子闻言，立刻低头回道：“是一个名为死神组织的成员。”其名为林峰，林峰是谁？死神又是什么势力？冷清秋深吸一口气，努力让自己平静下来。蒙眼女子知道此事的重要性，所以早就把一切都调查清楚了。回禀主人，我们调查到林峰的时候，对方已经有了家室，自己本人则是在江海市的万里集团当一个小职员，而死神则是国外古武界的一个有名的暗杀组织，其组织成员皆为武者，并且实力强悍。据了解，他们主要是以接取暗网的暗杀信息，以此来盈利。听到这里，好好好，冷清秋一把推开书桌。他的披肩在他的身体周围飘动，如同黑暗中的幽影。他快步走向窗前，哗啦，窗帘被他拉开的咔嚓作响。外头的寒风涌入房间，让书房的空气瞬间凝固。冷清秋呼吸着寒冷的空气，强行的让自己充满杀意的内心缓缓冷却。<笑>死神，好一个死神！暗杀组织林峰。冷清秋死死的拉住窗帘，想不到啊，想不到，当年你参与屠杀，屠得我冷家几近全灭，而你如今居然还悠哉的离开组织，回到了华夏，并娶妻生子，过上了普通人的日子。你怎么有脸剥夺了他人的生，自己却逍遥自在？梅雪，冷清秋的声音低沉而又充满杀意。找到林峰，从他嘴里问出一切有用的信息，不论用什么办法，威胁他的家人也好，威胁他的朋友也罢，我要他知道的所有信息。冷清秋的语气中透露出一种让人不寒而栗的冷漠，让整个书房都传出了一阵阵恐怖的威压。梅雪咽了咽口水，冷汗从他的脸上流下，他迅速低下头，回应道：“是。”话音落下。咕噜噜，在他脚下的地面开始浮现出黑色的阴影，而梅雪则是缓缓的没入阴影之中。一秒，两秒，三秒，冷清秋才终于从杀意之中慢慢清醒了过来。他松开窗帘，深吸了一口气，心中逐渐变得平静且悲哀。呵呵，想不到啊，当年的凶手反倒是逍遥自在。爸妈、爷爷奶奶，青秋，我发誓一定会替你们找到真相，替你们报仇的。就凭借当年这把划破我眼睛的匕首。冷清秋刚想着，嗡，一把匕首自他的掌心中。缓缓浮现，匕首的刀身如夜幕一般深邃，漆黑的光泽中透露着令人生畏的寒意。匕首身上还有着许多晦涩难懂的古文字符，这是当年冷清秋用来划破自己眼睛的匕首。只是在划破的一瞬间，一股记忆便涌入了冷清秋的脑海里。耶、yeah, ，这是这把匕首的名字，也是一本古籍的名字。那本古籍就在冷清秋的脑海里，不仅使得他的记忆变强，也让他的领悟能力变得更强，并且也让他知道了这个世界上其实还有着一个名为古武界的存在。想到这。冷清秋缓缓抚摸上了自己的眼睛，他微微睁开，与常人想象中盲人的样子不同的是，冷清秋的两只瞳孔处竟是分别印上去了一枚古怪的符咒，好像是特意封印住了冷清秋的视力一样。据冷清秋脑海里的记忆所说，他脑海里这本古籍的能力十分古怪，吸收黑夜，理解黑夜，成为黑夜，只有忍受满五年的黑夜，才能在最后恢复光明的那一刻举世无敌。五年吗？冷清秋喃喃自语。他闭上了眼睛，根据古籍所记载，他只需要忍受五年的黑暗。那么。在最后恢复视力的那一刻，他便能突破人体临界点，成为举世无敌的存在。在那之前，他便一直都是个普通人。不过还好，脑海里的记忆给予了他许多的帮助，也让他继承了一个名为“夜”的视力。这个视力不认人，只认匕首。得匕首者便是此视
，冷清秋也多亏了你这个组织，才能收集到一个又一个有用的信息。呼，冷清秋收起匕首，呼了口气，突然从梅雪口中得知此消息，果然还是有点过于激动了。冷清秋，冷清秋，之后你可是要应对更多敌人的，必须再稳重，再稳重一点才行。想着，冷清秋寻找着拐杖，如果没计算错时间，此刻的时间应该是到中午了。灵儿不在，那么他便随便弄点东西吃吧。而就在这时，拐杖没找到，反而一只强健有力又温暖的大手握住了他。随后那道令冷清秋心头一惊的声音出现：“清秋，你在想什么呢？怎么看你站在窗前发呆？”顾言有些疑惑的握住了冷清秋的手。他刚才过来的时候便发现冷清秋一直站在窗前，他瞥了眼窗户，窗帘被拉开，冷风一直吹进来。嘶，这么冷，清秋你的手都冻僵了。顾言一边说，一边上前把窗户拉上，而冷清秋则是沉默了。顾言，他是什么时候来的？他听到了什么？看到了什么没有？冷清秋心中有些纠结。匕首是他最大的秘密，也是能否找到凶手的最大依仗。他不敢去赌顾言有没有看到了他的匕首，而故意装作没看到；也不敢去赌顾家当年有没有参与那事。如果如果说顾言，冷清秋呼吸的频率微微发生了变化，他的内心陷入了纠结。即便他目前只是个普通人，但是匕首的力量却是摧枯拉朽的，仅需呼吸时间便能够。清秋，你在想什么呢？顾言有些奇怪的用手背放在了冷清秋的额头上，他感受了下温度，没发烧啊。如此近的距离，绝对有把握一击毙命。之后让梅雪善后尸体。我我要那么做，一定得杜绝一切隐患。冷清秋微微抬手，顾言看到了，点了点头，温柔的笑道：“是不是担心灵儿啊？放心吧，他没事，我把他安全的送到学校了。没错，不仅送回学校了，未来的 bad 剧情也被他提前扭转了。你可真是个大善人啊，顾言。对了，清秋，你是不是饿了？今天中午你想吃什么？”顾言喋喋不休的话传入了冷清秋的耳中，不知为何，为什么？为什么我下不去手？该死，该死！至此，他放弃了。他微微垂下头，放下手。情绪变得有些不对劲，顾言也终于发现了对方的不对劲，有些慌了神。我擦，不是吧？我这是做错了什么？我的纯爱对象这是怎么了？你知不知道你很烦？冷清秋抬起头，面无表情的淡淡道。一听这话，顾言乐了，他一把拉住冷清秋的手，揉搓道：“废话嘛，清秋，你这么可爱漂亮，我恨不得天天缠在你身边烦你。告诉你，我对自己爸都没那么烦，就对你这么烦。这全世界有着黛玉的可能，就只有你一人了。你可就偷着乐吧。”触摸纯爱对象，积分加一，纯爱对象心情变好。积分加三。听到顾言说的话，冷清秋心中扑哧一笑。这混蛋，谁不知道他和他爸一天说不上三句话，还为了沈婉儿，差点和他爸断绝父子关系。但是表面上，冷清秋还是轻哼一声。他微微抬头，谁稀罕你？不稀罕，不稀罕，我稀罕清秋你就行了。呵呵，油嘴滑舌。哦，清秋，你怎么知道你老公我的嘴油舌头还滑溜了？要不然我们吸溜吸溜一下。滚！顾言见冷清秋皱了皱眉，不禁嘿嘿一笑，心中更是兴奋。我擦！我这不会是觉醒了什么奇怪的癖好了吧？他笑道：“不闹了，今天中午你想吃啥？不吹牛，我什么都会做。”冷清秋闻言，正好也觉得饿了，但是又放不下面子，于是说道：“不想吃，我本来就准备随便吃点应付一下。你顾大少还是别像个下人一样替我烧饭了。”此话一出，顾言秒懂，他摆了摆手：“哎，清秋，随便应付怎么行？那对身体实在是不好。这样吧，我们一切从简，随便炒两个菜吧。”冷清秋闻言，虽然心中同意，但是嘴巴上还是淡淡道：“随你。”午饭过后。冷清秋坐在沙发上发着呆，他的耳边回荡着顾言厨房那边传来的洗碗声。电视上放着灵儿最喜欢看的黑帮动画片。不知为何，在此刻他的心情竟是十分的宁静和谐。为什么会有这样的感觉？我不应该有这样的感觉才对。黑夜组织夜让我有了武装力量和庞大的情报网，而在把顾家夺到手，那么我便有了充足的资金以及表面上的社会地位。两者结合在一起，绝对能够助我找到幕后真凶。可是为什么在此刻我的心情却如此的宁静平静，甚至有一种……想要一直陷入这种状态的感觉，冷清秋深吸一口气，关闭了电视。他让自己从刚才那种安逸的状态挣脱了出来。不行，绝对不行，自己是绝对不能够出现这种安于当下的想法的。凶手之一已经找到，接下来我要做的便是按照计划不断的进行下去。凶手要找，顾家也要夺，要从两头抓起，自己绝对不能动真心。清秋，今天天气这么好，要不要出去逛逛？顾言擦了擦手，十分熟练的坐在沙发上，并挤在了冷清秋旁边。他伸出一只手，自然的搭在了冷清秋的肩膀上，感受到顾言的动作。冷清秋眉头微微一皱，抖了抖那只被顾言搭着的肩膀，想要把顾言的手甩下来，但是顾言的手就像是牛皮糖一样，怎么就是甩不下去？无奈之下，冷清秋也不想去管了，他摇了摇头，淡淡道：“不去，本来时间就紧迫，你还想让我出去浪费时间？开什么玩笑？”顾言也不气馁，他乐呵呵笑道：“好老婆啊，这在拼命也得懂得劳逸结合嘛。再说了，你一直窝在家里，那皮肤都要发霉了。那我们不出去，好歹也在院子里晒晒太阳，如何？以防老了的骨质疏松，你也不希望自己变成那样吧？依我看啊。”青秋，你就是太害羞了，所以才不想出去，对不对？不要害羞，有我这个好老公陪着你，就出去晒晒。冷清秋觉得自己耳边好像有只蜜蜂一样，在那嗡嗡嗡的飞来飞去。他捂住耳朵，喊道
青丘，走去院子晒晒太阳。”冷清秋听到顾言高兴的声音，本来还想强硬拒绝的他，不知为何又闭上了嘴。他心中想到：“罢了罢了，反正之后要夺走对方的顾家，在那之前就让这狗男人高兴一些吧。”没错，这才不是因为见对方高兴才同意的，而是单纯的。为了在之后夺走顾家而给对方做出的一点点补偿罢了。第十九章，不知道你自己猜吧。就在冷清秋自我安慰的时候，顾言便拉着他来到了院子外。虽然已经到了霜降时节，可是高挂的太阳、直射的阳光也让冷清秋的身体感到一阵暖意。踩在院子的草坪上，冷清秋有些恍惚，自己好像已经很久没有离开过那个书房了，因为时间对他来说实在是太宝贵了，让他根本没有任何休息的时间。而自从顾言来了之后，仅仅几天，他一个个既定的计划好像也全都被打乱了。这个院子。曾经也蕴含着他许多和家人的记忆。顾言牵着冷清秋的手，走过院子的小径，阳光透过稀疏的树叶洒在两人身上，形成斑驳的光影。顾言感受到冷清秋似乎是在怀念着什么，他没有打扰，安静的牵着冷清秋的手。一片落叶落下，顾言伸出手抓住，他望着周围的景色，轻笑道：“清秋，你们家院子打理的还挺漂亮，绿植种植的恰到好处。”听到这话，本来还陷入曾经回忆的冷清秋也回过了神，他抬头望向蓝天白云，如果还看得见的话，他相信此刻的天空一定很美。他似乎是在回忆着什么，微笑道：“是的，我知道一定很美，因为这是我父亲生前最爱的院子。这里的所有绿植布置造景都是他一手设计的。在他走后，我也负起了打理这片院子的责任。”说到这里，冷清秋的情绪也微微低沉了下来。死，顾言，你真该死啊！顾言深吸一口气，一时间不知道该怎么安慰才好。冷清秋也察觉到了这一点，他摇了摇头，道：“这和你没关系。”毕竟他望向顾言，好像是在确认着什么，语气变得有些诡异。我父亲的死和你没有关系。虽然多少可以确定，当年的事情大概不会和顾言有关，可是谁能保证顾家没有掺和进去呢？冷清秋也正是担心这一点，也正是因为这一点，所以才一直对顾言抱有着一种距离感。他有时候也在想，利用顾言，说不定也能确认顾家究竟有没有参与当年那件事。顾言听出了冷清秋语气的异常，结合原著剧情一对比，顾言就多少能猜到冷清秋心中的顾虑。因为当年的事件导致冷清秋根本不会，也不敢去信任他们这些人。想到这，顾言紧紧的攥住冷清秋的手，他语气认真、郑重的说道：“清秋。”请相信我，我会永远保护你，我会永远永远的保护你，我不会让任何人再伤害你。冷清秋听着这番话，他微微一笑，心中感到一丝笑意，保护他。这世上有太多的事情是顾言不知道的，鼓舞界、舞者那种存在，都是能以肉身挡子弹的存在。顾言一个普通人，又怎么可能真的和他走到最后？只是对方的语气却十分认真，让冷清秋生不起嘲笑的想法。他不再多想，而是微微笑道：“保护可不是光靠嘴说的。不过你有这份保护我的决心，也是不错。”嗯，冷清秋想了想。他伸出手摸向顾言的脸颊，嘴角勾勒起一丝笑意。总之，谢谢你。哗哗哗，随着秋风的吹拂，树叶发出的沙沙声音，伴随着两人的对话，仿佛是大自然为他们谱写的一曲动人的乐章。院子中的时间仿佛在这一刻静止。顾言感受着脸颊上那冰冷的掌心，以及冷清秋那微笑的容颜，一时间愣住了。扑通，扑通。即便冷清秋已经放下了手背，过了身，可是顾言伸出手摸向自己那不断跳动的心脏。这，这，糟糕！我好像恋爱了。这次真的，我好像爱上冷清秋了。而背过身的冷清秋，他的脸色也微微发烫。死，该死！我为什么要说那种话？好丢人！我怎么会说那种小家子气的话？真是可恶！都怪顾言瞎说什么。不行不行，我得赶紧回书房去了。冷清秋这边刚想着让顾言带他回书房，顾言的声音便传了过来：“清秋，我又有灵感了。”灵感？什么灵感？冷清秋一愣，有些不明所以的问道：“我刚才脑海里又做了一首歌。”清秋，你想不想听？顾言的话让冷清秋的心中感到一丝好奇。又做了一首歌，就在刚才。虽然之前听过顾言的《告白气球》，可那也是顾言很多年前创作的。而现在，仅凭几分钟的时间，顾言怎么可能做出一首像样的歌呢？冷清秋自然是不相信的。不过，对方有这个兴趣，自己也不忍心去打断对方，于是点了点头，道：“那你唱吧。”不过，唱完之后，我就要回书房去看书了。听到这话，顾言点了点头，轻笑道：“好。”而冷清秋也只当做是为了尽快应付一下，所以竖起耳朵听了起来。下一秒，一道令他心头一颤的歌声响起：“我听见雨滴落在青青草地。”我听见远方下课钟声响起，可是我没有听见你的声音。认真呼唤我姓名，爱上你的时候还不懂感情，离别了才觉得刻骨铭心。歌曲的旋律轻柔悠扬，给人一种温馨而轻松的感觉。冷清秋仿佛觉得自己在享受一杯温暖的茶，带着淡淡的宁静。这是什么感觉？冷清秋捂住胸口。这首歌和《告白气球》好像一样，都是关于男女之间爱情的歌曲。这首歌比《告白气球》来看，更像是想让人珍惜眼前的幸福。好好听。冷清秋喃喃自语，他情不自禁地放开了心神，静静地听着顾言的歌唱。而歌曲也来到了高潮的部分。原来你是我最想留住的幸运。原来我们和爱情曾经靠得那么近，与你相遇，好幸运。可为失去，为你泪流满面的权利，一曲终了。顾言走上前，拉住冷清秋的手，表情温和，声音温柔的说道：“清秋，我爱你，我不想离开你，我也不想你离开我，请让我
。虽然看不见对方的脸，可是冷清秋却能感受到对方对自己的爱意，那是一种纯粹的一种热烈的。哎，罢了罢了。冷清秋叹了口气，脸色平静的回道：“不要啊。”顾言傻眼了，刚想挣扎一下的时候，又听冷清秋淡淡道：“你这么弱，还是让我来保护你吧。做我的男人可能会死得很快。”这句话，冷清秋可没开玩笑，毕竟他身为夜的掌控人。还身负苦大深仇的仇恨，他这一生就注定是一条不可回头的荆棘之路。顾言这边，他听到冷清秋的话，非但没有觉得中二，反倒是感到十分高兴，因为对方这么说，岂不是代表清清秋？你这么说的意思是？顾言咽了咽口水，他有些迟疑以及不敢置信，这个家伙还对我说出口吗？冷清秋眉头微微一皱，甩开顾言的手，转身就朝着屋内走去。不知道，你自己猜吧。哎，清秋，我错了。清秋，顾言连忙一路小跑粘了上去。惹得冷清秋脸上一阵嫌弃，但是又没拒绝。他心中叹气，罢了，就当做是为了利用顾言身后的顾家而给顾言的一点点补偿吧。天业医药科技技术有限公司，这是沈家创办的医药科技公司，主打的产品便是护肤化妆品。总裁办公室内，沈婉最近过得十分不开心。他皱着眉头看着电脑屏幕上的一系列数据，在他对面，私人秘书张晴紧张的低着头。沈总也不知道什么情况，之前和我们合作的公司企业居然全都推单撤资了。现在我们公司的生产车间已经暂停了，之前购买的一批原材料也只好搁置在一个仓库内。但但是付尾款的日子也快到了，如果如果不找到合作伙伴的话，沈婉越听越烦躁，她死死的抓着头发，眼神阴晴不定的看着电脑上的数据。怎么会这样？为什么会这样？张晴说的话也如同一根根银针一样刺在他的心中。之前的合作商全部取消订单，因为秉着老客户且信任的关系，所以合同上并没有填写违约金等相关的赔偿条例。而他们采购的一大批材料的尾款。也即将支付，可是现在订单全部取消，他们公司账上根本就不可能有那么多钱来支付尾款。没了订单，他们更不可能有新的资金入账。而他们自营门店所带来的收益，也只是杯水车薪。以前他们公司的最大收入来源，便是其他企业公司和他们签订的订单合同。该怎么办？沈婉喃喃自语，眼中无比焦急。而且马上就要到月底了，但这个月的员工工资还没发出来。难道说这一场劫难他是过不去了吗？张琴看着痛苦的沈婉，脸上也露出了愤愤不平的表情。沈总，那群企业老板。实在是太可恶了，他们就好像是约好了一样，全都取消了订单。明明明明以前他们还对我们一副和善的样子。张晴算是见识到了什么叫世态炎凉了，虽然不知道发生了什么，但是他多少能感觉到，这可能就是所谓的商业战斗里没有朋友。约好，沈婉脑海里回想着这句话，突然他表情凝固了，转而露出了一丝震惊之色。等会，他好像知道了什么。如果说这些人突然约好一同取消订单，那么理由便只有一个了。沈婉的脸色变得有些难看，他的拳头攥紧的嘎吱作响。好好好，你的顾言。居然这么狠心是吗？沈婉咬牙切齿的低声骂道。他抬起头，看向张晴：“你先下去吧，我还有别的办法。”后者一愣，随后点了点头：“好的，沈总。”一时间，办公室便只剩下了沈婉一人。他深吸一口气，尽量让自己的心情平复下来。随后，他拿出手机，打开通讯录，翻到了一个人，上面显示着“顾言”。沈婉看着“顾言”这两个字，表情变得十分难看。可恶！明明之前说过不会再给他打电话的，但是没想到，没想到对方为了吸引我的注意力，转而做出了这种事情吗？沈婉表情变得十分恼怒，顾言，你的手段真狠啊！想到这，沈婉再次拨打了过去。在他看来，之前顾言关闭手机不接他电话，目的就是为了引起他的注意力。一直到现在，其他企业全部退单，沈婉大概率已经猜到了对方想做什么，对方就是想以此威胁他。而如今，他的目的达到了，自己这次打过去，沈婉有十足的把握，对方肯定会接。只是令沈婉没想到的是，随着他拨出电话，电话那头竟是传来了：“对不起，你所拨打的电话已关机。”沈婉脸色一僵。他不可思议的看向手机，是这个号码没错呀、啊？怎么会？如果说之前顾言关机了，那不至于现在还关着吧？难道说沈婉想到了一个可能性？但那又不可能，在他看来，顾言是绝对不会对他做出那种事情的。不会的，不会的。沈婉的脸上第一次露出了一丝慌乱感，他快速的打开手机上顾言的聊天窗口，上面的聊天记录还停留在很多天前顾言约他出来告白的那天。怀着忐忑以及不安的心情，沈婉发送了一条信息过去：“顾言在吗？”只是令沈婉呆滞住的一幕发生了，只见。当他发送消息出去的那一刻，在他的信息后面竟是弹出了一个红色感叹号，他把我拉黑了。沈婉喃喃自语，目光变得有些呆滞。他突然觉得全身有些发凉，心头涌出了一股莫名的委屈感。为什么？为什么顾言会把我拉黑？为什么会这样？不，不行，我一定得去当面问他。沈婉的语气变得有些慌乱急促，他连忙拿起桌上的车钥匙，匆忙的背上顾言送给他的品牌包包，冲出了办公室。第二十章，这小鬼怎么又按照剧情跑去唱歌了？时间来到下午，前往江海高中的路上。经过中午的事情之后，顾言觉得自己和冷清秋之间那本该存在的隔阂似乎少了许多。就比如他曾经握住对方小手的时候，自己能感到对方明显的抗拒。可是现在，对方只是故作挣扎一下后便随他去了。很好，顾言嘴角露出了一丝笑意。虽然一开始
只是为了回避他本来的必死结局，才去接近冷清秋。可是现在，他发现自己好像真的喜欢上这个最后 BOSS 了。这不会就是所谓的反派吸引反派？顾言想了想，摇了摇头：“不不不，他又不是反派，冷清秋也不是反派，只是立场不同罢了。”不到片刻，少爷，我们到了。老高驾驶着豪车缓缓停在校门口。嗯，顾言回过神，他看向窗外，学生进进出出，可就是不见冷灵儿。十几分钟过后，顾言皱了皱眉：“什么情况？”这小鬼干嘛呢？自己不是和他说放学时候会来接他的吗？这时，咚咚，外面传来了一道敲窗声。顾言表情不变，他缓缓降下车窗，从外面露出了一张较为稚嫩青涩的脸，说话也有些磕磕碰碰。你，你好，你是在等冷灵儿同学吗？听到这话，顾言挑了挑眉，随后看向对方。对方是个穿着校服的男生，平头戴着黑框眼镜，身后背着一个看着就装了许多书本的书包。见顾言摇下车窗后，也显得有些紧张。哦，学生啊，顾言见状才放松警惕，轻笑道：“是的。”不过你是怎么知道的？见顾言果然是在等冷灵儿，男生的眼神变得有些闪烁，但还是回道：“那个，我今天早上看见你来送他了，然后我又和冷灵儿是一个班的，今天正好听到他和他的朋友约好放学后要去唱歌，他们下午最后一节课请假了，应该是去唱歌了。”听到这个回答，顾言恍然，这小鬼怎么又按照剧情跑去唱歌了？只是现在那个剧情已经被他提前消除了，所以冷灵儿他们大概率也不会有事。好的，谢谢你。顾言想到这，微笑的点了点头，随后摇上车窗，也不再去看那个表情变得有些暗淡的学生。道：“走吧，老高，去市区。”好的，少爷。见豪车离去，那个男生的目光也收了回来，他握紧了拳头，眼中露出了一丝痛苦。这个玲儿的男朋友长得好帅，又好有钱，和他相比，我根本就是哪一点都比不上别人，真是不甘心。此时，市区内几个背着书包却打扮的有些不符合当前年纪的女孩，无聊的走在街道上，正是冷玲儿一行人。冷玲儿有些无奈，她本来想的是等到顾言来了，然后再和他说一声的，只是还没等她把这个想法说出口。便被自己的朋友们半拉半推的坐着公交来到了市区。又本来想着，那就等到了 KTV 的时候再借电话打给家里说一声。结果他不解的扭头看向身后一直低着头，看上去像是经历了什么重大打击一样的女孩。小薇，你怎么了？你说的免费 KTV 呢？这个问题也是其余人的疑问。他们会来，可都是因为小薇喊他们来的。结果怎么他们来了，却和想象中的不太一样呢？是啊，小薇，发生什么事了？你的男朋友呢？他人呢？对啊，怎么只有你一个？其余人也都关心的问道。他们好像看出来了，小薇发生了什么事情。我，小薇闻言，她抬起头，眼中露出了一丝迟疑。自己要说吗？可是，如果说出来了，灵儿姐他们跑去找那个沈天怎么办？对方是顾家大少的小舅子，虽然看上去闹了点矛盾，但指不定对方什么时候就和好了。自己不能让自己的朋友们陷入危险。于是，小薇闭上了嘴，摇了摇头，语气有些低落：“对不起，我和我男朋友分手了，所以 KTV 的事情泡汤了。”听到这话，冷灵儿等人一愣，互相对视了一眼后，一个个都安慰了起来：“哎呀，什么嘛！”就这事啊，无所谓的了。你那个男朋友，我们一看就觉得不怎么样，看上去就贼眉鼠眼的。是啊，小薇，我们又不是没钱，再去找一家店唱嘛。是啊，你就为了这点事情难过半天啊。冷灵儿也没想到小薇居然分手了，虽然不知道是什么原因，可是对方表现的这么低落，看来分手对她造成了很大的影响。好，既然这样，我们就为小薇脱离爱情的苦海而庆祝一下。走吧，我们去随便找家店唱他个不醉不归。冷灵儿举起手，他嬉笑的看向其他人，有谁同意？其余人听后也都相视一笑，我赞成，我同意，我同意。凌霄 KTV 一个包厢内，脸上包着纱布的沈天正苦闷的喝着闷酒，他身边坐着两个女人安慰着他。哎呀，天哥，您消消气嘛。顾大少这样对你，肯定是因为你那个姐姐太不懂事，才这样的。要是你姐姐早点和顾大少结为夫妻，那你在这江海市的声望不得变得比现在更高。沈天喝了口酒，赞同的点了点头，借着酒意，他的嘴上也吐槽道：“你们是不知道，我那个老姐真的是故作清高。”一直吊着那个顾家大少，要是我姐早点同意，我何苦遭到今天这种破事？你们看看，现在顾大少都这么对他的小舅子了。沈天说着，也是站起身。你们等会，我去上个厕所。好，天哥，您慢走。天哥，我们等你回来哦。嘿嘿，我懂。与此同时 ，KTV 前台，你好，各位客人，这是你们的包间号，时间一共为两个小时。前台服务员微笑的把房卡递给了冷灵儿等人。哦，冷灵儿他们明显也是第一次来这种地方，一个个都显得有些局促。他们刚进来的时候，就用着好奇的眼神打量着这里。第二十一章剧情再现，顾言赶来，在往包间走去的路上，其余人都好奇的问向冷灵儿：“灵儿姐，你不是说你以前经常来这种地方的吗？等会去了包厢里面，你会点歌吗？”“呃，我不造啊，我也是第一次来啊。”冷灵儿心中有些慌，但是表面上还是故作淡定的说道：“那那是自然了，我对这种都轻车熟路了。等会你们要唱什么歌，和我说就成，我给你们点。”“耶，灵儿姐，你好棒！”进入包间后，几人没发现的是一个拐角处，沈天的身影从那探了出来。他有些惊疑不定的看向那个刚刚冷灵儿进入的包间，那不是江涛那个废物的女朋友吗？怎么会在这里？沈天喃喃自语，转而眼神变得极为贪婪。刚刚好，既然在心会没拿下你，那在这。
。沈天佑朝着自己包间走去，他准备叫些帮手。另一边，顾言在赶往市里的同时，脑海里也在思考冷灵儿他们会去哪家 KTV 唱歌。毕竟原著中的星辉已经不在了，所以也不知道他们会不会突然换主意不唱了。则原著中的剧情既然已经被我提前制止了，那么即便冷灵儿他们继续去 KTV 唱歌，应该也不可能重蹈覆辙才对吧？顾言心中有些不自信了，毕竟这世上可是讲一个世界修复力的。万一我是说万一，万一这剧情还真就继续圆回去了，那可就糟糕了。则对了，顾言脑海里突然跳出个主意，他心中询问道：“系统怎么找到冷灵儿的位置？宿主冷灵儿是谁？本系统表示只认识冷清秋，他正在家中独守空房。别闹，要是我小姨子出了事，我家清秋绝对会伤心的。好吧，查询冷灵儿的位置需要一点积分。”听到这个回答，顾言才露出了笑容，这样就妥了。灵儿姐，你还没好啊？我们这都等好久了。一众人有些迫不及待的望向不远处对着一块屏幕捣鼓的冷灵儿，对方已经在那弄了十几分钟了，但硬是没弄出一首歌出来。冷灵儿有些尴尬，他一边滑动着屏幕，一边回应道：“马上，马上，我马上就弄好了。”哎呀，完蛋了，我看不懂啊！冷灵儿紧张的看着眼前这块花里胡哨的屏幕，天知道他其实是个数码白痴，根本就弄不明白这上面的按钮哪个是哪个。小薇因为家庭原因，所以知道一些娱乐场所的玩法，于是悄悄的来到冷灵儿旁边，小声说道：“灵儿姐，点这个歌单分类，就能挑选歌曲了。”冷灵儿闻言。他摸了摸后脑勺，这个，嘿嘿，我当然知道了。于是伸出手，刚想点击的时候，下一秒，砰，大门被踢开，几道身影闯了进来。沈天带着一帮人，旁若无人的走进了冷灵儿等人的包间，并关上了门。他们看着冷灵儿等人，不禁笑出了声：“呦呦呦，各位妹妹出来玩啊？要不要哥哥陪陪你们啊？”“是啊，别客气，这场我们替你们买单了。”冷灵儿等人见此一幕，顿时愣住了，随即一个个从沙发上站了起来，张口就骂了起来：“呸！你们算什么东西啊？来我们这边耍什么流氓？”灵儿姐，我出去喊保安。冷灵儿等人本就是叛逆小太妹，初生牛犊不怕虎，从没吃过亏的他们，当然不会怕沈天这群社会人士。冷灵儿的表情也变得十分厌烦，滚开点，这是我们的包间。说着，他拉了拉小薇，道：“小薇，出去叫保安过来，这群家伙要在他们的地盘闹事。”然而，令冷灵儿感到奇怪的是，小薇的脸色变得有些惨白，并且身体好像都开始颤抖了起来。小薇，冷灵儿一愣：“灵儿姐，你们快走吧，这群人我们惹不起的。”小薇拉了拉冷灵儿手。语气有些僵硬的说道：“他自然不会害怕沈天这伙人，可是他见识过顾家大少的威力，对方既然是沈天的姐夫，那么自然也不是他们能招惹的。”你在说什么，小薇？这群人，我三两下就能干趴下。”冷灵儿眉头一皱，他敌视的看向沈天等人，他摆出架势道：“我劝你们赶紧滚开，否则的话，我可不敢保证你们这几条细胳膊细腿的杂鱼能站着离开这。”冷灵儿的嘲讽声就像是尖针刺在了沈天等人的心头，他们刚被顾言带来的人教训了一顿。现在他们还真的是一点就炸，急需要找个宣泄口发泄一下。沈天脑袋的青筋胀起，他捏了捏拳头，好好，兄弟们，给我上！先让这群小鬼知道什么叫社会人。嘿嘿，好嘞，全听天哥的。下一秒，一众人冲向了冷灵儿等人，我们还怕了你们？灵儿姐，我们上！冷灵儿这一方人也都毫不畏惧的冲了上去。只是实力的悬殊，那自然不是一星半点的。不到片刻，除了冷灵儿之外，其余人都被打趴在了地上。灵儿姐，不行，打不过，该死！要是我哥在，你们都得死在这。几个被按在地上的女生还是嘴硬的喊道：“听得沈天牙齿紧咬，该死的！一个两个的，先是他爹妈看不起他，再是顾言看不起他，现在居然连这群高中女生都看不起他，给我按住他！”沈天手握一个啤酒瓶，指着那个喊得最凶的女生吼道：“他咬牙切齿的握着酒瓶走了上去，你给我住手！”冷灵儿这边也是体力不支，他即便练过跆拳道，可也挡不住这么多成年人。当看到沈天即将用啤酒瓶砸自己朋友的时候，冷灵儿也是急忙的想要冲过去，只是沈天这边的人也上前把冷灵儿按在了地上。他们哈哈大笑，道：“给我待在这把小鬼，好好看看你朋友是怎么被天哥砸得头破血流的。告诉你们，这就是你们狂妄的代价。”小薇看得十分害怕，她紧咬牙关，冲到沈天面前：“等一下，你你不能伤害我的朋友。”小薇，你让开！我看他们敢砸，我就让我哥弄死他！呵呵，给我滚开！我现在就只想教训一下这个最贱的女人。沈天一把推开小薇，然后举起酒瓶，便朝着地上的女生脑袋上砸去。琼兰，冷灵儿拼命挣扎。但是无济于事，他只能看着啤酒瓶离白琼兰的脑袋越来越近。只是还没等沈天完全砸下，下一秒，砰！大门被踢开。喂！一道压抑着愤怒的声音传入了沈天的耳中。第二十二章，你们都是好孩子。听着这道熟悉的声音，沈天一愣，他下意识的扭头看去，结果蠢货，映入他眼前的却是一条踢过来的鞭腿。噗啊！沈天的面部直接被踢得凹陷下去，他整个人的身体也被踢飞了数米之远。而这还没完，砰砰砰！蠢货，蠢货，你除了干这些破事。还能做什么？你这个成事不足、败事有余的废物！那道冲入进来的身影还在不断的朝着对方的胸口、腹部、脸颊飞踹。顾言差点吓死了，
剧情绝对会比原著发展的更糟。到时候冷灵儿一死，冷清秋性格大变，六亲不认，自己这些天的努力可能就全都白费了。救！救命！不要，不要再踢了。沈天被踢得头破血流，他蜷缩着身体，不断的哀求求饶道。沈天的其他朋友们都被这一幕看呆了，他们身体颤抖，眼神有些恐惧。等会，这不是顾大少吗？怎么会在这里？他不是上午刚叫住了他们吗？快，快跑！不知是谁喊了一声，其余人就像是听到了什么救命指令一般，一个个放开对冷灵儿等人的控制，全都逃也似的跑了出去。小薇更是感到遍体生寒，她扑通一声瘫在了地上，嘴里呢喃：“顾顾姐夫。”冷灵儿站起了身，眼神放光，且不可思议的看向顾言那边。这天晓得他在这个地方看到顾言有多么的令他感到激动，甚至于他直接喊出了姐夫这个称谓。此话一出，揉着受伤部位站起身的女生也都看向顾言那边，一个个眼睛都放出了光芒。灵儿姐的姐夫，天啊！灵儿姐的姐夫为了救他们而暴打坏人，这这这，实在是太帅了！小薇更是一愣，等会姐夫，那那沈天和冷灵儿又是什么关系？小薇觉得目前这个情况都给他整不会了。听到声音，嘶呼，顾言踢累了，他深吸一口气。扭头看向正用着不可思议眼神看着他的冷灵，他收回脚，朝着冷灵走去。见对方没什么事，心中松了口气的同时，也是伸出了手。冷灵见状，以为顾言是要打他，于是心虚的闭上了眼，低下了头。可结果，冷灵却感受到脑袋上传来了一阵温暖的抚摸感。他一愣，睁开眼一看，只见顾言一脸无奈，用着像是在哄小孩的语气说道：“看神看，当我会打你啊？你这爱惹麻烦的小鬼，走了，回去吃饭。”此话一出，嗡，冷灵顿时愣住了，一股不知名的冲动感觉从他的心中涌现了出来。怎怎么回事？什么情况？这是什么感觉？冷灵儿呆呆的立在原地，即便顾言已经收回手，朝着其他人那边观察情况，他也还是没缓过神。哇，姐夫你好帅哦，英雄救美！小女子无以为报，要不然，嘻嘻，姐夫你看看人家嘛，人家正值方年啊呵呵，你们都好热情。不过我是有家室的人，有一个老婆，一个小姨子了。老婆是老婆，宝宝是宝宝，宝贝是宝贝吗？姐夫你看看，哎呦！几人拉着顾言强壮的胳膊，一个个红着脸，说着一些不着调话的时候，突然便被冲过来的冷灵儿一人给了一拳。灵儿，你干嘛？好痛啊！是啊，灵儿姐，你怎么能阻挡我们追逐爱情？几人委屈的捂住脑袋，看向脸色微红的冷灵儿。爱情的锤子，这是我姐夫。冷灵儿一把拉住顾言的手，然后像是宣誓主权一样，对着几人喊道：“这是我姐的男人，你们不准对他有想法。”冷灵儿即便想表现出认真严肃的表情，可也不知道为何小脸微红的样子，反而让顾言觉得他有些可爱。好了好了，你们几个小鬼逃开唱 K。说着，他还瞥了一眼地上瘫着的沈天，语气严肃道：“还遇上了今天这种事情，如果不是我赶到这里，你们知道？”后果会有多可怕吗？一个个都以为自己很能打，今天知道了吧？在这些坏人手里，你们照样是没有实力的菜鸟。记住今天的这场遭遇，你们现在的任务就是好好读书，给自己一个交代。顾言的话让几人都低下头，要是换做别人说这些话，他们肯定是要捂住耳朵，扭头就走的。可是不知为何，当救命恩人顾言说这话的时候，他们却感到十分的丢人。有的人甚至是把自己宽松的衣服都穿得收紧了些，就好像在顾言面前这样穿也很丢人一样。见几人好像是真心悔改，顾言的表情也和善了些，他深吸一口气说道。你们几个小鬼虽然本事不大，但是勇气可嘉，最后关头都没抛弃伙伴，说明……嗯，顾言点了点头，语气认可的说道：“你们都是好孩子。”第二十三章，神腕来了。此话一出，扑通扑通，几人抬起头，那个刚开始喊的最凶的女生白琼兰捂住胸口，眼神呆呆的看向顾言：“好，好孩子。”这个词以前从来没有人对他说过。几人一时间脸色都微微泛起了红晕，一个个都低下头，显得十分不好意思。顾言见状，心中也是感叹。其实他们都没什么太大的问题，只是缺乏正确的引导。如果按照原来的剧情来走，他们的结局大多都十分悲惨。冷灵儿身边的朋友不乏一些大家族的人，只是因为缺乏关爱，所以才会造成现在这样的局面。好了，我喊我的人送你们回去，记得不要随便逃课出来唱 K 了。顾言表情微微舒缓，语气也不似开始的严厉。嗯，谢谢，谢谢你灵儿姐的姐夫。我，我，我。白琼兰举起手，脸色微红，但是眼神却十分期待的看向顾言。我要是考上大学，灵儿姐的姐夫，你能满足我一个愿望吗？哎。终究是小鬼，顾言点了点头，笑道：“如果是要我当你男朋友什么的，就别说了。”此话一出，白琼兰反而变得有些失望，她鼓了鼓嘴：“哦，你还真想啊？”顾言嘴角一抽：“不是，你们是有多早熟啊？想我当年高中，那可从没体会过恋爱是何种滋味啊！”琼兰，都说了你别想打我姐夫主意。冷灵儿护犊子般的语气，也让顾言感到一些好笑。好了好了，灵儿，你先和老高回去，我要先处理一下这里的后续。顾言拍了拍冷灵儿的脑袋，轻笑道：“啊，你不和我一起回去啊？”冷灵儿听到顾言不和他一起走。顿时有些不放心。是啊，放心吧，这里交给我，你们之后就是该上学上学，该干嘛干嘛。况且我确实有事情要和这个家伙。以及顾言说着，他看向了刚刚推开门并走进来的顾言。你对我弟做了什么？沈婉儿找了顾言一天，从公司到家都找遍了。就在他失望准备回去的时候
，他也看到了瘫软在地上的自己的弟弟。一时间，他发出了尖锐的报名声。看着这个身材高挑、颜值动人的女子，冷灵儿一时间不仅紧紧握住了顾言的手，眼中变得十分警惕。你是谁？你又是谁？神武儿气的胸口上下起伏。他看了圈四周，发现都是些高中小女生，但是自己的弟弟却倒在角落不成人样。最后，他才把目光放在了顾言身上。他不知道发生了什么，但是他认为这一切都是顾言的错。顾言，好啊，你拉黑我，何止是换口味了？想不到啊！你沈婉话没说完，便发现顾言正在用一种厌烦且冷漠的目光看着他，吵死了！闭嘴！这种冷漠的话语一时间让沈婉愣在了原地。他他凶我？怎么会？顾言怎么会这样对我？沈婉觉得世界好像在一夜之间就变了。顾言没去搭理这个之后，在他计划中是关键一环的角色，而是看向冷灵儿等人，温和道：“你们先走吧，这里我还要处理一些事情。”白琼兰见着奇怪的氛围，也知道自己不该继续待在这里了，于是一个个都点点头，朝着外面走去。灵儿姐。走吧，灵儿姐，我们先走吧。他们催促着冷灵儿先离开，但是冷灵儿却不想走，因为她看着眼前这个女人，她好像多少猜到了对方的身份。万一，万一对方诱惑了顾言，让顾言又喜欢上了她，怎么办？在这之前，冷灵儿其实是希望顾言就这样和她姐分开的。可是不知为何，现在她却不那么想了。姐夫，冷灵儿用着担心的目光看向顾言，后者摇了摇头，轻笑道：“等我回去。”冷灵儿听着这简单的回答，不知为何心头也是放松了下来。她点了点头，随后恶狠狠的。如同刚开始认识顾言那样，充满敌意的瞪了眼神婉，然后便松开顾言的手，跟着其余人离开了包间。就此，这地方便只有了顾言、神婉以及瘫在地上的沈天三人。他叫你姐夫，你找了谁？那个女人是谁？神婉听到了刚才冷灵对顾言的称呼，不知道为什么，他的心中居然涌现出了一股无名火，就好像本该是自己的东西，结果被其他人抢走了一样。然而，面对这些回答，顾言的表现却让神婉感到一阵愣神。只见随着冷灵等人离开了房间。顾言整个人的气质表情也变得极为冷漠阴冷。为了冷清秋，也为了我自己，神婉是必须要利用的。为了避免后续的各种死亡剧情，我必须要这么做。顾言走到沙发上坐下，整个人都倚靠在了沙发上。他用着就好像是漠视一切的眼神望向神婉，语气淡淡道：“你来的刚刚好，那么便聊聊吧。”神婉脸皮一抽，他没想到，没想到顾言居然会用这种口气和表情对他说话，甚至是他的问题都被无视了。不知为何，对方这种表现。让他本来在顾言面前一直悠然自得的心情都变得十分烦躁。神婉咬了咬牙，他把包往沙发上一甩，随后坐在沙发的另一侧，咬牙切齿的说道：“好啊，聊聊啊，顾言，我看你要说什么。”第二十四章，不敢置信的神婉，你真要这么对我？包间内，神婉双腿交叠坐在沙发上，他眼神恼怒的看向对面的顾言，对方眼神冷漠之中带着些许厌烦。可恶，以前的顾言从来不会用这种眼神看我，在他旁边。则坐着被顾言打得头破血流的沈天，沈婉做梦都没想到顾言居然会用这种恶劣的态度对他，甚至还打伤了他的弟弟。不知道为什么，沈婉的心都有些心寒。自己曾经对顾言那么好，结果没想到对方如今竟如此对他，实在是他看错人了。顾言，你到底想说什么？还有我弟弟的伤，你又作何解释？沈婉压抑着怒火，他瞪向顾言，他心中已经发誓了，如果顾言此刻不好好道歉的话，那么他这辈子都不会原谅对方的。顾言这边，他本来没想过要和沈婉再扯上关系，但。随着冷灵儿剧情的出现，他便发现自己一味的躲避防守是不行的，只有提前埋下一些手段，才能预防未来可能会发生的 bad 剧情。加上系统，那么一个鲜明的计划便出现在了顾言的脑海里，以致原著男主萧凌在后续的剧情中会和沈婉相遇，并爱上对方。说是爱，倒不如说是也成了对方的舔狗，所以沈婉变成了他计划中不可或缺的一部分。萧凌的实力强悍，因为是世界之子，所以每次都能在战斗中升级突破，从而变强打败反派。这种逆天外挂让现在的顾言很明智的，不会去随便招惹，但也并不是说他就会这么束手待毙。在激活系统之后，商店内的物品五花八门，其中便有样物品能够克制萧凌使其功力尽散，但是使用方式极为坎坷。可以说这件事只有沈婉去做，才能让萧凌毫无防备的中招。想完这些，顾言看向沈婉，没去管对方的问题，而是单刀直入的说道：“沈婉，我就敞开天窗说亮话了，你们沈家的医药公司已经完蛋了，就凭你们那毫无效果的美容化妆品，以前还能经营下去。”我不说你也知道是为什么。如果不想你们沈家就这样宣布破产的话，那么顾言冷淡的声音传入了沈婉的耳中，他的眉头一皱，胸腔中不禁涌出一阵怒火。可恶，这冷漠的态度！顾言，你当真要这样对我？沈婉深吸一口气，还没等顾言说完，便打断了对方。他怒斥道：“你做梦！我知道你这么做不就是为了让我做你女朋友吗？我告诉你，顾言，你想都不要想，你这种人实在是太卑鄙了，居然想用这种手段来得到我。我告诉你，我沈婉也是有骨气的，我不可能会就这样做你的女朋友。”沈婉大声的怒斥道。这人在说什么？顾言缓缓打了个问号，他看向沈婉，对方自顾自的言语让他一时间更加看清了对方的脑残。沈婉这边，顾言变化不定的表情让说这番话的沈婉显得有些痛快。呵呵，男人，被我说中了吧？沈婉自认为戳破了顾言的
。可是他也确实不喜欢顾言，于是再次强调，只是语气却温和了许多。顾言，我知道你喜欢我，可是我的事业正在上升期，我不能因为爱情而放下我的事业，所以，请恕我现在不能够同意你的请求。沈婉深吸一口气，说出了自认为完美的一番话。要知道自己并没有直接拒绝顾言，而是告诉对方自己目前并不想谈恋爱，而且还强调了，只是现在不能够同意对方的请求，万一以后同意了呢？你说是不是？这样既不会伤害顾言幼小的心灵，也能维持他的完美形象，简直不要太完美。有时候沈婉儿都会觉得自己实在是太善良了，即便顾言这么烦人，可他却还是这么有耐心的和对方解释缘由。而发泄过后，沈婉儿的心情也变得无比的美丽。看着沉默的顾言，他心中更是痛快。呵呵，让你之前对我欲擒故纵。一旁的沈天张了张口，想要说些什么，但是看着此刻沉默的顾言，他一时间也弄不清顾言到底是不是真的在弄什么欲擒故纵的手段。还有，为什么说我们的医药公司要完蛋了？沈婉这边，他双手微微抱胸，双腿交叠在一起，眼神高傲的看向顾言。顾言，如果你还想要和我继续说话的话，那么我劝你就收起你的那些小把戏，否则，傻逼吗？你是？顾言缓缓开口，打断了对方的意淫。一时间，包间安静了下来。沈婉的表情一僵，他的身体微微颤抖，眼神不敢置信的看向说这话的顾言。你说什么？顾言心中都差点被沈婉气笑了。看着眼前这没搞清楚状况的女人，他都忍不住轻轻拍了拍手，语气嘲笑道：“呵呵。”不得不说，你这个女人真的很有想象力，不去当作家真是可惜了。看着突然笑起来的顾言，沈婉一时间不知道该做何反应。你你笑什么？沈婉不知道为什么，顾言那副含嘲笑的声音，竟是让她感到一丝羞恼。她忍不住站起身，手指向顾言，喊道：“我问你笑什么？我有说错什么吗？”顾言这边，她放下手，眼神淡漠的看向沈婉，后者被对方这眼神看得身体微微僵硬。我是笑你真的普信，是什么原因？顾言一边说，一边站起身，她居高临下的看向沈婉。语气嘲讽道：“让你产生了站在你面前的这位江海市顶级富二代会喜欢上你这么个蠢女人的错觉，能不能现实一点？你这种既没有经商头脑，也没有情商头脑的蠢货，你认为你能靠什么方面来让我喜欢你？”沈婉儿，不要再沉浸在你自己的世界里了。顾言说到这，在沈婉儿逐渐愣住的表情下，他淡淡的说出了一道令沈婉儿心头震惊的话：“我就明说了，你现在的公司不仅即将面临倒闭，你的弟弟还欠了我两千多万，如果还不上，那么他将锒铛入狱。”沈婉儿脸色一白，他下意识的否认：“你胡说。”我公司才不会倒闭，还有我弟弟。他深吸一口气，看向身后，眼神有些闪躲的沈天。小天，顾言说的话是什么意思？你什么时候欠他钱了？沈天眼神闪躲，他见事情还是瞒不下来，于是只好带着哭腔的喊道：“姐，你就从了顾大少吧，不然，不然你弟弟，我绝对要去坐牢了。”姐，我不想坐牢。轰！此话一出，沈婉的大脑变得一片空白，她的身体开始颤抖，语气带着颤音的问道：“你，你说什么？你真的欠了那么多钱？”沈婉傻了。他本来以为顾言只是信口雌黄，毕竟哪会那么夸张，还两千多万。只是当沈天说出口没否认之后，沈婉才明白，原来顾言没开玩笑。姐，我不想坐牢，拜托你求求顾大少吧。沈天已经看清楚了状况，心中也不再有侥幸的心理。曾经他不知道顾言在追自己姐的时候，就听说过顾言的一些传闻，说他上学时候嚣张跋扈，不把任何人放在眼里。直达认识了沈婉儿，才开始了疯狂的追求，一直从学校追到了毕业。对方也从一个嚣张跋扈的大少，变成了一个低三下四的舔狗。所以。这种变化才让沈天愈发看不起顾言。可当对方不再追沈婉之后，沈天才发现，对方现在的这种表现才是曾经正常的顾言。所以说，对方说让他坐牢，那就一定说到做到。你你，沈婉儿指着沈天，想要说些什么，可得知的信息太过于惊悚，让他一时间失去了语言组织能力。一边是自己的弟弟和家族，一边又是自己讨厌觉得烦人的顾言，沈婉儿陷入了挣扎。他心中的自尊自然是不允许他向顾言委曲求全的，所以他深吸一口气，眼神怒斥向顾言：“我弟弟欠你的钱，我会还你的。”这样好了吧？听到这话，顾言知道对方只是嘴硬，于是面无表情的点了点头。三天之内把钱送到我家。说罢，也是丝毫没有停留的意思，朝着外面走去。而沈婉儿见顾言真的要走，刹那间，她的眼神一慌，心中感觉好像什么东西失去了一样。她下意识的喊道：“等一下！”顾言闻言，脚步一停，他微微侧目，道：“怎么改变主意了？”沈婉儿见顾言，甚至懒得转过身，她有些不甘心以及委屈的抿了抿嘴唇。她用着复杂的眼神看向顾言：“你真的要这么对我？”顾言一听这话，倒是乐了。我怎么对你了？先不说原著你弄得我家破人亡，就说现在，我不说我对你有其他的目的，但是喊你还钱，总归是天经地义吧？蠢货，有这委屈的时间，倒不如想想怎么凑钱吧。顾言挥了挥手，随后便头也不回的离去了。而沈婉则呆愣在原地，他又骂我。扑通一声，沈婉身体一软，瘫在了沙发上。他的目光看向顾言离去的背影，看着看着，他的脑海里也出现了曾经顾言对他的嘘寒问暖的场景。对方为他跑腿购物，怎么怎么爱他，怎么怎么想对他好，而如今。脑海里的身影，却和现在这个头也不回就离开的冷漠的人的背影开始重叠。五、哦，沈婉的眼前逐渐被
你是说顾言留在了那里和沈婉儿？冷清秋声音微微抬高，他的心中感到一阵不舒服。本来他还在家中左等右等，心想怎么顾言还不回来？结果好不容易等回来灵儿，对方却说顾言在和沈婉儿谈事情。不对，为什么谈事情要在 KTV？ 你在 KTV 做什么？冷清秋突然发现了冷灵儿说辞的漏洞，于是面无表情的面向对方。冷灵儿见状，有些心虚的垂下了头。他最怕的就是自己姐姐露出这种表情。本来还想隐瞒，但无奈之下，也只好把前因后果说明白。几分钟后，了解清楚事情经过的冷清秋表情变得更冷了。他的声音冷漠：“下去等你姐夫回来。”冷清秋的话让冷灵儿心头感到奇怪：“咦，怎么姐姐没骂我？”“嘿嘿，管他呢，反正没事就好了。”“哦，好的，姐。”冷灵儿连连点头，随后蹦跶蹦跶的跑了下去，脸上也露出了一丝期待。“姐夫，阿佩，杂鱼姑啥时候回来啊？我好饿啊。”而冷灵儿走后，冷清秋的表情也愈发冰冷，他死死的握紧拳头，心中涌出了无尽的杀意。沈家，沈家，沈家，沈家，沈天，还有他的那帮杂碎们。居然居然敢出手伤我妹妹！对于冷清秋来说，冷灵儿可以说是他最宝贵的人了。他舍不得任何人伤害他，而对于伤害自己妹妹的人，不，不行！冷清秋摇了摇头，他死死的按住自己躁动的胸口，不行！沈家有沈婉儿，那是顾言曾经追过的女人，杀了对方的弟弟，不知道会不会给顾言带来什么麻烦，也不知道顾言会有什么感受。我不能那么做，只是顾言出手救了灵儿，教训了那个沈天，现在却又留在那和沈婉儿谈天说地。不知道为什么，一想到顾言现在正在和沈家人待在一块，他的心中就涌出一阵不舒服的感觉。冷清秋也不知道这是什么感觉，可就是不舒服。他被这种想法弄得有些烦躁，忍不住低声骂道：“都怪顾言，你这个坏蛋！没错，这都是顾言的错。要不是他非得留在那和沈婉说话，他现在也不会这么苦恼。再说了，明明早上还和你真正的确认关系，你反手就鬼鬼祟祟的和别的女人待在一个包间里，谁知道会发生什么？”冷清秋的手忍不住紧紧的攥紧，万一我是说万一，万一顾言和沈婉旧情复燃了，那我。不对，不是说我会伤心之类的，只是因为我觉得这样会打乱我的计划。啊啊，烦死了！顾言，你快点回来啊！而就在冷清秋心烦意乱的时候，某辆豪车上，泽，你给我再开快点！你信不信我扣你工资啊？顾言看着时间表，语气焦急的冲着来接他的司机喊道：“咦，对，对不起，少爷，这已经最快了。”司机害怕的发出了一声鸡叫，随后欲哭无泪的喊道：“少爷，再快这车也只能开这么快啊！”死！顾言深吸一口气，他无奈的靠了回去。可恶，错过了最佳饭点时间。青丘不会饿坏了吧？哎，不行不行，回去一定得好好道歉才行。青丘啊，青丘，你老公我为了你，可是在暗中做了不少苦差事，相信回去后你也不会怪我的，对吧？第二十五章，今晚就住这吧。当顾言按照约定回到冷家的时候，时间也来到了十九四十四分。如果不出意外的话，那么意外大概就不会发生。冷家饭桌上，此刻的气氛有些诡异。冷灵儿一边小口的吃着自己和姐姐做的便饭，一边用眼神悄悄的偷看着在那边对着冷青丘低声解释着什么的顾言。杂鱼顾和沈婉说了什么呢？居然聊到了这么晚。不会吧？不会真是我想的那样吧？冷灵儿的眼睛微微放大，心头总有种自己家人被拐跑的感觉。冷清秋也是这种想法，他冷着脸吃着饭。如果顾言不给他个解释的话，相信他今天晚上就要郁闷的睡不着觉了。当然，事情自然不会是两人想的那样。清秋啊，我的好清秋，我真的没和沈婉怎么样，我留在那里只是为了了断一下我和他的。顾言这边解释着，当他回来发现冷清秋和冷灵儿两个已经做好菜等着他的时候，他就知道完蛋了，了断你和他的情缘。冷清秋打断了顾言的发言，随后阴阳怪气的说道。这这这这确实也能这么说，但问题不在这。顾言一听，急忙拉住冷清秋的手，但这又有些不好解释，毕竟自己要做的事情实在是太过于隐蔽，肯定是不能够让冷清秋他们知道的，那样不就影响他在两人心中的形象了吗？哼，问题不在这，在哪？我看不是断情缘，而是你要再续情缘才对。冷清秋丢开顾言的咸猪手，冷笑的扭过头。不知为何，冷清秋总觉得自己心中出现了一种奇怪的感觉，只是他也不知道那是什么感觉，但多少知道是因为顾言引起的。他不喜欢这种感觉。见冷清秋扭过头不想理他，顾言顿感不妙。糟了糟了，不是那个吧？前世看过的各种恋爱小说中的那个，因为丈夫出门应酬，家中妻子，所以对他产生了不信任，最终导致夫妻双方吵架离婚。虽然他和冷清秋还没正式结婚，但是他觉得情况大概就是这么个情况。无奈之下，顾言只好先说出一些无关紧要的事情。他急忙站起来，舔着脸凑到冷清秋身后，然后伸出手放在了对方的肩膀上，做起了按摩。清秋，不是这样的，你听我解释。放开我，我才不听。冷清秋感受到顾言的动作。故作挣扎的甩了甩肩膀，但是顾言已经按摩了起来，所以冷清秋挣扎了几下也就不动了，转而竖起耳朵，想要听听看顾言作何解释。顾言这边，他一边按摩一边真诚的说道：“清秋啊，你也知道，当初我为了忘记你，所以去追沈婉，而在这期间，那个沈天一直来问我借钱，本来想着不用对方还了。”听到这，冷清秋皱了皱眉，他打断道：“等会，什么叫为了忘记我而去追沈婉？嗨嗨，不是那个吗？电视剧里常说的，为了忘记某个人。”所以选择去找夏家。我当时不是因为觉
，给你做饭，给你暖床。顾言越说越不着调，听得冷清秋小心脏扑通扑通的乱跳了起来，他小脸微红，连忙打断道：“停停停，你瞎说什么呢？”冷清秋深吸一口气，但是身体却放松了些，微微靠在椅子靠背上。让顾言按摩的更舒服些，随后才说道：“别扯别的，你继续说，你借了那个叫沈天的家伙多少钱？怎么就不让他还了？”提到沈天，冷清秋可没多少好态度，毕竟对方可是差点伤了自己的妹妹，也不多，就两千万。我本来寻思也懒得问他要了，可是他居然敢欺负我们灵儿，这我就不能忍了。顾言刚说到这，当就听到一旁传来一个勺子落地的声音，他扭头一看，只见冷灵儿在听到两千万的时候，傻眼在了那里，手上的勺子掉地上了，也没反应过来。二两千万，姐夫。你怎么能不要回来啊？这肯定得要啊！这这这，这够我我买多少件衣服了呀？冷灵儿急忙站起身喊道，脸上还变得无比焦急。姐夫，你快找那个杂鱼要回来啊！你不要给我也行啊！灵儿，你说什么呢？冷清秋呵斥了一声，随后故作淡定的问道：“所以你留在那，就为了要债？对，那钱要回来了吗？”没。冷清秋缓缓打了个问号，随后抬头面向顾言，面无表情的说道：“那你回来做什么？”这这这，顾言一时间尬住了，只是下一秒便见冷清秋的嘴角微微上扬，他轻轻一笑。呵呵，逗你的，知道你没做坏事就行了。见此一幕，顾言明白危机解除，他顺势坐在冷清秋旁边，柔声道：“清秋，我怎么敢背着你做坏事呢？我什么为人你还不知道吗？”冷清秋闻言，心中翻了个白眼，道：“顾大少什么为人，整个江海市可都知道。哦，是说我英俊不凡，为人正直吗？呵呵，你真不要脸！哎呀，脸有什么用？我长得这么帅，可惜清秋你却看不见，否则你看见我的那一眼，就该沦陷在我的帅颜之中了。”冷清秋觉得自己从以前到现在好像都没遇到过这么自恋的人。但不知为何，听着顾言说话，他又觉得很安心。但心中的矜持自然不会让他表露出来。于是轻哼一声：“如果我眼睛好了，看你的第一眼，说不准就想和你离婚了。”哦，不对。说到这，冷清秋又不知为何加了一句：“离婚刚好，你又可以去找沈婉了。”顾言见话题又绕回去了，他欲哭无泪的解释：“清秋，你信我，我真的没和沈婉做什么。呵呵呵，我又没说你和他怎么样了。”清秋，你干嘛哎呦？几分钟后，小姨子冷灵十分不满的给顾言盛了晚饭。哼，吃不死你杂鱼顾。他好像在得知了顾言居然借给沈天两千万后，十分不爽，就好像自己家的钱喂狗了一样，那么难受。这个小鬼，顾言的嘴角一抽，真是不坦率的小鬼。他想完后，看向了饭桌，只有两菜一汤，而且能够看出来，好像做的十分糟糕。青秋，你和灵儿做的？顾言吃了口，很咸，很苦。嗯，见你没回来，所以我们两个尝试做了下饭。本来想等你一起回来吃的，味道怎么样？冷清秋还没动快，他心头也有些紧张，毕竟这是他失明之后第一次下厨。冷灵儿这边。他吃了口后，便露出了难看的表情。但是，一想这是自己姐姐亲手做的，于是他含着泪也咽了下去。只是下一秒，他便听那头的顾言说道：“盐放多了，火开大了，能吃，但味道一般。”冷灵儿心头一惊，他连忙看向冷清秋，果然，只见对方的表情变得有些僵硬和尴尬，表情也变得有些失落。顾冷灵儿刚想开口的时候，却又见顾言放下筷子，牵住了冷清秋的手，声音温柔的说道：“但即便是这样不会下厨的清秋，我也喜欢。我喜欢清秋你的一切，你的优点，你的缺点，我都喜欢。”我没有你聪明的大脑，你没我高超的厨艺，我们两人正好可以互补互助。青丘，虽然这话已经说过很多次了，但我还是想再说一遍，我真的好爱你。当啷，冷灵儿勺子再次掉在了地上，看着这一幕，傻眼了。不是大哥，你还能这样？扑通，扑通。冷清秋这边，他被顾言说的一番话弄得心头十分丢人，他的脸色微红。你，你别乱说话，灵儿还在这里。真是可恶的顾言，这话说的，说的我都不知道该怎么办了。但一直处于被动，方可不是我的性格。呼，冷清秋不知道想到了什么，他深吸一口气。随后伸出手，慢慢的放在了顾言的脸颊上。顾言一愣，他脸上一喜，以为冷清秋要干嘛呢？清秋，这样好吗？灵儿还在这边呢。呵呵，没关系。冷清秋脸色微红，他轻轻一笑，随后拿起筷子夹起了一口菜。随后在顾言逐渐僵硬的表情下，靠着顾言的脸的位置，找到了顾言的嘴巴。来，既然你这么爱我，那么今天这些菜你可不能浪费哦。虽然他又咸又苦，很一般，但还请你多担待。嗯，冷清秋很记仇。顾言算是感觉到了。饭后，顾言生无可恋的躺在沙发上，抬头仰望星空。要不要去做个血检？自己各项指标不会超标吧？哼，若鸡杂鱼顾，就这么点挫折就不行了。一旁，冷灵儿洗完澡，穿上了兔子睡衣，踩着光脚，啪嗒啪嗒的跳到了沙发上。他用手搭在嘴边，一脸嘲笑的看着顾言，后者斜了眼看向对方，随后又无奈的收回目光。家里还有个 C 小鬼，这日子，喂，你那什么表情，很失礼好不好？冷灵儿虽然不知道顾言在想什么，但心中明白，肯定不会是什么好事。觉得灵儿你不说话的时候，还是很可爱的表情。顾言随口回答道。冷灵儿一听，他顿时一愣，小脸微微变红，连带着帽子上的兔耳朵慢慢垂下了头。可可可可爱，说我吗？顾言这边，他朝着后方看去。冷清秋去洗澡了，虽然自己也很想跟着进去洗，但是却被对方冷着脸拒
更加的美丽动人。冷清秋似乎是知道顾言还没回去，于是熟练的走到了客厅这边，道：“你还不回去？”就好像他很确信顾言这个方向一样，冷清秋很自然的说出了口。听到冷清秋的话，顾言也一时间反应了过来。按照这个时间，他确实该回去了。可，可是不知道为什么，他就是舍不得走。哦，那我就先走了。但对方不留，自己自然不能就这样赖着不走，不然掉好感度怎么办？不送。冷清秋点了点头，淡淡道：“顾言伸出手。”他想说些什么，但最后还是放了下去。算了，等好感度提升上去后，什么都会有的。于是他不再纠结，拿起外套便朝着外面走去。他走到冷清秋身旁，清秋，那我真走了。等了几息，见对方没说话，顾言便失望的抬脚准备离开。只是还没等他走到门口的时候，冷清秋的声音又传了过来：“天色这么晚了，你怎么回去？”时间已经到了晚上二十二三十四，屋外其实早就停着顾言司机的车，但顾言听到冷清秋这话，哪还不懂对方的意思，顿时笑意涌上心头。他故作可怜的说道：“我家没人了。”爸妈出去旅游了，手底下人都不服我不来接我。老高今天有事不在，我看看能不能打到车回去吧。顾言叹了口气，随后便继续走着。冷清秋这边，他听着顾言的话，皱了皱眉，心中不知为何涌出了一股怒意。早就听闻顾家内部多有矛盾，许多人都对顾言作为未来顾家集团的继承人感到十分不满。可没想到，他们竟是没一个人听从顾言的话。看来有必要让叶在暗中帮助一下顾言了。想着，冷清秋开口道：“等下，既然如此，你今晚就睡在这吧。”此话一出，在沙发上的冷灵儿一愣，他不敢置信的看向冷清秋。啊！顾言的身体一顿，他脸上一喜，脱口而出道：“真的，我可以和清秋你睡一起吗？”此话一出，全场安静了一会。良久，滚！冷清秋怒骂一声，随后头也不回的的朝着楼上走去。而顾言没看到的是，对方的脸上满是羞恼的红晕。哼，你就睡这间吧。冷灵儿抱着一叠被子，一脸不满的推开了一间房门。这间房，没错，是我爸妈的房间。干嘛？你很不满意吗？冷灵儿冷哼一声，把被子放在了那张大床上后，眼神警惕的看向顾言。杂鱼顾，你可不要晚上悄悄的跑进我和我姐的房间里，不，不然我就报警抓你。顾言刚打量完这间整洁的房间，听到这个小鬼的蠢话，他摆了摆手，嫌弃的说道：“我潜入青丘的房间还正常，你这小鬼又有哪点值得我潜入的？就靠你这奇怪的兔子睡衣，你你混蛋！”冷灵儿一听，脸色气得通红，他怒骂一声后，便气恼的走出了房间。咔嚓，房门被他顺便带上，这小鬼。顾言失笑的摇了摇头，如果对方不满口杂鱼杂鱼的，说不定反而会很可爱。而就在这时，嗡嗡，顾言的手机微微震动了起来。他一愣，自己应该和自己爹妈说过，今晚可能不会回去。随后拿起一看，只见上面是老高发来的一份文件，文件名为《萧林》。顾言的表情一变，转而他的嘴角止不住的上扬，眼中也露出了一丝莫名的意味。哦，主角来了，那么计划也该开始了。另一边书房，蒙着眼的高挑女子梅雪正单膝跪地，她的脚边放着一个用红色布袋包裹住的圆形物体。主人。属下从他口中得知，当年是有一个神秘的存在发布了屠杀冷家的任务，参与进来的势力数不胜数，死神只是其中一个势力罢了。至于神秘的存在究竟是谁，这人也不清楚，为什么那么做也不清楚。但势力的名字，属下也从他这里弄到手了了。说着，梅雪从怀里拿出了一份卷轴，上面记录着当年参与进来的势力的名字。冷清秋接过特制的盲人文卷轴，他面色冷漠的翻开查阅，他看得很快，似乎是在寻找着什么。十几分钟后，当他再次翻阅了一遍特制的盲文卷轴。但并未在上面发现那个字眼后，冷清秋悬着的心总算放了下去。他深吸一口气后，收起卷轴，随后淡淡开口道：“江海市内是否有名单上的势力？”“有。”梅雪立刻低头回道：“据了解，龙王殿曾经的大本营便是江海市，而且他们的少主萧林已经在今日抵达了江海。”冷清秋闻言，他的眼底露出了一抹杀意。“龙王殿少主萧林，好，既然你来了，那么就别想活着出去了。”冷清秋想到这，他沉默了一会，许久才开口道：“查一下顾家有哪些人想对顾家的少爷不利的。”暗中铲除掉。梅雪闻言，表情微微一愣，但很快便反应过来，回应道：“好的，主人。”话音落下，梅雪的身影也迅速随着暗影沉默消失。第二十六章：都市主角萧林削弱对方，等于增强我方。屋内，顾言打开文件，查看起了关于萧林的资料。第一行写着：“全市叫萧林者，共计三十三人。近一周来到江海市的萧林，共计一人。萧林，三十二。展开。萧林，一。”展开，顾言略微看了看其余三十二个萧林，发现全都不符合原著男主的条件。接着，他点开了单独一个的萧林，映入眼帘的是一张人像图片。图片上是个青年，对方的颜值只能说是大众平均水平，但两眼之中却透露着坚毅热血的神色。下面介绍着对方的信息：萧林，性别男，二十四岁，于今日十八点十分坐船来到江海市。此人从江海医院出生，五岁父母双亡，从此在孤儿院生活，直到十四岁时，萧林从孤儿院失踪，信息全部丢失。信息只有这些，但顾言的嘴角却勾勒起了一丝笑意。他关闭文件，眼中露出了一丝莫名的意味。信息资料越少，那么就越说明这个人有问题。如果说之前还不确定这人是不是萧林的话，那么现在他就可以确定了。在原著中
，萧凌便是十四岁的时候被龙王殿的店主抓到了龙王山上，展开了修行。所以这个人必然是萧凌。想到这里，顾言给老高发送过去了一条信息：帮我盯着今天刚来的那个萧凌，告诉我他现在的位置在哪里。几分钟后，嗡嗡，老高打来了电话，顾言接听。下一秒，对方的声音便传了过来：少爷。这个萧凌今天刚抵达江海市的时候，救了一个被混混骚扰的女人。这个女人听说萧凌刚来没找到住处，于是便把自己家的阁楼借给了萧凌居住，地址是在玉林小区的七杠六百零二。顾言闻言，心中恍然。原著中，萧凌一出场时便救了个原著女二，对方被救想要报答主角，所以才会让萧凌住在他家。如果顾言没记错的话，第二天萧凌便要出去找工作，然后正好看到神腕公司的保安招聘公告，然后命运的齿轮就开始转动了。当然，顾言也有些意外，老高的办事效率。你不会再亲自监视那个萧凌吧？另一头，老高站在一棵树上，手中拿着望远镜，朝着玉林小区那看去。他右手接听着电话。是的，少爷。其余三十二个萧凌，我已经让人都盯着了。只有这个中间少了十几年信息的萧凌，我觉得这人有些蹊跷，可能是少爷你要找的，所以从他来后便一直跟踪他了。听到这话，顾言回道：“其余人可以不用了，只需要你盯着现在这个萧凌就行了。”还有，说到这，顾言的语气有些凝重：“老高，你千万得记住，如果被发现了，一定要跑，用全力跑。”老高听出了顾言声音中的凝重。虽然他不认为自己监视的这个毛头小子能给他带来什么威胁，但既然少爷提醒了，他自然会记在心里。好的，少爷。啪嗒，电话关闭。顾言收起手机，躺在了床上，他的脑海里开始思索了起来。原著中那个被救的女房东也是主角萧凌的后宫团之一，因为对方的英雄救美，所以在一开始就对萧凌有好感。只是要说两人彻底敞开心扉在一起，那就得说到之后的一个关键剧情了。顾言的表情变得有些微妙了起来。萧凌除了沈婉之外，还有众多的女后宫团，只是他最爱的人是沈婉罢了。只是这群女后宫在后期的实力也十分强悍，可以说，如果不是这群人，那么在原著中，冷清秋是绝对不会因为耗尽体力而和萧凌同归于尽的。想到这，顾言的眼神微微泛起了冷光，他伸出手朝着虚空中缓缓握紧。女主角们给萧凌提供了许多的帮助，有许多生死存亡的时刻，都是女主们替萧凌化解的危机。所以，不让这群女主和萧凌扯上关系，其实也是一个能够削弱对方战力的办法。更别提他还有神腕的一部暗棋，一层层的手段加下去，顾言就不信自己活不到最后。好，睡觉。玉林小区，一个浓眉、满脸热血的穿着破旧衣物的男子正躺在阁楼的一个床垫上，他翘着二郎腿，用手枕着脑袋，眼神好奇的打量着四周。他咧嘴一笑，嘿嘿，美女姐姐对我可真好，居然还给我找了个地方住。师傅说的对，城里的女人就是好。哎，对了，好像我还有一封婚约书，好像是什么白家的大小姐。不行不行，我已经有美女姐姐了。刚说到这，楼下传来一道好听的声音：“小林，你冷不冷？”要不要再给你条被子？听到这话，萧凌露出了一脸猪哥相。他喊道：“没事没事，我这刚好。”美女姐姐，你快睡吧。好的，你也早点睡。见楼下没动静后，萧凌用手擦了擦鼻尖，然后乐呵呵笑道：“和美女姐姐同居，简直就是在和做梦一样。这十几年在那破山上，天天看见的都是那群老头老太太臭脸。今天我总算能够好好的享受人生了。但我也不能一直麻烦人美女姐姐。明天我就出去找份工作吧。”说完后，萧凌也美滋滋的闭上了眼。楼下。一个女子穿着睡衣坐在桌前，卧室角落里的台灯泛起的黄光映照在女子愁眉苦脸的脸庞上。她手中攥着一张又一张的医院账单。二十六岁的她，眼神里透露着疲惫和无奈，长发散乱的垂在她的肩膀上。灯光下，她的轮廓显得分外疲惫。房间里弥漫着安静的氛围，只有翻动账单的声音和女子沉思的叹息声。桌上散落着一些医疗报告、药品说明书以及一些折叠过的纸张。妈妈，汪玉兰的眉头紧锁，眼神中透露着焦虑和不安。她闭上眼。趴在了桌子上，眼角逐渐露出了一滴滴的泪珠。他太累了，父亲早年去世，母亲又在半年前因为车祸受重伤，住在医院，每天的治疗费用早就快把他压垮了。每天的事情就是赚钱还钱，好像几乎就没有什么好事发生。哦，不对，今天有一件。汪玉兰抬起头，眼中露出了一丝柔和。今天他刚从医院探望完母亲回家，就被小混混缠上了。就在他害怕的时候，萧凌出手救了他。对方的直率让他对对方有了一些好感，于是才会在听到对方刚来没地方住的时候，给对方提供了帮助。只是。即便生活中发生了一件好事，可还是无法解决他眼下的问题。那便是医院的一大笔账单。如果还是还不上的话，那么他的妈妈，妈妈，汪玉兰喃喃自语。不知不觉间，他再次闭上了眼，趴在桌子上，缓缓的睡了过去。第二十七章，羞恼的冷清秋。半夜，沙沙沙沙，顾言被一些轻微的摩擦声吵醒，他迷迷糊糊的睁开眼，这什么声音？顾言有些头疼的从床上站了起来，这声音就好像是在翻书一样。啊、呃，等会，顾言想到这，睡意全无，眼神微微放大。不会吧，不会是咱家青丘吧？顾言打开手机一看，凌晨两点十分。不会吧，不会这么晚还没睡吧？顾言想到这，蹑手蹑脚的打开房门。果然，当他开门的第一眼，便看到了侧前方书房门下细缝亮出的微弱光芒。哎，顾言轻叹口气，青丘实在是太拼了。即便知道对方为了复
，即便原著中根本就没怎么写。想到这，为了不让自己的好老婆先累垮，顾言悄悄地朝着楼下走去。十几分钟后，书房内，冷清秋的书桌上摆放着一本散发着黑色烟气的书籍。他睁开着眼睛。露出着那对刻画着特殊符文的眼眸，冷清秋就好像是能看见书本上的内容一样。他手指翻动着书籍纸张，一阵阵的黑烟从书籍上飘进了冷清秋的眼中。嗡嗡！就在这时，书本微微闪烁，冷清秋表情一变，他闭上眼，迅速换了本正常书本在桌上。刷，书籍瞬间消失。紧接着，咔嚓，书房的门微微被推开，顾言用身体抵着门走了进来。清秋，你怎么还没睡？他无奈的声音响入了冷清秋的耳中，而听到声音，冷清秋的心才缓缓放松了下来。他语气淡淡道。因为不想睡，胡说！我一眼就能看出你很疲倦了。你看看，你这眼睛周围的黑眼圈，就像是被烟熏过一样。顾言把手上准备的东西放在了桌上，然后心疼的看着满是黑眼圈的冷清秋。听到这话，冷清秋沉默了一会，他总不能说自己刚才在修炼邪门的秘籍吧？不过就算说了，恐怕顾言也不会信，毕竟对方只是个普通人，并不清楚武者的世界。所以你不也没睡吗？还有，你做了什么东西？冷清秋好像闻到了一丝甜甜的味道，有些好奇的询问道。顾言随手搬了张椅子，坐在了冷清秋旁边，然后拿起桌上的碗，用勺子舀了一勺，微笑道：“我做了红糖生姜水，最近天气降温降的厉害，现在又是凌晨阴气重的时候，清秋你万一冻感冒了，可就不好了。来，我喂你喝一点。”听到这话，冷清秋心中有些好笑。自从修炼了这本邪门的秘籍之后，他的身体早就不畏惧寒冷了，或者说，冷清秋本身早就因为修炼这本秘籍，导致身体的温度都和正常人不一样了。想到这，冷清秋故作冷淡的摇了摇头：“不要，我不冷。”顾言一听。放下勺子，握住了冷清秋的小手，感受到对方手掌的冰冷，他更心疼了。胡说啥呢？你这手这么冷，还说你不冷？说着，顾言连忙脱下外套给冷清秋披上。冷清秋故作抗拒，但是嘴角却微微上扬，他的心头感到一丝暖意。没想到顾言还会特意为我煮一碗红糖生姜水，明明现在是在半夜，他自己肯定也很困。一想到这，冷清秋心头就涌出股不知名的感觉。他开口道：“你快去睡觉吧，我都说我不冷了。”不行不行，我要坐在这位你喝完我才走。女孩子着凉对身体可不好，你晚饭也都没吃多少。顾言摇了摇头，随后坐下来，舀了一勺红糖水，递到了冷清秋嘴边。冷清秋如果有眼睛，一定会翻个白眼。他轻哼一声：“我觉得不好喝的话，你就赶紧拿着走开，回去睡觉。”顾言一听，脸上一喜，缓缓的喂给冷清秋喝下。好好一定。见冷清秋皱着眉头，好像在品味着什么，顾言有些期待的问道：“好喝吗？”“嗯。”“糖放多了，火开大了，一般般吧。”冷清秋面无表情的说道。“怎么可能？我神级厨艺啊！纯爱对象感到开心好喝，积分加一。”顾言微愣：“哦，他明白了。”感情又这样整我是吧？好好好，顾言看向冷清秋，又看了看手里的勺子，然后他想到了一个不错的玩法。冷清秋这边，他见顾言没了声音，就知道对方傻眼了。他心中不禁轻笑，哼哼，谁让你说我厨艺差的？好了，差不多该告诉他，我就开个玩笑。结果冷清秋刚开口，顾啊，怎么会？我来用这把勺子尝尝咸蛋。顾言这边就夸张的喊了出来。这下轮到冷清秋一愣了，等会他说什么？用勺子尝尝？等，等下。冷清秋连忙站起身，伸出手。想要阻止顾言，他的脸色瞬间变红。那勺子可是刚被他用过啊！结果他前方没摸到人，声音反倒从后方传了出来，并且还是喝汤的声音，吸溜吸溜，入口香甜滑嫩。其中勺子上还附带着一丝不知名的甘甜之味，搭配我的红糖水，简直是完美好喝啊！青秋，你说说看，这么好喝的红糖水，你怎么会觉得不好喝？顾言放下勺子，回味结束，随后看向转过身，表情有些呆滞住的冷清秋：“你，你真的用了我喝过的勺子？”冷清秋的脸色有些不对劲。语气好像在压抑着什么似的问道：“顾言闻言，他看了看刚被自己吸了个遍的勺子，然后冲着冷清秋笑道：‘嗯，而且舔得很干净，谢谢款待。啊’”冷清秋心头震动，羞涩难耐。他没想到这世界上居然有这么变态的人。你这个，你这个！冷清秋深吸一口气，他拿起旁边的拐杖，然后面色羞恼的面向顾言，便挥了过去：“你这个吃人口水的变态色魔，变态去死，去死，去死！”冷清秋做梦都没想到自己会遇到这种事情，这让他多年修炼的冷静心境都被摧毁的一干二净。顾言傻眼了，死！等等，清秋，你来真的啊？啪啪！废话，和你这个变态色魔，我没什么好说的了。去死去死！哎呀，谋杀亲夫了！你什么亲夫？你别叫了，别吵到灵儿了。此时，另一边房间，穿着睡衣的冷灵儿顶着个黑眼圈，看着天花板，他听着自己姐姐的话，有些欲哭无泪。不是，我这边早就被吵醒了呀！你们深夜都玩的这么刺激的吗？第二十八章，拜托了。千万不要发现。第二天一早，冷清秋冷着脸小口吃着早饭。他表示自己不想理顾言了。这个大色狼，顾言也是尴尬的低着头。嗨嗨，清秋啊，你别生气了嘛。昨晚我是太迷糊了，所以才会做出那样的事情的。不说还好，一说冷清秋就又来气了。他抬头面向顾言，发出了一阵冷笑。呵呵哒，清秋，闭嘴！我现在不想和你说话。哦，冷灵儿吃着早饭，眼眸子在顾言和
不要啊！如果姐姐和顾言真的发生了那种事情的话，那她在这个家还能有啥地位吗？不行，杂鱼顾你这个变态！冷灵儿脸色羞红的冲着一脸懵逼的顾言喊道，随后拿起碗筷便朝着厨房奔去。这小鬼在说什么？喂，小鬼，你把话说清楚！顾言连忙站起身，这话可不兴说啊！因为哦，你对灵儿做了什么？果然，冷清秋冰冷的话便刺入了顾言的耳中，他的脸色一僵，哈哈一笑。那个，我说我啥也不知道，你信吗？哼，对于你昨晚做出来的事情来看，我真的不知道该不该信你。冷清秋心中自然明白，顾言不会对冷灵儿做什么，但是他就是想要戏耍顾言。哼，谁让对方一直捉弄他的？拜托，你真的信我啊？顾言无奈的叹了口气，突然，他好像是看到了什么，轻咦一声后，朝着冷清秋凑近了些，感受到迎面来的熟悉的味道，冷清秋心头一乱，他冷着脸问道：“你想干嘛？”虽然冷着脸，但是语气中那一丝慌乱的情绪却还是透露了出来。不过。发现了神奇事情的顾言并没有察觉到，而是有些奇怪的询问道：“青秋，你最近在用什么护肤品吗？”“护肤品，我从来不用那些东西。”冷青秋还以为顾言要问什么呢，感情就这样。哦，那好奇怪，昨晚你的黑眼圈明明很重，怎么今天早上就没有了？而且你最近皮肤状态是不是更好了？感觉比我刚开始见你的时候还要好。顾言有些惊疑不定自己的发现，不是吧？美女还会一天比一天美的，这都什么体质？黑眼圈一个晚上就能自动消退？而冷青秋听到顾言的话，心头也大喊一声：“糟糕，自己昨晚是因为在修炼写法。”所以才会有那种黑眼圈的模样，但顾言可是不知道的。他连忙撇过头，站起身，语气有些慌乱的说道：“不，不知道，你别凑我这么紧。”冷清秋说话的时候，尽量不让顾言看到自己的脸。他说道：“你不是要送灵儿上学了吗？赶快去吧。呃，我还没吃完呢，吃吃吃，吃不死你。那我先回书房了。”冷清秋随口说道，然后在顾言奇怪的目光下，精准的拿起拐杖，并朝着楼上走去。呃，清秋之前原来都能靠自己上楼的吗？顾言心中有些惊奇。对哦，这本来就是他家，所以。他能自己上下楼也是件很正常的事情，怪不得以前青丘老师说自己能走，感情是真的呀。顾言摇了摇头，放下了自己心中的怪异感。只是他吃着吃着的时候，脑海里却弹出了一个想法，那便是原著中并没有说明冷清秋是怎么修炼成为大宗师的。他唯一出现的情节，还是冷灵儿死的时候出来过一次。那次所有读者都不知道对方会是最终大反派。冷灵儿见自己姐姐走了，于是一路小跑到了顾言身边。喂，杂鱼顾，你昨晚和我姐在干什么？顾言被冷灵儿的声音打断。他回头看向对方，见冷灵儿表情有些紧张，他随口回道：“就情侣间的事情，小孩子别管那么多。”此话一出，轰隆！冷灵儿大脑宕机，他紧咬嘴唇，眼带泪花的看向顾言：“你、你们两个真的在做那种会生出小宝宝的事情？”哇哇哇！不是，你这小鬼满脑子都在想什么？顾言瞬间无语了，这年头小孩子都这么早熟的吗？那是什么？哎，服了你了，我就做了碗红糖水。此时，书房，咔嚓，冷清秋关门，背靠在房门上，他捂住胸口。微微喘气，他的手紧紧的攥在一起，表情变得有些痛苦。不行，自己得再小心些。如果让顾言发现了自己的秘密，那冷清秋不知道自己该怎么办，也是他最大的秘密。可顾言不得不说，他好像对顾言有了些好感。可是对方毕竟是个普通人，他不能把对方卷入进来。五年前的势力实在是过于众多且强大。顾言一个普通人，一旦踏入进来，那是必死无疑。而且自己一定不能让对方知道自己的秘密，一定不能让对方知道了自己修炼的方式。如果顾言真的察觉到了他的秘密，那么他不知道到时候自己会对顾言做出些什么，也不知道顾言发现后会用什么样的表情看他。拜托，千万不要发现了！冷清秋表情悲伤，喃喃自语道。而所有人都没发现的是，冷家房屋顶上，梅雪的身姿出现在那。他缓缓取下蒙住自己双眼的布条，睁开了一对没有眼白、全是漆黑之色的眼眸。他目视前方已经从家中走出来，准备去上学的顾言以及冷灵。当感觉到顾言的身上毫无能量波动后，他喃喃自语：“什么嘛，只是个普通人罢了。”虽这么说，可他的手却紧紧地握住了布条，眼中不带丝毫感情地看着顾言。可是这样的男人怎么会让主人如此苦恼？就连我，梅雪捂住胸口，表情变得无比悲伤。就连我也感受到了主人内心的那股悲伤。就因为这个男人，害怕对方发现我们的秘密，梅雪的心头不禁有些烦躁。为什么主人会和这个男人结婚？又为什么会让他去暗中调查，并除掉对这个男人不利的因素？这个男人究竟有什么秘密？梅雪想到这，她重新蒙上布条，身体逐渐潜入了阴影之中。不论如何。如果让我发现了这个男人存在背叛、欺骗主人的情况，那么我会不惜一切代价，冒死除掉对方。江海高中，再见，姐夫，好好上课。顾言有些无奈的看着，因为在朋友面前，所以才亲切的称呼自己为姐夫的冷灵。这个小鬼，哎，自己可真拿他没办法。顾言摇了摇头，随后摇上了车窗，表情也变得逐渐微妙了起来。老高，去江海医院。好的，少爷。老高点了点头。根据顾言所说，萧林果然于今天早上出门寻找工作，并且看到了沈尔医药公司的保安招聘公告。即便对方公司即将破产，但世界修正力却还是让萧灵进入了神瓦尔所在的公司当保安。行驶在路上没一会，老高便低声开口道：“少爷，有人在跟踪我们，而且是个很厉害的人物。”
，身为这个世上屈指可数的宗师，自然能察觉到一些细微的气息。即便对方隐藏得很隐蔽，但老高却还是能感受到。顾言一听，他不在乎的点了点头，嗯，我知道，不用管他。老高一听，微微一愣，他透过后视镜看向了顾言那满不在乎的表情，随后收起目光，心中有些惊讶：少爷感受得到，就连我也只能稍微察觉到那股隐蔽的气息。可少爷居然说他知道，少爷不是普通人。老高感觉自己这保镖白当了，少爷什么时候有这能力了？顾言这边，他早就在冷家的时候便感觉到了这股气息，那是一股阴冷但却有些熟悉的气息。兴许是自己修炼了宇宙纯爱功法的缘故，所以不仅他自己的体质越来越强，自身的感知能力也越来越强。当然，对方不是敌人，只需要要结合原著一看，顾言就能猜到对方的身份，大概率便是冷清秋身边的手下梅雪，是一个鼓舞组织业的成员之一。对方形色鬼魅。身手不凡，擅长的功法能帮助他遁入阴影。在原著中，一直是冷清秋的得力干将，当然结局也很惨。先是自己一直在找的弟弟被杀，然后再是被主角萧凌找到了克制暗影功法的办法，随后击杀。只是顾言没想到的是，对方居然现在就已经在冷清秋的身边。原著中可是说过的，匕首线，世界暗，夜全体人员只认匕首，只认匕首。夜，哎，等会。顾言想着想着，突然一愣，他脑海里想到了冷清秋最近的状态。黑眼圈，夜，匕首，没血。死？不是吧？不会吧？顾言深吸一口气。原著中并没有说冷清秋是如何修炼的，所以顾言一直以为现在的冷清秋是很弱小的。但如此看来，冷清秋现在就已经继承了夜组织，所以对方已经开始修炼了。顾言恍然大悟，一想到冷清秋那躲闪的样子，他就觉得有些好玩。呵呵，原来如此。顾言的眼神变得温和了起来，虽然没有证据证明，但是不知为何，他却多少能够猜到冷清秋的想法。对方大概率是不想把他卷入冷家灭门这件事，他想。自己一个人暗中找到真凶，铲除对方。傻子，顾言轻轻一笑，他闭上了眼。那么我这边也该加快进度才行，为了我们两个都能好好的、幸福的生活下去。第二十九章，初见原著女儿汪玉兰。其实我是你妈的学生。天业医药是沈家的集团企业，主打的产品便是护肤化妆品。沈婉因为和顾言的关系，所以不出意外的继承了天业医药公司，并且在他的手上，天业医药公司也创造出了二十亿市值的辉煌成绩。只是如今，这家企业却被传出了即将破产的言论。总裁办公室内。妈，我知道，只是出了一点点小问题罢了，我会很快解决的。爸，你在说什么？我怎么可能会去求顾言？什么？你说小天的事情，你都知道了？怕大。沈婉儿眼神疲倦的挂断了电话，她的模样不复往日的精致，办公室一片杂乱，地上被翻乱的文件，掉落的垃圾所覆盖。因为公司内部传出了即将破产、发不起工资的言论，所以连保洁都不干了。为什么会这样？沈婉儿两手捂住脑袋，她的呼吸微微变得急促了起来。一切都如顾言所说的一样，他们公司即将破产了。内部员工们可能已经知道了一些风声，所以纷纷聚集在公司大楼底下投诉闹事。但沈婉根本就没办法呀，他没有钱付员工的工资。不知道为什么，沈婉第一次在心中涌现出了挫败、放弃感，因为以前的顾言是那么的听他话，那么的对他好，商业上的所有资源全都堆在了他的身上。他的前半生可以说用“顺风顺水”这个词来描绘也不为过。而如今发生的一切，都让他觉得很猝不及防，且浑身无力。嗡嗡，手机不断传来。自己家人发来的埋怨，他不答应顾言求婚的消息。一边是自己家人的不理解，一边又是顾言那副冷冰冰的模样。一时间，啪嗒啪嗒，泪珠自沈婉的眼眶处流下。他什么时候受过这种委屈？可恶，可恶，可恶啊！沈婉低声吼道。而这时，咚咚，沈总，闹事的人已经被新招来的保安赶跑了。你还好吗？沈婉的私人秘书张晴站在大门外，敲着门，担忧的询问道。他从很久以前便跟在沈婉的身边，见过沈婉的辉煌时刻。所以他无比的崇拜、尊敬对方。张琴在外面听到了刚才从屋内传出来的那些哽咽低落的声音，他表示自己从来没有见过如此模样的沈总。一时间，张琴的心中也涌出了一股对顾言的怨气。他多少也知道原因了。如果不是顾言命令其他企业背刺他们天业医药，那么沈总也不会遭遇如此劫难。这一切都是因为那个顾言。这下让本就对顾言没好感的他，心中更是对对方感到厌恶至极。听到外面的声音，沈婉擦了擦眼泪，随后强撑着说道：“没事，你进来吧，张琴。”下一秒。张晴走了进来，看到眼神疲倦、眼眶微红的沈婉，他的心也不禁心疼了起来。沈婉深吸一口气，他刚才听到了一个好消息，于是问道：“张晴，你刚才说什么？聚集在公司楼下的人都被赶走了，是谁做的？”沈婉感到头疼慌乱的另一个原因，便是那些知道自己发不出工资后聚众闹事的前员工。这不仅对他们集团造成了很大的影响，也让沈婉害怕对方直接冲到他办公室里来。张晴一听到这话，眼前就一亮，他说道：“沈总是一个新招进来的保安，对方好像是练过的。”三两下就把带头闹事的人全打趴下了。哦，对了，他的名字叫萧凌，刚到江海市，迫切的想找份工作，所以才来我们这。听到这话，沈婉的心中也微微松了口气，眼中也露出了对萧凌的好奇。这人是谁？这么厉害？楼下闹事的可不是几人，而是几十人。他一个人居然能把他们全赶走，这让沈婉下意识的问道：“他人在哪？”
。哦，就在保安室。好，带他来见我。哦，见张晴离去，沈婉儿总算是呼了口气。等会见了这个叫萧凌的人，如果对方确实很厉害，那么他也不需要担心自己会被那群暴民闯入办公室里了。不过这也不是长久之计，而且顾言给出的三天期限就快到了。沈婉儿不确定自己延期还没还钱，对方会不会真的抓自己弟弟去坐牢？唉，沈婉儿眼中无比的痛苦和抗拒，难道说自己真的要去找顾言求情不成？江海医院，一道亮丽的身影匆忙的跑到了住院部，汪玉兰跑到前台，微微喘气的对着护士说道：“我，我来看望三百零二的病人。”汪玉兰心中有些懊恼，今天打工延误了一会，所以才来晚了些。哦，三百零二。护士闻言打开系统看了看，随后抬头微笑道：“是王兰的家属对吗？已经有个人进去看望了。”汪玉兰点了点头，对，是。嗯，他一愣，等会已经有人进去看望了，是谁？但怎么可能？这么久以来，除了他之外，就没有人过来探望过他母亲了。是谁？他有名字吗？汪玉兰有些急切的询问道。护士一愣，心想他们不是一起的吗？于是回道：名字不知道，但是个男的，他自称是王兰的学生。学生？汪玉兰心头一怔，没错，自己母亲曾经是高中老师，但是他的学生根本未曾来探望过他。如今怎么会？汪玉兰压下心中的疑惑，他连连道谢。好的，谢谢你。说完后，便朝着病房内跑去。三百零二病房前，汪玉兰刚走到这，便听到从里面传来了一阵温和且哽咽的声音：“王老师，我来看你来了。以前我一直在海外，今年才刚刚回来。我返回母校想要找你，却得知你居然遭遇了车祸，真是天道不公。老师，您知道吗？你当年班上最皮的那个学生回来了。我还记得你当年一直拉着我的手，微笑着对我说：读书不是唯一的出路，但却是最轻松的出路。是你一步步让我从浑浑噩噩的状态下走了出来。我回国想要好好的答谢你，报答你，可没想到您居然发生了这样的事情，王老师。”你醒过来看看学生吧，我真的好想让你知道我现在出息了。就在顾言哽咽说话的时候，咔嚓，汪玉兰眼眶微红，她轻抿着嘴唇，推门而入。一时间，顾言就像是才发现汪玉兰来了一样，他抬起头，见到汪玉兰时候，他表情呆滞了一会，随后像是反应过来了一样，连忙用手臂擦去眼泪，接着站起身，深吸一口气，强颜欢笑的看向对方：“那个你好，我不知道今天有人过来探望王老师，那既然你来了，我就走了。”顾言最后再看了眼闭着眼。带着呼吸器，身上插满管子，躺在病床上的王兰，然后依依不舍且悲伤的准备离去。可是就在他错过汪玉兰准备出门的时候，唰！汪玉兰伸出手拉住了顾言，请等一下。他的声音有些颤抖，呵呵，成功了。顾言的嘴角微微勾起，但很快便收敛了起来。他有些悲伤的看向汪玉兰，声音低沉的问道：“怎么了，这位小姐？你真的是我妈妈的学生？”汪玉兰抬起头，眼眶微红的看向顾言，他的声音颤抖，手臂也在颤抖。他没想到这么久了。居然会有一个自己妈妈曾经的学生过来探望他，如果他妈妈还醒着，一定会感到很欣慰吧。顾言闻言，他的表情从悲伤逐渐变得有些震惊，随后再闭上了眼。他似乎是在强忍着什么，声音沙哑道：“既然王老师是你的妈妈，那你一定是叫汪玉兰对吧？”此话一出，汪玉兰心头一颤，他颤抖的问道：“你，你是怎么知道的？”下一秒，只见顾言睁开眼，他看向昏迷着的王兰，那悲伤的声音也传了出来：“当年王老师一直在我们面前说过，他女儿汪玉兰是多么的优秀，是多么的聪明、善良、孝顺。”还说他女儿的梦想是考上京大。说这话的时候，我能感觉到王老师脸上那散发着的喜悦的光芒。呼，抱歉。顾言深吸一口气，他充满歉意的看向汪玉兰，一行青泪自他的眼角滑落。这么晚才看望王老师，实在是很抱歉。此话一出，汪玉兰的心头猛地一颤，就像是许久积攒的情绪全都爆发出来了一样，就像是本来一直都是一个人，可现在却有第二个人知道了自己母亲的情况一样。他的脑海里好像又想起了自己母亲还清醒着时候的笑容。对方也会在家中经常提起曾经教过的学生，每每提起学生，对方的脸上总是笑盈盈的，令旁人也感到开心。汪玉兰再也忍不住了，呜、哦，啊！她放声哭了起来，声音中透露着悲伤以及喜悦。悲伤母亲不知道自己学生来看望她，喜悦母亲的学生还记得她。顾言看着哭泣的汪玉兰，她的表情也变得十分悲伤。她忍不住伸出手，轻轻抱住了汪玉兰，对不起，真的对不起。顾言的声音充满着歉意以及真诚。汪玉兰感受到这一温暖的怀抱。他没有挣扎，而是趴在顾言的怀里，哭得更伤心了。他一边哭一边哽咽的说道：“没关系，谢谢你，真的没关系。”顾言安静的亲抱着汪玉兰，安静的让对方发泄出这么久以来积攒的委屈。只是汪玉兰没有发现的是，不知道什么时候开始，顾言那悲伤的表情逐渐消失，转而换上了一副平静冷漠的模样。他用着淡漠的眼角余光看向趴在自己怀中的原著女二汪玉兰，因为母亲的死，再加上萧凌的关心安慰，所以对方才会彻底的爱上萧凌，并成为了对方极大的战力。在原著中的最后时刻，正是因为他使用了自己的能力，献祭了自己，所以才能使原著中的萧凌突破瓶颈，达到大宗师巅峰，所以才会让冷清秋不得不和萧凌同归于尽。可以说，这个汪玉兰也是个十分关键的角色。结论是，绝对不可能让对方再次和原著主角萧凌相爱，并提供那一个个关键的帮助。为了达成这个目的，我将不择手段。
，拉着他一起坐在了自己母亲的病床前。因为刚在顾言怀里哭过，所以汪玉兰有些不好意思，她有些不敢去看顾言。还是顾言先开始了话题，他伸出手握住躺在病床上闭着眼睛的王兰，然后看向汪玉兰，轻叹一口气：“这是什么时候的事情？”听到这话，汪玉兰眼神一暗，她的语气中透露着对当年事情的愤怒以及绝望。是半年前的时候，我的母亲正常骑自行车回家，过马路的时候，突然被一辆闯红灯的汽车撞翻在地，我的母亲当场昏迷，还好抢救及时。命是保住了，可医生却说，汪玉兰说到这里的时候，声音又止不住的哽咽了起来。她看向王兰，哽咽道：“却说我妈妈可能再也醒不过来了，并且每天还要不停的治疗续命。两个月前，医生劝我放弃，不要救了，这样下去只是徒劳无功。可，可我不能放弃，这是我妈妈，只要有一丝机会，我就一定要坚持下去。”汪玉兰说到这的时候，又忍不住哭了出来。她并没有说一天的治疗费加上住院费用很贵很贵，贵到她一天打四份工都还不上的那种。即便汪玉兰察觉到顾言好像很有钱，但她也没有说，毕竟她能借的钱都已经借了，亲戚以及朋友早就把她避如瘟神。她不希望让眼下这个唯一还记得自己妈妈的学生也不再来探望。如果真的那样，恐怕她的妈妈醒过来也不会同意的吧？自己再怎么样也不能那么做。接着，顾言又安慰着汪玉兰，倾听着对方近些年的痛苦和苦难。原来，当年撞了王兰的人是江海，是一个二线家族的大少爷。即便判他全责，也仅仅赔偿了十万，但这十万早就消耗光，后续的治疗费用早就是好几个十万。汪玉兰去找过他们，但根本就没有办法，她绝望了，因为不想让自己的妈妈就这么死去，所以汪玉兰开始一天打四份工，目的就是为自己的妈妈续上命，直到对方醒过来。临走之前，汪玉兰的情绪已经稳定了下来，她站在病房门口，表情温和，对着顾言答谢道：“谢谢你还记得我的妈妈，谢谢你，顾言。”顾言摆了摆手，微微一笑，身上仿佛散发出了暖洋洋的光芒。没事的，玉兰姐，你有什么事都可以喊我帮忙，因为我从上学时候就一直很尊敬王兰老师。汪玉兰自然不会麻烦顾言，毕竟对方可是自己妈妈的学生，自己再怎么样也不能让这份难得的情谊，因为他一次又一次的拜托而破灭。于是他摇了摇头，微笑道：“没，没事，我一个人能搞定。”顾言闻言也是点了点头，他抬起手腕的腕表看了看时间，然后说道：“好，既然这样，那我就先走了。玉兰姐，你加油，我相信王老师一定能够好起来的。”嗯，谢谢你。汪玉兰心中一暖，她点了点头，说道：“来到楼下。”顾言抬头看了看住院部。随后拿起手机打了一个电话，喂，是蒲院长吗？我们医院有个三百零二病房的一个叫王兰的病人，他所有的医疗费都给我免掉。对了，记得写上一句是有人交掉了。挂断电话，顾言的嘴角微微上扬，眼中露出了一丝莫名的意味。其实这江海医院便是他们顾家开的一家三甲医院，作为顾家的大少爷，免去一个人的医疗费用还是很容易的。好了，计划正式开始了。萧林，可真期待正式和你见面呀。第三十章，演员顾言，继承人投票制模式，江海医院住院部缴费窗口，什么？你是说我前面欠下的医疗费用全都结清了？汪玉兰表情有些震惊的看向窗口前替他核查医疗费用的护士。没错，汪女士，系统显示您的费用在两小时前就已经全部支付完毕了。护士微笑点头。这个三百零二的病人家属，他也认识，毕竟对方已经在住院部待了半年之久了。大家都知道对方的家庭情况，所以即便对方没办法一次性给清医疗费用，他们的医院主任也都是睁一只眼闭一只眼。只是没想到，在不久前，不知道是哪位好心人，居然替汪玉兰结清了以前欠下的费用。并且还在对方账户上预支了二百万以供后续治疗，可以说汪玉兰一家绝对是遇到了贵人了。这这这，能知道是谁付的钱吗？汪玉兰的语气有些激动，她的手紧紧的抓住窗口前的台面，本来一直压抑着的心情仿佛都好转了起来。她真的没想到，居然会有人替他们结清了以往的治疗费用。汪玉兰不是那种接受了别人好意而不懂得感恩的人，只要找到那个帮助他们的人，无论对方想让他做什么，他也愿意去做。护士小姐听到汪玉兰的话，倒是有些为难，她摇了摇头，实在不好意思，汪小姐。之前窗口的人不是我，所以我也不清楚是谁来结清的费用。而且一般来说，我们这边是不会记录别人的姓名资料的。说到这，护士小姐突然又开口道：“对了，那个好心人还在你妈妈的账户上打了二百万。”汪女士，你没事吧？护士有些担忧的看向面前表情愣住的汪玉兰。对方怎么了？有人给他们还清债务不好吗？没，没事。我我先出去一趟。汪玉兰回过神，她摇了摇头，随后压抑着激动的心情走出了医院。来到医院大门，一缕阳光照射在了她的脸上。汪玉兰抬起头来。他用手微微遮挡住了阳光，看着清澈蔚蓝的天空，汪玉兰显得有些出神。今天是晴天呀！而就在汪玉兰享受着开心的时刻的时候，医院高层顾言面无表情的站在一个落地窗前，他从上往下，眼神平静的看着露出着久违轻松模样的汪玉兰。开心吗？之后你会有一段更快乐的时光，就当做是我剥夺了你原来既定剧情的补偿吧。顾言喃喃自语，随后拿起手机拨打了一个电话，按照计划说的那样准备行动。咔嚓！这时房间的门被推开，一个慈祥的穿着白大褂的老者。拿着一叠资料走了进来，他看向站在落地窗前的顾言的背影，脑海里竟是跳出了顾家家主顾天明年轻时候的样子。哼，真不愧是那个男人的儿子。顾言也
，想到好久没来看望过您了，所以来您这边坐坐，希望不会打扰到您。顾言这谦逊有礼的模样，瞬间赢得了蒲松龄的好感。他把手里的材料放在桌子上，然后和蔼的走到顾言旁边，不打扰不打扰，我都是快退休的人了，能有什么事？不过小顾啊，没想到你居然还记得我这个老家伙，明明当初你小时候可是最讨厌我的。毕竟我在你眼中可是可怕的医生伯伯。蒲松龄有点怀念当初，当时的顾言还是在江海医院出生的，没想到一晃都这么大了。这些年他一直在关注顾言的消息，只是风评都不怎么样，什么舔狗啊、腻子啊之类的，让他对顾言极其的失望。可现在一看，对方好像并不如传闻中所说的那样不堪入目。呵呵，小时候的我不懂事，还请蒲爷爷见谅。顾言微微一笑，他寒暄了几句。父亲他一直想念着蒲爷爷，你只是为了家族之事一直脱不开身。我正好带他来看看您。蒲松龄听着，内心感到十分欣慰，也十分的感动。这时，他突然想到了什么，询问道：“对了，小顾，你说你是过来看望老师？是你之前打电话让我免去住院费的那个三百零二的王兰？”蒲松龄对这个三百零二的病人也是有点印象的，毕竟对方在这医院住了半年了，医疗费拖了许多，但胜在对方的女儿会陆陆续续的还债。虽然进度很慢，但他也不是什么铁石心肠的人，再加上这医院是顾家开的，所以并没有那么多死规矩。救人一命胜造七级浮屠，留着三百零二病人在医院，也只不过是多加一个病床罢了。再者，顾家也确实不差这点小钱。听到蒲院长的话，顾言也做出一副悲伤的表情。他深吸一口气，目光悲伤的看向落地窗外的景色。他的声音中带着些许颤抖。嗯，王兰是我的老师。我得知她出了车祸住院了，丈夫死了，家里只有一个才刚毕业没几年的女儿，生活很苦。于是我才会选择免去对方的医疗费用。这也就当是还她当年的授业之恩吧。顾言的话让蒲松龄听得心中无比感动，她欣慰且自豪的拍了拍顾言的肩膀。好孩子，我当年果然没看错你。你果然是顾天明的儿子，你爸也肯定会为你感到骄傲的。蒲松龄看着眼前这个长大了的孩子，他心中不禁对那些谣言的传播者感到无比的愤怒。这么好的一个孩子，竟是被说成了什么舔狗不孝子，真是欺人太甚！真当我们这些做长辈的不存在是吗？嗯。顾言点了点头，随后好像是想到了什么一样，他特意叮嘱蒲院长道：“对了，院长爷爷，你可千万不要告诉王老师的女儿，说是我为他们结清的债务啊！我不想影响我在他们两人之间的。”话没说完，蒲松龄便点了点头，他欣慰一笑：“好好，我绝对会替你保密的。”不骄不躁，还有此等孝心，嗯，是个好孩子。看来等到家族聚会的时候，那顾家集团继承人的一票，我是肯定得投给顾言这孩子了。第三十一章，头脑风暴的几人。没错，顾家集团家大业大。虽然顾言作为顾家的唯一继承人，但是为了防止新的继承人是个不学无术的麻瓜，所以每年年末，顾家都会邀请自家企业负责人乃至各行各业的大佬一同举行一次家族聚会。在聚会的时候，每个名下企业的负责人便能为继承人投票，如果否决票大于同意票。那么，当连续否决三次之后，顾言便会失去当顾家集团继承人的资格。而前两年，顾言已经被否决过两回了。也就是说，如果今年再被否决一次，顾言将彻底失去成为顾家集团继承人的资格，转而会重新投票选出新的继承人。这是顾家集团从事至今的传统。当然，顾言也是个奇葩，连续两次都被投了否决票。可想而知，当初的他是多么的混蛋以及令人失望。顾言表面微笑，实则心中也是考虑到了年末家族聚会的投票制模式。按照原著剧情来看，顾言在今年年末便会因为投票制的原因失去成为顾家集团继承人的资格。也正因为如此，本就只拿顾言当备胎的沈婉儿对他的态度变得更加冷淡。顾言也因为沈婉儿一直和萧林走得更近，从而变得更加极端，甚至做出了绑架沈婉儿的操作。当然，最后也是让萧林化解危机，给主角制造了一波装逼时刻。也因此，才会发生被萧林杀死的 bad 结局。思想想就有点可怕捏，可怕可怕。只不过，顾言用眼角余光看向被自己目前的演技感化了的蒲老头，嘻嘻。顾言，你可不能在这个时候笑出来了，不然，结结结，不行，真的好想笑出声。顾言低着头，他的嘴角止不住的上扬，肩膀也开始因为忍耐而抖动。顾言，你怎么了？蒲松龄还当顾言生病了，于是有些担忧的询问道。没事，蒲爷爷，我只是想到了自己的老师变成了这样无比的难受罢了。顾言捂着嘴，他看向蒲爷爷，摇了摇头，在让上扬的嘴角下去之后，他才放下手，深吸一口气后说道：“说不早了，我就先回去了。蒲爷爷，您自己注意身体，我可还想让您参加我的婚礼呢。”顾言的话。让蒲松龄心头一暖，这孩子，没想到啊，当年看着长大的孩子，都准备要结婚了吗？虽然不知道结婚对象是谁就是了。好，我一定会去的。蒲松龄点了点头，随后又说了几句后，顾言便离开了。来到医院门口，老高在车上早就等候多时。等顾言上车之后，轰，汽车启动，行驶在路上。老高的眼神有些怪异的透过后视镜看向顾言，这个问题他早就想问了。虽然知道这样问不太好，但他还是忍不住问道：“少爷，那个叫王兰的人，真是您老师？”别人不知道，老高他身为顾言的贴身保镖，能不知道吗？自家少爷那学校压根都没去过几回，更别提和老师有什么深厚的感情了。听到这话，顾言朝着对方露出了一个“你是白痴吗”的表情，他露出了一副恶劣的嘴脸，挥了挥手道：“啊，那怎么可能啊？这王
嘴角微微上扬，似乎是想到了晚上好玩的事情，嘴中也时不时的发出“结结结”的低笑声。哦，老高有些愣愣的回道，他看着发笑的顾言，不知道为什么他心头有些奇怪。啊，少爷，你知不知道你这样好像小说里面描写的反派角色？老高摇了摇头，算了。少爷变了，起码变得让他觉得比以前那个少爷好多了。这样也好，自己只要知道自己是少爷最忠心的保镖就行了。无论少爷变成什么样，老高表示自己都会追随少爷。只是老高汗颜的看向后视镜中突然表情变得悲伤的顾言。少爷，你是有人格分裂吗？一会笑一会哭的。顾言这边，他悲伤自然不是因为可怜汪玉兰一家，他悲伤懊恼的原因则是因为，哈哈，因为要为后续做防护措施手段，所以无奈今天不能去青丘那了。虽然已经让阿姨过去给青丘做饭了，但是对方做的菜合不合咱家青丘的胃口呢？对方可是吃惯了自己的神级厨艺啊！可怜我家青丘的肠胃了。青丘，我好想你，不和你在一起，我就感觉浑身像是被蚂蚁再爬一样难受。就让我吸一口你吧，就一口，我就能恢复精神。以后出来办事情的时候，能不能问青丘要一样有他味道的东西呢？一想到他，我就稍微浅浅的吸一口。哎，好像是个不错的办法。青丘有没有在想我呢？有没有在想我为什么今天不去了呢？虽然很想让他想我，不过。顾言轻叹口气，他也是个有自知之明的人。按照冷清秋的性格，对方大概是会毫不在意的，一脸冷漠。JPG 的继续看书才对。哎，顾言失落的靠在窗户边上，哎，还是得提升好感度啊。前方开车的老高微微泛起了冷汗。完了，少爷真是人格分裂，那不会分裂来分裂去，再分裂出个神玩舔狗人格吧？不要啊，那种事。冷家，书房内，冷清秋无聊的用侧脸贴在桌子上，他的手指在桌面上不断的画着圈，喃喃自语道：“啊，顾言说今天不来呢，只是很快。”冷清秋反应了过来，脸色微微一红，画圈的速度也加快了起来。不不不，我想那么多干嘛？他只是有事，所以才不来一天罢了。明天不就来了吗？我只是担心他不来的话，就没人给我做饭了。没错，才不是因为什么别的原因，都是因为他要给我打什么电话说，说今天不来的错了。话说他不来是为什么？是要去做什么吗？难道是要去找神婉儿？冷清秋越想越乱，已然是无心看书。哈、啊、哈，烦死了！如果梅雪在就好了，就能让他去看看顾言在干嘛了。此时，梅雪正趴在载着顾言的豪车底盘下，她面色平静。但是仔细看，能看到他的眉头微微皱了一个角度，无法理解，无法理解主人喜欢的这个废物男人的行为。在梅雪看来，顾言今天一天的行为模式就是先送冷玲上学，然后就来医院去见一个根本就不是他老师的老师。对方那做作虚伪的表演，让梅雪都差点看吐了。算了，再跟踪看看情况吧。车上，顾言看着窗外暗下来的天空，快晚上了呢。嗯，晚上自己是不是忘记了什么？突然，顾言反应了过来，他脸色一变，死，糟糕，忘记小姨子了。江海高中。冷灵儿表情呆滞的站在已经快没人的校门口前，他在寒风中凌乱。等会，杂鱼顾呢？我已经等了快一个小时了。喂喂，你好，有人来接我吗？喂，这里还有个没回家的少女。第三十二章被跟踪围堵的汪玉兰，及时赶来的顾言。傍晚，江海市的一间便利店内。哎，玉兰，你今天是遇到了什么开心的事情了吗？一个中年女子有些好奇的看向在那整理货架的汪玉兰。这个姑娘是半年前来她这里打工的。对方善良勤奋的个性让她很是喜欢。随着这半年的了解。他也知道了对方家里的情况。之前汪玉兰虽然极力想要表现出一副乐观的模样，可她眼中的疲倦以及悲伤之意却还是会不经意的显露出来。可今天下午来打工的他，不知道为什么以前那种悲伤情绪全都不见了，转而是一副又重新燃起希望的模样。汪玉兰一听，他的嘴角都带着笑意，一边整理货架，一边回道：“嘿嘿，店长，你发现了吗？没错，今天可真是发生了好多事情。”汪玉兰回过头，脸上露出了久违的笑容。这样啊。店长也不是那种打破砂锅问到底的类型，他对这个可怜的姑娘能有一件开心的事情也感到欣慰，至少对方总算表现出快乐的情绪了。这样吧，你今天可以早点下班了。店长坐在椅子上，目光柔和的看向对方，趁现在早点去看看你妈妈吧。我的女儿其实也和你一样大，只是她因为工作忙一直没回来。看到你，我就好像看到我自己的女儿一样。汪玉兰一愣，她的心中感动，笑道：“谢谢店长。”此时，便利店外面，一辆面包车上，几个男子透过车窗玻璃观察着便利店的情况。叮咚。再见，店长。汪玉兰走了出来，对着里面告别道。然后他满怀高兴的心情，朝着医院的方向走去。哼哼，见此一幕，面包车上的几人迅速交换了几个眼神，随后用布遮盖住了自己的下半张脸。轰！面包车发动，在汪玉兰不知道的情况下，悄悄的跟了过去。时间一分一秒过去，天色也逐渐暗下。汪玉兰毫无察觉的走在一条自己之前一直走的小道上。没想到今天不仅有妈妈的学生来看望她，甚至还有好心人支付了我们的医疗费用。汪玉兰一想到这点，脸上就露出了放松且开心的神情。当妈妈醒过来后，汪玉兰觉得自己肯定要找到那个替他们结清债务的好心人，并且报答对方。话说回来，汪玉兰有些奇怪的看着这条自己一直走的小道，这是条通往江海医院的公园小道，每天晚上应该都会有许多路人在这里散步才对。只是不知道为什么，今天这里四下无人，且十分安静，还是不要多想了。汪玉兰摇了摇头，她紧了紧
，并从大树后方走了出来。借着路灯，汪玉兰看到对方的下半张脸被黑色布条蒙了起来。蒙面人为什么突然会从那里出来？汪玉兰表情一变，她心头有些不安，但也并没有多想。毕竟现在是法治社会，而且汪玉兰自认为自己平日里根本没有得罪过谁，她心中期待着对方要找的人并不是他，只是想是这么想。汪玉兰的身体却很诚实的停了下来，并转身想要往回走。只是令她没想到的是，当她转过身的那一刻。本来没有一人的身后，居然也出现了几个蒙面人。汪玉兰脸色一白，是来找我的。他左顾右盼，强忍着心中的恐惧，朝着侧边慢慢移动。他声音强装镇定的问道：“你们，你们是谁？想做什么？”汪玉兰觉得现在是法治社会，这些人应该不至于胆子大到光天化日之下，对他怎么样才对。下一秒，为首的蒙面人却说出了一番令他脸色一白的话：“哼，想做什么？那日你身边那个男的打伤了老子兄弟，他们肋骨全断，到现在还躺在 ICU 里。你说？”我现在想做什么？说话之间，蒙面人从腰间抽出了一把水果刀，露出来的眼神死死的盯着汪玉兰。汪玉兰一听，顿时反应过来，那是刚遇到萧林的时候，自己被混混骚扰，正好萧林出手帮助了他。可没想到，这才两天，那群混混就带人过来堵他。尤其是为首那人手上明晃晃的水果刀，更是让汪玉兰的心中恐惧无比。他一边向旁边的树林那退，一边颤抖的说道：“明明那日是你们的人在骚扰调戏我，萧林他也只是见义勇为。”话音未落，为首的人便喊道：“闭嘴，水果那些。”汪玉兰被吓了一跳，她不敢再提那天的事情，转而声音害怕的说道：“你，你们不怕警察吗？你们知道自己做这种事情会遭受什么样的法律审判吗？”汪玉兰根本没想过，自己以往一直走的公园小道，竟是成了对方埋伏他的最佳地点。哼哼，整片公园都是密集的树木，把你杀了抛尸也不会有人发现的了。为首的人一边说，一边招呼着其余人朝着汪玉兰走去。给我上！见此一幕，汪玉兰也不知道哪来的勇气，她咬着牙，想也没想，便朝着树林深处跑去。不行！不行，我现在还不能死！汪玉兰脸色苍白的拼命逃跑。他看出来了，这群人蒙着面选择天黑下手，那肯定是铁了心要杀了他。而且在杀他之前，他也不确定对方还会不会做出来其他事情。为什么？为什么会这样？汪玉兰每跑一会，就觉得口腔中出现了血腥味。常年熬夜打工，营养不良，早就让他的身体素质极限下降。他气喘吁吁的奔跑着，也不管前方有没有路。在他看来，只要自己跑进树林内，那么那群人也不可能立马发现他。接着。只要他找个敌方报警，那么他就安全了。汪玉兰脑海里很快便理出来了思路，心中的慌乱之情也逐渐减少了许多。没错，只要跑到一个稍微隐蔽的地方，报警后自己就安全了。而此时，公园出口入口处，一些公园的工作人员正在为拦住出入口的事情而道歉。抱歉，抱歉，今天公园暂时维修更换设备，到了明天就好了，请大家体谅体谅。还有公园附近，请大家也不要靠近，因为更换设备需要断电，所以公园乃至附近的信号基站也暂时处于关闭状态。虽然突然通知晚上封路换设备的事情，让大家都感到有些莫名其妙，可毕竟这地方是公共区域，他们自然也都理解。只是有些眼尖的人却有些疑惑的指着毫无阻拦便走进去的一个人：“喂，那个人为什么就能进去啊？”听到这话，工作人员看了一眼，随后讪笑一声：“那位是公园的建设方。”开玩笑，那可是顾家的大少爷，这公园都是人家出钱建的。实际上，这地方算是人顾家私人产业，只不过拿出来为民服务罢了。再者，今天封路这事就是顾家少爷要求的。自己哪敢多说什么？汪玉兰这边，他气喘吁吁的跑到了一棵大树后面，他探出脑袋，悄悄的看向自己后方，见没有人影，他才算是松了口气。呼，甩掉了吗？得快点报警才行。汪玉兰深吸一口气，随后拿出手机拨打报警电话。只是令他愣住的一幕发生了，只听手机传来：“你所在的服务区没有信号。”嗡，汪玉兰大脑变得一片空白。要知道，官方的特殊号码，即便你手机无信号也能拨打。如果出现拨打不出的情况，那么只能表明你附近连信号基站也没有，是处于完全无人区的状态。怎怎么会？汪玉兰的脸色惨白，她的声音之中明显出现了恐惧感。这一下该怎么办？刚想到这的时候，砰！找到你了！一把水果刀刺在了汪玉兰靠着的大树上。汪玉兰浑身一冷，她听着那个声音，以及看向脸边的水果刀，手机无法用，要杀我的人找到了我。一时间，呀！汪玉兰崩溃的喊了出来，她害怕的想要再次逃跑，但可惜便被蒙脸人一把抓住了手臂，想逃，放开我！你们放开我，别杀我！汪玉兰看到抓住自己手臂的人，她更是害怕的不断尖叫。我还有妈妈在医院，我不能死，我不想死，我现在还不能死！汪玉兰拼命的挣扎，但聚集过来的蒙面人越来越多，并且直接按住了他的肩膀，把他制服在了地上。跑那么快有用吗？为首的蒙脸人从树上拔出水果刀，随后把刀尖抵在了汪玉兰的脸前，看着眼前那只要刺入他眉心就会带走他生命的水果刀，他的表情绝望了。别，别杀我！呵呵。下辈子眼睛放亮一点，别招惹到不该招惹的人。可蒙面人却当作没看见一样的嘲讽道。接着，他握住水果刀，眼神发狠，朝着汪玉兰的脸上捅去。啊！汪玉兰害怕的闭上了眼睛。不会吧？不会真的就要这么死了？我死了，妈妈该怎么办？
，好不容易生活有了点光彩，为什么就在汪玉兰闭上眼，静静等待死亡的那一刻，一道冰冷、充满怒意的声音出现在了汪玉兰的耳中？放开他！随着这道声音的出现，紧接着便是蒙脸人们的怒骂声以及打斗声，就这样持续了不到几分钟时间。你，你给我记着，我一定会再回来找你们的。蒙面人害怕、惊慌、失措的声音响起，然后便是一堆逃跑的声音。怎么回事？刚才一直害怕的闭着眼睛的汪玉兰，心中有些疑惑且不安的想着，她没有感觉到疼痛，刚才自己不应该被刺死了吗？没有痛觉，自己还活着。玉兰姐，你没事吧？这时，一道语气担忧且熟悉的声音响起，这声音是汪玉兰呆呆的睁开了眼。当她看见眼前蹲下身，用着关心眼神看着自己的男人时，她愣住了。顾顾言，你怎么会在这？汪玉兰眼神呆呆的看着顾言，她的声音有些不敢置信。顾言闻言。表情担忧的点了点头，是我。我刚看完王王老师回去的时候，突然听到树林这边传来了尖叫声，所以才连忙赶了过来。那些坏人全都被你打跑了。对我之前练过的，能勉强对付几个小混混。此话一出，汪玉兰的心头一松，泪水夺眶而出，她猛地扑进了顾言的怀里。哇呀啊呀！我好怕，我好怕呀、啊！明明明明生活开始变好了，我好怕。顾言，顾言还好你来了。啊！顾言安慰着趴在自己怀里的汪玉兰，没事了，没事了。他一边安慰着，脸上的表情也逐渐变得平静了起来，语气莫名的问道：“玉兰姐，这些人是谁？怎么会来找你的？”汪玉兰恢复了下情绪，哽咽道：“是之前的事情了。”不到片刻，听完事情经过后，顾言语气愤怒的说道：“欺人太甚！玉兰姐，你放心，我等会就去报警，必须要抓住这群人。”看着如此的顾言，汪玉兰不知为何，心中竟充满了安全感。他点了点头：“谢谢你，顾言。”半小时后，在看望完汪玉兰的母亲之后，顾言提出送汪玉兰回家的意见。因为刚发生被混混包围的事情，所以害怕的汪玉兰也自然是同意了。坐在豪车后座上，汪玉兰显得有些局促。她这辈子都没坐过这么贵的车，同时心中产生一种莫名的自卑。顾言就像是发现了这点一样，安慰道：“别紧张，玉兰姐，你是王老师的女儿，那就是我的姐姐了。你有什么困难都可以来找我，你先睡一会吧，到了我喊你。”汪玉兰听着顾言温和的言语，心中的紧张情绪也微微缓解。她对着前面开车的顾言感激的点了点头。嗯，说完后，因为太过于劳累的她，也忍不住闭上了眼，昏睡了起来。顾言这边，在见到闭上眼的汪玉兰后，他本来一副担忧温和的表情也缓缓消失，嘴角也露出了一个危险的弧度。呵呵，计划可真是顺利啊！第三十三章和主角的初次见面，对萧林感到失望的汪玉兰。夜晚，汪玉兰家中客厅内，萧林躺在沙发上，翘着二郎腿，脸上挂着痴痴的笑容。沈婉好美啊，没想到我的老板居然这么漂亮，她今天还对我笑。这城里的姑娘就是不一样。对了，怎么美女姐姐还不回来？这时，萧林似乎感受到了什么气息，她的脸上一喜。连忙走到窗户口那边，朝外面看。只是令他意想不到的是，自己的美女姐姐竟是从一辆看上去就很贵的豪车上走了下来，并且还是被一个男人搀扶着下了车。萧林看着这一幕，不知为何，心中就像是吃了沾了大便的苍蝇一样难受。他下意识的捏紧了拳头，眼神死死的盯着顾言的那张脸。在他看来，美女姐姐是他看中的人，就应该和他在一起才对。那个男人是谁？有点钱又如何？萧林看着顾言，无比的不爽，也不知道是不是巧合，那个令萧林觉得莫名讨厌的男人，竟是突然抬起头看了他一眼。并且还微微一笑，萧林的眉头一皱，他看着顾言，心头十分的不舒服。对方长得好像比他帅多了，看上去还有钱，可恶！不过从对方的气息来看，也就只是个普通人罢了。呵呵，区区一个普通人。萧林在感知到顾言只是个普通人后，心中突然对刚才的自己感到有些好笑。就一个普通人，对方怎么和我这个天才比？山上的老头们也都说我的天资乃是天下唯一，将来是要继承龙王殿殿主的。就这种稍微帅一点、有点钱的男人，怎么和我抢美女姐姐？楼下，顾言贴心的搀扶着汪玉兰下车。玉兰姐。你回去后记得早点睡，喝点热水。汪玉兰闻言点了点头，心中感到无比的温暖。她好像已经很久没有体会到这样温暖的感觉了。汪玉兰不禁认真的看向顾言，好像是要把对方的样子记在自己脑海里一样。只是见对方的表情逐渐变得有些疑惑，汪玉兰这才连忙撇过头，脸色也微微泛红。她小声道：“那个，今天谢谢你了。”不知道为什么，汪玉兰觉得自己的心跳好像跳得很快。没事，应该说还好，我赶来的及时。顾言摇摇头，微笑道：“好的，你你路上开回去的时候开的慢点。”汪玉兰抿了抿嘴。语气关心的说道：“当看到顾言微笑的表情后，他的脸色一红，连忙朝着家里走去。总之，下次再见，明天见。”顾言挥了挥手，他的表情还是充满着微笑。这时，顾言抬起头，正好看到了已经转过身准备回客厅的原著男主萧林。呵呵，萧林，这算是我们的第一次见面吧？期待着吧，你将会有一个不同于原著的新的人生。”顾言轻轻一笑，随后便重新坐回了车上。他拿出手机，拨通了一个电话：“喂，钱已经打在你们账户上了。”“嘿嘿，谢谢少爷，少爷下次有这好事可以继续找我们。”嗯，表演的不错，下次有机会会喊你们。挂断电话，顾言的表情变得无比平静。原著女二吗？好感度还真是容易提升，真是个傻子。不过算算时间，原著的那
自己好像完全不会有任何内疚感呢。明明不喜欢那些女人，可为了自己的计划，不得不表现出一副关心呵护的样子。明明自己待在青丘身边的时间都不够用。青丘，我好想你啊！顾言轻叹一口气，下一秒，蹭，一柄散发着漆黑烟雾的匕首搭在了顾言的脖子处，一道极其冷漠、充满杀意的声音也刺入了顾言的耳中。住口！跟了顾言一天的梅雪，本来已经忍住不杀顾言了，可结果对方却不要脸的，一边在外面和别的女人扯来扯去，一边嘴上又说想念冷青丘。这难道不是脚踏两条船吗？这难道不是对自己主人的背叛吗？梅雪表示自己一定要杀了这个蛊惑了自己主人的男人。呵呵，总算出来了。顾言丝毫没有因为脖子被抵着一柄匕首而感到惊慌失措，反而嘴角微微勾勒起了一个莫名的笑意。另一边，当汪玉兰怀着异样的心情来到家中的时候，美女姐姐，那个男人是谁？萧林那带着些许醋意的声音传入了他的耳中。汪玉兰一愣，她抬起头，见萧林一脸不爽的站在玄关那，她摇了摇头，轻笑道：“是我妈的一个学生。”今天正好来看我妈妈。汪玉兰并没有把自己差点被之前那伙小混混杀死的事情说出来，一来是怕引起萧林的恐慌，二来则是没必要连这种事情都说给别人听。哦，那美女姐姐，你和他没什么关系吧？最好没有。那个男的看上去就不像个好人。美女姐姐，你这么漂亮，他接近你肯定是有目的的。萧林见汪玉兰回答的十分随意，表现的好像确实和那个男人没什么关系后，他的心情也不禁好了起来，同时也自认为汪玉兰肯定很厌烦那种男人，只是对反一直缠着他，所以才不得不让他送回家。听到萧林的问题。汪玉兰心中一愣，她看着对方那怀疑的目光，就好像是在说自己做了什么对不起他的事情一样。尤其是对方诋毁顾言的言语，她不禁皱了皱眉，语气微微加重：“萧林，你说的这是什么话？顾言是我妈妈的学生，什么我和他什么关系？还有，顾言是好人，很好很好的人。希望萧林你以后不要在背后随意诋毁别人。”汪玉兰脑海里想到了顾言在病房内对自己妈妈那发自内心的话，又想到了顾言不顾自身安危而选择来救他的模样，一时间。他对萧林感到了无比的失望，他摇了摇头，表情失望的掠过了萧林，走回了卧室。而萧林看着突然变冷漠的美女姐姐，顿时愣住了。我，我有说错什么话吗？萧林愣神的看向那扇已经关紧的房门。喂喂喂，那个男人确实让我感到很不舒服啊！我的感觉绝对不会出错的，那个男人绝对不是什么好人。萧林的表情变得有些难过，他的心情也不禁变得低落了些。哎，被美女姐姐讨厌了，可恶，都是因为那个有钱的男的。萧林自然不会去怪汪玉兰，所以便把所有责任都归咎到了顾言的头上。第三十四章。顾言，梅小姐，你想知道自己弟弟的下落吧？顾言这边，他并没有表现出慌张的神情，而是用眼角余光看了下抵在自己脖子上的匕首。匕首整体呈漆黑色，在那上面有着诡异的梅花图案。原著中讲到，夜组织的成员使用的武器都是黑色匕首，而匕首上的花纹便是他们的名字。想到这，顾言淡定的用眼角余光看向身后，有事吗，这位小姐？我好像不记得自己有招惹过你哦。闻言，梅雪眼神死死的盯着眼前这个只要自己动一动手就能杀死的男人，对方身上没有任何修为的气息。明明只是个普通人罢了，可为什么？为什么会这么冷静？难道是装出来的？呵呵，还真是喜欢演戏的男人。梅雪心中不屑，她见过太多人在要被杀之前表现得无比平静了。可是当她真的把匕首刺入对方的身体里的时候，那些故作冷静的人也会崩溃的求饶呐喊。呵呵，真是没用的男人，真不知道主人看上了他哪里。梅雪已经自动把顾言归类到他曾经杀过的人身上了。想到这，梅雪微微用力，让顾言能清晰的感觉到刀尖贴在他脖子上的冰冷触感。他声音冰冷，废话少说。我只是单纯的看你不爽，所以才杀你罢了。只能怪你运气不好。顾言感觉到了脖子处的刺痛感，但他丝毫不慌，嘴角微微勾起，声音可惜道：“啊，是这样吗？我还以为梅雪小姐是来找我打听自己弟弟的下落的呢。”此话一出，嗡、哦！梅雪的心头猛地一震，她的表情变得震惊无比。唰，抵在顾言脖子上的匕首瞬间化作了一团黑烟消散。你，你说什么？你知道我弟弟的下落？梅雪一把抓住顾言的衣领，随后把对方拉扯了过来，使顾言与他面对面。而顾言也是见到了在原著中那个冷清秋的得力干将梅雪。对方和原著描述的一样，身着一袭淡雅的红袍，长发如瀑般垂至腰间。他的肌肤如雪，身体线条修长而优雅，眼睛没有别的颜色，只有一对漆黑色的眼眸。而此刻，对方这张妖艳的脸上却露出着一抹慌张以及激动。在原著中，梅雪在成为夜组织的梅雪之前，其实还有着一个弟弟。在他被冷清秋召唤过来的时候，便一直在找寻他这个世间唯一的亲人，只不过一直没找到罢了。而真不凑巧。看过原著的顾言，自然是知道他弟弟的下落的。顾言见到慌张惊喜的梅雪，他并没有直接回答，而是微微一笑：“梅雪小姐果然很漂亮，你弟弟可是经常和我说起你。”只可惜，顾言微微叹气：“你好像消失了很长一段时间，还取了个梅雪这样的名字。”梅雪一听顾言这好像和自己弟弟很熟的口气，心头顿时燃起了希望。夜组织是个十分神秘的组织，他当年和自己弟弟相依为命，日子过得很苦，但却很快乐。而就在某一天。他被某个神秘人以资质不错为由带到古武
，可唯独唯独自己的弟弟，他始终不曾忘记。他发过誓，只要找到自己的弟弟，能确保对方结婚生子，过上了安稳的日子，那么他将彻底不再留恋过去，一心一意只为当代夜王。所以，当顾言说这话的时候，他的声音也有些激动。你说啊，我弟弟他在哪？梅雪都忘记了自己刚才还想杀了顾言，可现在想杀死顾言的想法立刻被他抛在了脑后。见到这一幕，顾言虽然表面上微笑，可实际上心中却微微泛起了冷意。原著中。梅雪实际上是个不稳定的因素，因为对方一直在找的弟弟其实是主角团的一员，而主角的嘴炮是很强的。梅雪便因为主角团的嘴炮以及自己弟弟的立场而感到迷茫，他做出了背叛冷清秋的事情，冷清秋布下的局以及我方的各种信息也全都被萧凌等人知晓。一直到冷清秋派出其他人杀了梅雪的弟弟之后，梅雪才因为悲伤过度，彻底沦落成了冷清秋手中的杀人工具，最后也是被主角团们合力击杀。总体来说。对方其实算是个隐藏炸弹，前中期确实是冷清秋手中最得力的工具人下属，可是后期却让冷清秋布下的死局从内部被瓦解。如果不是因为梅雪的背叛，恐怕就没主角团后面五百章的事情了。本来只是想测试看看，目前对方对自己的弟弟是一个什么态度。现在看来，对方果然和原著中说的那样。顾言不动声色的摇了摇头，抱歉，梅小姐，我现在不能告诉你关于你弟弟的任何消息。你说什么？信不信我杀了你？梅雪咬了咬牙，伸出手便掐在了顾言脖子上。然而顾言皱了皱眉。丝毫不在乎对方逐渐用力的手掌，梅小姐，你的弟弟还是上学的年纪，而你身上却沾满着无数鲜血，你认为你现在出现在他面前真的合适吗？或者说，你的弟弟会和你这种满手都是鲜血的姐姐相认吗？梅小姐，我不能说，至少现在不能。梅花听着顾言的话，她的心头一怔一怔的，她看着掐着顾言脖子的手，再看着顾言那真情实意的言语，一瞬间，她觉得无比的羞愧，就好像觉得顾言说的确实有道理一样。她松开手，低着头，把手放在自己的胸口上，扑通。扑通，他能感觉到自己内心无比的激动。可是顾言说的对，现在的他满手都是鲜血，自己贸然出现在自己弟弟面前，绝对会吓到对方的。即便可以偷偷的看对方，可梅雪因为顾言的提醒，他也发现自己早就是个手上沾满鲜血的杀人犯了。沉默了许久，梅雪逐渐冷静了下来，她抬起头，表情莫名的看向顾言：“你是怎么知道我的？”他从来没有在顾言面前出现过，可是顾言却知道他的名字。对方一开始的冷静，原来并不是装的。难道说自己出现露面？对方告诉他关于自己弟弟的事情，这一切都是有预谋的。梅雪小姐，关于我是怎么知道你的事情，这件事很重要吗？顾言微微一笑，他摸了摸脖子，表情变得微妙了起来。我知道的东西可比你想象的多得多。顾言会如此有恃无恐，自然是因为知道梅雪的身份，手上也有对方想要知道的信息，所以他才能表现得如此淡定。自己有他手里弟弟的信息，所以他是绝对不会跑到冷清秋那边揭穿自己的真面目。梅雪沉默了，他死死地看着顾言，想从对方身上看出来些什么。可是无论再怎么看，对方就是个普通人。只是在这个情况下，对方是普通人，反倒是件令人感到诡异危险的事。自己主人是绝对不会透露出来有关他们的信息的。那眼前这人是怎么知道他的？该死！梅雪心中无比的纠结以及烦躁。这个男人比我，比主人想象中的要更加的危险。按照以往的思路，梅雪觉得自己就该在这个时候、这个地点选择直接杀了对方，杜绝后患才对。可，哦，你这眼神不会是在想这个男人好像很危险，要不然杀了以绝后患之类的吧？顾言那略微夸张的表演，让梅雪紧紧的捏紧了拳头。而对方下一秒的话，也让他不得不泄了气。但你可别想哦，因为顾言微微抬高音量，他凑到梅雪的耳边，轻笑道：“你应该想知道自己弟弟的下落吧？”可可恶！梅雪死死的咬着牙，这个家伙很危险。他接近主人有什么目的？明明应该在这里杀了他的。可是你什么时候告诉我关于我弟弟的下落？梅雪低沉的问道。只要等顾言告诉了他，那么他便第一时间干掉对方。顾言自然也是知道这一点，所以他摇了摇头，让我想想。你既然有这种身手的话，嗯。这样吧，顾言举起五根手指，对梅雪轻笑道：“你替我做五件事，我就告诉你关于你弟弟的下落如何。当然，我不会让你去做危害你身后组织的事情。”梅雪听到这话，她沉默了一会。五件事情，对方是看中了我的实力，难道是要我去杀谁？哦，对了，梅雪突然想起来，自己主人之前对她说过，让她去清理顾家对顾言不利的因素。只是还没等她开始调查，便暴露在了顾言视野里。这么看来，对方是想让她去解决顾家对她不利的人或事喽？想到这，梅雪点了点头，声音冷冷道：“好的，希望你说到做到。”听到这个回答，顾言眼底深处微微泛起了冷光。他表面微笑道：“自然啊，这个手下还真是和原著中一样啊，因为自己的弟弟便可以对青丘隐瞒，甚至做出危害他的事情。呵呵，不过没关系，我会让梅雪成为一名忠心的属下的。”第三十五章，胡思乱想的冷青丘，应景的电视节目。车上，梅雪已经离去，顾言的表情变得无比平静，眼眸中露出了一丝莫名的意味。作为冷青丘最信任的手下，梅雪知道的事情实在是太多了。为了不重蹈覆辙，原著的剧情他必须提前做出一些对对方的预防手段。只不过那个办法比较残忍，希望梅小姐到时候不会崩溃的又哭又闹吧。结结结！哦，对了。
。顾言突然想到脖子上的伤口，于是伸出手摸去，想要做个简单的处理。只是，咦？顾言轻咦一声，他连忙仰起头，看向后视镜，和他感觉的一样，自己脖子处的一条伤口居然不见了。顾言微愣，这是什么情况？不过很快他便反应了过来，大概率是和他修炼的宇宙纯爱功法有关。看来这本功法还有许多他不知道的功效。只是从这个修复伤口来看，哎，难不成这本功法？真的只能强身健体吗？顾言叹了口气，从刚才自己能被划伤来看，这本功法并不能让他刀枪不入；而再从能让他恢复伤口来看，这本功法又像是一本辅助治疗类型的。难不成？顾言有些无奈，自己难不成天生就是给咱家青丘打辅助的命？不过，顾言想了想，自己目前在做的，不正是一个好辅助该做的事情吗？嗯，没错，咱家青丘就安稳的变强，其余事情都交给我来做。顾言一想到冷青丘，他浑身又开始难受的，像是在被蚂蚁爬一样。四。不行不行，我要赶快回去。顾言脸上露出了期待感，自己一天都没见青丘了，趁现在还不算晚，赶紧去趟冷家，好好的恩爱一下。而此刻，冷家烧饭的阿姨已经打扫完卫生离开了。冷家两姐妹难得的一起坐在客厅沙发上。姐，杂鱼顾这个混蛋，居然把我丢在学校门口好几个小时，好不容易来了，结果来的人还是他管家，说什么说什么他家少爷有事。冷灵儿气鼓鼓的对着身旁面无表情的冷青丘告着御状，家人们谁懂啊？咱就是说一整个大无语事件啊！狗男人嘴上说着。上下学都接送的，结果这才第二天就把我一个人丢在学校门口了，甚至来接我的时候本人还不在。姐，等姐夫回来后，你可一定要好好的说说他才行。冷灵儿嚷嚷道。冷清秋这边，他面无表情的听着冷灵儿说的话，他的手紧紧的攥在一起，心中并没有像表面上这么平静。顾言一天都没来看我了，甚至下午放学的时候都没有一起去接灵儿，这是什么情况？对方在做什么？为什么到现在还不回来？哦，对了，他本来就不住在我们家，只不过之前太晚了才会留在这的。那那他到底去哪了？为什么不和我说一下他去做什么了？灵儿放学时候是管家来接的，管家说他还在忙，在忙什么？因为顾家的内部事情吗？自己不是让梅雪去调查顾家有谁对顾言不利的人了吗？为什么梅雪还不告诉我消息？冷清秋没想过顾言会在外面做什么对不起他的事情，毕竟听顾言之前对他告白的那种深情语气，他实在很难想象顾言会在外面找别的女人。而就在这时，冷灵儿正好调到了一个恋爱狗血剧的频道。肉丝，我早就说过，这个男人平日里对你的深情都是装出来的。你看看他这么晚还不回来，一直说在忙在忙的，结果还不是被人拍到对方是在和另一个女人约会？这这我不信杰克他会做出这样的事情，还不信？你看看，虽然他平日里给你写写诗词、唱唱歌的，还一直说爱你爱你，但是男人就是男人，得到了你就会腻了。这张照片就是最好的证据。他现在说不定在和什么女人在酒店开房呢。我不信，你不信你打电话过去问问，我打就打。冷清秋，冷清秋听着电视节目里的声音，本来不慌的他，现在确实有点慌了。等会等会，这电视里说的情况怎么那么熟悉啊？写诗词、唱歌，每天还一直说爱我，结果现在真的确认关系后，反倒一直说很忙很忙。啊,啊呀，不会吧？不会真的是那样吧？冷清秋的心头开始变得不安了起来。而冷灵儿看的则是十分无聊，他对这种没味道的节目嗤之以鼻，好脑残的节目。说着便要掉下一个节目，只是啪，冷清秋一把按住了对方想要转台的手。等等，让我听听他们怎么打电话的。冷灵儿见状一脸懵，姐，你喜欢这种类型的电视剧？他觉得自己就像是发现了新大陆一样，平日里。那个只会看书学习的姐姐，居然也对电视节目感兴趣。虽然老姐是看不见电视画面的，冷清秋心中尴尬。不过这电视节目的情节实在是和他现在的状况太像了，让他忍不住想要知道下对方这是个什么情况。你不懂，你别管。冷清秋冷着脸说道。哦哦，冷灵儿吓了一跳，闭上嘴，待在一旁瑟瑟发抖。对不起，灵儿，但是我真的想要知道接下来肉丝和杰克怎么样了。冷清秋心中暗道。下一秒，电视内传来了接打电话的声音。然后，嗯嗯，安肉丝，你干嘛？杰，杰克。你声音为什么有点奇怪？你在干嘛？我哦，我没在干嘛啊，宝贝，你别多想。那你的声音为什么这么累？我我在跑步，肉丝，夜跑不是一件很正常的事吗？现在一切正常，只是下一秒，电话中却出现了另一道声音。哦，杰克，你在和谁打电话？杰克，怎么会有女人的声音？肉丝，你你听我解释。后面的内容情节，冷清秋已经听不下去了，他的身体逐渐僵硬了起来。不，不会吧？冷清秋的心中感到无比的慌乱。顾言他不会也做出了这种事情吧？不会吧，不会吧！一旁的灵儿也趁此机会说道：“老姐，这个杰克真不是人，明明家里有个漂亮老婆了，结果他还要出去沾花惹草，难道就因为他老婆腿脚不方便，所以才会嫌弃他吗？还好姐夫不是这样。”姐，冷灵儿说着说着，察觉到身边老姐有点异常，对方不知什么时候开始慢慢低下了头，就连表情都变得不对劲了起来。冷灵儿的话语回荡在冷清秋的脑海里：“沾花惹草，出轨，嫌弃他身体残疾。”啊，我明白了，原来顾言得到我后就腻了，因为嫌弃我是个盲人，所以出去找别的女人了。明明明明才刚刚确认关系，这样啊，呵呵呵，既然如此，那我就……而就在冷清秋脑海里想着什么危险事情的时候，下一秒，吱，大门被推开。啊呀，抱歉抱歉，我
，第三十六章，青丘，我对不起你。顾言本来以为都这个点了，冷家大门应该早就关紧了，没想到居然还开着，真是太幸运了。而且更幸运的是，顾言一眼便看到了坐在客厅沙发上的冷青丘，他眼前一亮，一溜烟的便跑了过去，十分熟练的挤在了冷青丘的旁边，然后便拉着对方的手臂，把脸凑了上去。青丘，我的好青丘，我好想你啊！你是不知道今天我有多累啊，青丘啊！为了你，我牺牲的可是太多太多了。在别人面前扮演笑脸，可是让我难受的要死啊！不过这可能就是作为一个成熟男人该有的家庭责任感吧。顾言觉得自己实在是太伟大了。虽然今天一天动了许多脑子，脑子身心俱疲，但只要一回家，摸到了冷清秋，然后嗅着对方身上的气味，自己就会幸福的不能自已。冷灵儿一脸嫌弃的看着突然冲过来，紧紧搂着自己老姐的顾言，他嚷嚷道：“臭杂鱼顾，你还知道回来？今天居然还让本姑娘在学校门口等了你那么久，感情你是去找你朋友玩了？说那个朋友是谁？男的女的？”冷灵儿气冲冲的看向顾言，今天要是顾言不给他的解释，那他表示自己一定要在冷清秋耳边吹吹枕边风了。顾言本来就有点心虚，今天忘记去接冷灵儿了，于是干咳一声，哎呀，抱歉抱歉，今天实在是太忙了，等下次姐夫请你吃麦当当和奶茶好不好？冷灵儿本来还气冲冲的，但一听这话，他的两眼便一亮，真的万岁，姐夫你最好了。说完后便高兴的待在一旁看起了电视，这小鬼。顾言看着变脸的冷灵儿，嘴角一抽，只是来了这么久。他倒是反应过来，好像青丘一直没有说话。想着，他低下头看向冷青丘：“青丘，你怎么了？我来了，你不高兴吗？”顾言有些奇怪的看着表情有些古怪的冷青丘，对方好像处于一种正常和非正常之间的模样，总之让顾言觉得很奇怪。对方好像是发生了什么一样。冷青丘这边，他满脑子都是刚才电视剧里面的情节，什么太忙太累，什么朋友妈妈医院的，都是都是骗我的吧？想到这，冷青丘冷着脸甩开顾言搂着他手臂的手，冷冷道：“走开，顾言，死。”顾言缓缓打了三个问号，他一脸震惊的看着面前扭过头不想看他的冷清秋，对方这是生气了。顾言心中秒懂，肯定是因为他今天一天没来这，所以冷清秋生气了。这生气也是理所应当，哪有人刚确认关系就一天不来的？这虽然不知道冷清秋具体是不是这个原因生他气，总之，清秋，我对不起你。顾言率先开启自身被动道歉技能，冷清秋本来还想听顾言解释的，可现在一听对方道歉的口气，他瞬间心中就涌出一股悲伤和委屈，想不到啊。顾言真的做了对不起他的事情，自己还在暗处让梅雪去帮顾言清楚对他不利的因素，结果都是自己一厢情愿嘛。冷清秋本以为自己好不容易对一个男性有了点好感，可现在他发现外人终究是外人，这些外人都只会背叛自己。冷清秋啊，冷清秋，你果然无法和一个正常女孩子一样，你这辈子终究只能走复仇这条路。冷清秋想到这，他强忍着心中的悲伤，深吸一口气。你不用多说什么了，既然你做了，那么我们之间也没什么可说的了。不，我要说。顾言摇了摇头，一把按在了冷清秋的肩膀上。冷清秋心中无比悲凉，这人还要羞辱我吗？他气恼的面向顾言，大喊道：“我不想听，你要听，我不要，你一定要。我为什么一定要？因为我喜欢你啊，所以要给你道歉啊。”你都到这时候了，你还有脸说这话？是啊，就是因为这时候我才要说。顾言和冷清秋的声音越来越大，让一旁的冷灵儿都有些不敢再待在这里了。他看着好像要吵起来的两人，一时间咽了咽口水。这，这难道就是夫妻吵架？不行不行！我只是个高三学生，真的能看这种吗？冷灵儿用手捂住眼睛，但还是忍不住从指缝间偷看。只见顾言深吸一口气，对冷清秋真诚地说道：“清秋，对不起，我有个女性朋友，叫做汪玉兰，她的妈妈出了车祸住院了，正好住在我家开的江海医院。于情于理，我也得过去看望一下。她很苦，从小父亲死了，妈妈半年前出车祸，成了植物人，躺在了医院。她一天要打好几份工，问亲戚朋友都借了一圈了，才堪堪让她妈妈继续接受治疗。”我也是昨天才知道这件事情的，我不想瞒着你，青丘，我为他付清了债务，因为以他的能力，根本就偿还不了那上百万的医疗费用。但是他的妈妈是个很好的老师，我不想就这样眼睁睁看着他妈妈因为无法支付医疗费而死去，我更不想不去做就这么一件对我来说算是举手之劳的事情。对不起，青丘，我本来不想对你说的，怕你产生什么误会，不过我还是想对你解释一下我会回来的这么晚的原因。顾言说的理由让冷青丘和冷灵儿两人都愣住了，冷灵儿看着顾言。不知道为什么，对方身上好像都出现了圣人的光芒。他泪眼汪汪，姐夫，本来以为你是个坏人，结果你其实是个好人啊！冷清秋也怔住了，他没想到居然会是这样。一时间，他心中有点害臊，语气支支吾吾的说道：“我，这，你。”冷清秋说不出话来了，他干脆直接低下头，声音弱弱的说道：“对不起，我不知道。”话音未落，顾言便打断道：“没关系。”他含情脉脉的看向冷清秋，在对方愣神的情况下，顾言大声说道：“这样子的清秋，我也喜欢。”清秋。我好爱你，我嘻嘻嘻嘻嘻。顾言把头埋在了冷清秋的怀里，开始猛吸了起来。呀，你干嘛、啊？灵儿还在这边看着。误会解除。冷清秋被顾言突然的操作弄得心脏砰砰乱跳。糟糕，不能太激动，万一被顾言听到了，我心跳的很快怎
，和我说干嘛？哈哈，我就喜欢青丘你这样。你冷清秋心中愠怒的面相还没来得及教训，就已经一溜烟开车逃走的顾言。听着那辆已经驾驶离开这里的汽车声音，他无奈的摇了摇头。不行不行，青丘，你为什么每次在这个男人面前都会控制不住自己的情绪呢？你可是叶的王，身为王，本就不应该让这么多情绪共聚一身，这样会影响做许多事情的判断。唉，冷清秋捂住胸口，表情变得十分复杂。自己真的喜欢上顾言了吗？如果没喜欢上，那怎么证明今天的事呢？顾言没有来的时候，他的心中无比的紧张和不安，生怕对方在外面做出了什么对不起他的事情。而当他回来之后，他心中却出现了一抹令他都无法想象的喜悦。为什么？就仅仅是因为顾言待在了他的身旁，仅仅如此，他就能感到开心？太可恶了！为什么会这样？我不应该是这样的人才对。冷清秋清晰一口气，让自己冷静下来。不不不，说不定这其实并不是，而是一种别的感情，就类似于主人和奴隶这种。对了，肯定是这种，因为自己是夜之王。所以无法忍受手底下人的背叛行为，所以才会对顾言一直不待在他身边报备事项感到不安，才不是因为什么喜欢顾言这种可笑到极点的理由。冷清秋的表情变得无比自信，他觉得自己找到了真相。没错，一定是这样。而就在这时，冷灵儿也冷的搓着手走到了屋外，一看到冷清秋便嚷嚷道：“姐，杂鱼顾说要请我吃麦当当，哎，姐你要不要吃？下次去的时候我帮你带点。”冷清秋一听这话，退出思考模式后，下意识的皱了皱眉，道：“灵儿，都说了多少遍了，顾言是你姐夫。”你不要这么不尊重他，不要杂鱼杂鱼的叫他。还有，今晚你晚点睡，做完数学题再睡。马上就要高考了，你给我认真一点。说完后，也不顾冷灵儿那呆滞的表情，冷清秋便继续思考着朝屋内走去，表情也变得无比自信。哼哼，原来如此，自己全明白了。其实这根本不是喜欢顾言，而是为了日后夺走顾家，所以才作为补偿，勉强和顾言待在一起罢了。还真是个可笑的闹剧，自己怎么会喜欢上顾言呢？想明白一切，冷清秋的心情都变好了许多。对了，顾言好像走之前说过，明天也要去看望朋友的妈妈。则。真是个任性的家伙！冷清秋微微皱眉，那个叫汪玉兰的女性朋友到底是谁？为什么一直要顾言跟着一起去？明明顾言都帮对方偿还债务了，结果还要顾言帮他做这做那事吗？真是不要脸的人！不行，得让梅雪去查查看情况才行。抱着不知名的心情，冷清秋拄着拐杖上了楼，独留冷灵儿一人在寒风中呆滞住。哇，姐，你变了，你变得陌生了。冷家书房，此时的气氛稍显怪异。冷清秋坐在书桌前。在他旁边则站着，从刚才开始便一直在屋顶上观察情况的梅雪。梅雪的表情十分复杂，她看到了自己主人亲自出来送顾言，两人的相处模式让她心情十分复杂。尤其是她知道顾言今天在外面和别的女人恩恩爱爱的时候，那她心情就更复杂了。主人他知道顾言在外面找女人的事情吗？如果不知道，自己要不要提醒对方呢？明明自己现在可以立刻告诉主人，顾言在外面找了别的女人，他敢确信，如果自家主人知道了这件事，那么第一时间便会让他去杀了顾言。可可不行。要是告诉了自己主人，主人要求杀了顾言，那么他便得不到自己弟弟的消息了。他不能这么做。可如果不说，自己算不算背叛了主人了呢？梅雪紧紧握着拳头，她的表情无比复杂，一边是自己弟弟，一边又是自己的主人。梅雪表示自己很难抉择。而就在这时，冷清秋开口了：“梅雪，在。”梅雪一惊，连忙回道。冷清秋没管对方这有些慌乱的语气，而是接着说道：“顾言今天是不是和一个叫汪玉兰的人在一起？”梅雪心头一震：“什么？主人知道了？”梅雪的眼神一慌。脸上留下了一滴冷汗。叶之王不愧是叶之王，即便在家中也能知晓世间一切吗？那我我该怎么办？梅雪握着拳，硬着头皮低声回道：“是的，顾言，这不是我不帮你打掩护，实在是主人太料事如神了。现如今，我能不能保住性命都不一定了。”冷清秋这边，他听到梅雪知道，心头也没有感到意外。毕竟自己让梅雪去调查顾家对顾言不利的因素，那么他顺便看看顾言在做什么，也是一件很正常的事情。那问题就来了，顾言他和那个女人在做什么？冷清秋问这话的时候，心中有些紧张。他不是不相信顾言，实在是因为那个那种心理，就是你问了一个人问题，得到答案后，你还是会选择去问第二个人同样的问题。当答案一致后，你才会彻底放心。做什么？梅雪沉默了，心中无比纠结。自己要说吗？还是不说？顾言和那个女人搂搂抱抱，自己要说吗？主人这是在测试我的忠诚度吗？可万一不是，自己全说出来，顾言不就死定了？自己不就得不到自己弟弟的消息了？梅雪陷入了头脑风暴。不过很快，她的眼底露出了一丝决绝。不行，她要赌一把。主人顾言去了江海医院看望汪玉兰的妈妈，期间派了自己管家去接莲小姐，然后晚上继续去看望汪玉兰的妈妈。梅雪说完后，身体都有些颤抖。她没说谎，但又有很多细节的事情没有说，比如顾言特意安排演员去围堵汪玉兰，自己则在最后时刻出手英雄救美。再比如顾言亲自送了汪玉兰回家等等。但为了不让主人杀死顾言，所以他选择隐瞒一些关键的事情。接下来就只能听天意了。一秒过去了，两秒过去了，三秒过去了。冷清秋没有说话。梅雪也低着头，不敢出声。她心中害怕主人是不是生气了。而她没想到的是，冷清秋这边在听到梅雪的说辞和顾言的说辞一样之后，他的心情不知为何变得更加舒服了。
，连嘴角都忍不住微微勾起，不过很快便被他压了下去。毕竟梅雪还在这呢。想到这，他绕过了这个话题，说道：“好的，那关于龙王殿的事情有进展了吗？那个所谓的龙王殿少主实力如何？冷清秋可不会因为和顾言在一起。”而忘记自己的复仇。听到冷清秋并没有继续追问顾言的事情，这让梅雪的心头一松。她连忙回道：“主人，萧林现在正在天叶医药当一名保安。天叶医药因为即将破产，所以许多人在公司前聚众闹事。属下已经派人于明天早上趁乱前去试探对方的底细。”听到这话，冷清秋点了点头。不过，这天叶医药为何如此熟悉？天叶医药是谁的企业？主人是沈家的，目前由沈家大小姐沈婉执掌。哦，是他呀、啊！听到这个名字，冷清秋的表情变得极为冷漠，心中也不知道在想什么。良久，他淡淡道：“下去吧。”梅雪如蒙大赦，道：“是。”第三十八章对付萧凌的利器——灭宫水。顾家五楼卧室内，顾言的副上母上正表情严肃的拿着望远镜朝着窗户外看去。当看到一辆黑色轿车快速的从远处开来的时候，顾天明这才松了口气。他放下望远镜，朝着身旁的老婆大人告御状：“慕容，你看看，这臭小子最近回来的一天比一天晚，也不知道上哪去鬼混了。”苏慕容同样放下望远镜，听到身边狗男人的话后，他一脸和善的看向他：“炎炎是炎炎，你是你。”今天你和那个新兴科技刘总的事，我还没找你算账呢。刘淑琪那脸都恨不得贴在你脸上了。苏慕容伸出手掐住顾天明的脸皮，威胁道：“你和刘总的关系很好吗？我怎么不知道你和我的好闺蜜还认识呢？”顾天明一脸冷汗：“老老婆大人，你冤枉啊！我那时候正在谈合同，我哪知道他凑过来了？我发誓我只爱你一个。哼哼，我不管，我很不开心。你今晚别睡在卧室里了啊！”顾言这边，他哼着歌回到了家，只是一进门便看到了坐在一楼沙发上生无可恋的老父亲。顾言嘴角一抽。一脸无奈的摇了摇头，爸都说了，别惹老妈生气。你看看，只能睡在一楼了吧？顾天明闻言，丢脸的看向顾言，你这臭小子，还有脸说我？有了老婆就忘了家？你看看都几点了？顾天明寻思，我治不了苏慕容，我还治不了你了。顾言听后撇了撇嘴，对于年轻人来说，这个点夜生活才刚刚开始。不过老爸，你可能就差点意思喽。此话一出，顾天明气的嘴都歪了。你意思是说我老？你这臭小子，你你别走，嘿嘿，老爸，还是自个在一楼好好待着，闭门思过吧。我可就去睡大床了。顾言哈哈一笑，直接朝着楼上奔去。顾天明看着溜掉的顾言，十分气愤的重新坐回了沙发上。他拿了条毯子，低声骂道：“这臭小子真是大了不怕爹了。”只是骂着骂着，顾天明的表情也变得柔和了起来。不过，我们有多久没有像这样说过话了呢？有好几年了吧？顾天明愣神的想着，儿子确实长大了呀。顾言这边，他洗漱过后便躺在了久违的大软床上，脑海里回忆着和冷清秋的互动，一天的疲劳仿佛都被消除了一样。他想着冷清秋的面容，就忍不住笑了起来。顾言抱住了一个枕头，使劲扭打在一起。青丘，青丘，哈哈哈哈！他十分高兴，因为他能感觉出来，今天的青丘比以往的青丘要更加爱他。嘿，你说顾言是怎么感觉出来的？嗯，纯属男人的第六感。对了，系统，查看一下我的纯爱积分。顾言躺在床上，呼唤起了系统。下一秒，嗡、嗯，一块面板出现，纯爱积分三百一十二分。看到这个数字，顾言笑得更开心了。很好，那么应该够换那个道具了，而且算算时间。沈婉也应该快来向他求饶了吧？顾言点开了道具界面，然后从中查找到了一个价值三百积分的道具——灭宫水，价格三百积分。介绍：乃远古暗杀家族耗费心血研发出来的暗杀药水，由于手段极其残忍，所以此家族存活不过数年便被正义人士捣毁。效果：使用者服下后能使和自己深入交流的对象修为尽散。看完介绍，确认没问题后，顾言选择了兑换。下一秒，一个小紫瓶出现在了顾言手中，他拿在手里。上面自动出现了灭宫水的提示信息，呵呵，最大的保障有了。顾言的嘴角微微上扬，眼中露出了一抹玩味之意。虽然手段很卑劣，不过只要能对付萧凌，那么一切都是值得的。没错，这瓶灭宫水无色无味，服用者不会有任何事情。可一旦有人和服用者深入交流之后，那么交流对象将会经脉全断，修为尽散，可谓是最恶毒的暗杀方式了。结结结！顾言露出了一副恶劣的表情。按照剧情来看。萧凌现在应该已经见到了沈婉，不出意外的话，恐怕已经被沈婉的颜值和气质深深吸引住了。不过这正合他意，还真是期待啊！萧凌，你从天堂坠入到地狱的表情。顾言恶劣一笑，随后收起灭宫水，睡觉。明天早点提升完，和汪玉兰的好感度，然后去和青丘贴贴。第三十九章与萧凌的面对面。第二日一早，玉林小区汪玉兰家中，经过一个晚上的时间，汪玉兰觉得自己昨天晚上对萧凌说的话实在是太过了，所以。早上对萧林的态度也微微缓和了些，毕竟从萧林之前帮助自己赶跑混混的情况来看，萧林可是个乐于助人的大好人。昨天晚上会那样子诋毁顾言，大概率也是因为害怕自己上当受骗，自己也是太冲动了，语气就说的太过了。美女姐姐，你今天还是要去打工吗？要不要我送你去啊？我老板给了我俩代步小电驴。萧林也是感觉到了汪玉兰对自己的态度变得比昨晚温和了许多，于是也嬉皮笑脸了起来。这汪玉兰闻言停顿了一会
也不过只需二十来分钟的路程。想到这，汪玉兰有些迟疑的问道：“可笑林，你送我的话，你上班不会迟到吗？你今天应该是上班的第二天吧？”听到这话，肖林脸上一喜：“太棒了，美女姐姐，这看上去是要我送啊！到时候对方坐在后座，然后随着速度提上去，就贴在我的身上，然后这样那样，嘿嘿嘿，不会不会，我们老板人可好了，我觉得一定是我魅力这么大，太帅了，所以老板才会因为看上我而送我一辆代步电驴。”肖林摸了摸鼻子，嘿嘿一笑，说到老板。他的脑子里就又弹出了沈婉儿的模样，对方简直就是长在他的据点上了。这样，那好吧，谢谢你了，肖林。听到这么说，汪玉兰这才点头同意。哈哈，太棒了！肖林表面淡定，实则内心狂笑。不到片刻，小区楼下，肖林走在前方，边走边回头说道：“美女姐姐，我和你说啊，我们老板可是个大美人，人又特别好。我刚上班第一天，因为帮他解决了一些惹事的刁民，所以很受他器重。”汪玉兰刚开始听着还觉得没什么，可听到后面，肖林说什么刁民，什么惹事。这就让他心中有些不舒服。人和人都是平等的，闹事都是有理由的，何来刁民一说？一时间，肖林后面说的什么，他都没兴趣听下去了。肖林也察觉到了汪玉兰好像没想继续听下去，他讪讪一笑，刚想结束话题的时候，突然他看到了汪玉兰的表情逐渐变得惊喜起来，甚至那惊喜之中还带着些许开心。什么情况？肖林一愣，他顺着汪玉兰的目光看过去，只见一辆豪车停在了小区门口，同时一个帅气逼人、气质不凡的男子走了下来。嗨，早上好啊，玉兰姐。顾言靠在车边，伸出手微笑的对汪玉兰打起了招呼。他今天外头披着一件时髦的灰色大衣，内部穿着一件高领毛衣，搭配上一条修身牛仔裤，配上他的颜值和气质，以及因为功法的加持，让他身材变得更好的肌肉朦胧感，直接让汪玉兰的心跳加速。他听到顾言的话，也是加快了脚步，掠过萧林后，走到顾言面前，表情有些高兴，语气惊喜的问道：“你怎么会在这？”顾言耸了耸肩，笑道：“我记得玉兰姐，你可是说过你上午打工的地方离你家比较远？这不，我正好没事做，所以过来送你一程。”汪玉兰一听这话，她掩嘴一笑：“你真的假的？还特意跑过来一趟？早饭吃了吗？没呢，我怕吃完就错过玉兰姐了。你，你早饭得吃呀。对了，汪玉兰想到了什么，从麻布袋里拿出了一个包好的饭团，她拿出递给顾言，给你。”顾言接过饭团，他看了看汪玉兰那有些期待的目光，不禁打趣的问道：“这饭团不会是玉兰姐你亲手做的吧？”听到这话，汪玉兰有些不好意思：“是啊，怎么？你觉得我做的不好吃，所以不想吃？”哈哈，怎么会呢？顾言哈哈一笑，故作想要吃的样子的时候。他好像是发现了什么，就像是才看到汪玉兰身后的萧林一样，他故作奇怪的问道：“玉兰姐，你身后这位是？”萧林从刚才开始便一言不发的站在后方，他的脸色在顾言登场的那一刻变得无比的难看，他紧紧的握着拳头，眼神极度恼怒的看着和汪玉兰说说笑笑的顾言。可恶的有钱人！萧林心中十分不甘心的看着，因为顾言一来就变得无比高兴的汪玉兰，对方和顾言的谈话显得十分自然，汪玉兰表现的也十分开心。顾言身上的衣服看上去都很贵，汪玉兰的衣服虽然洗褪色了，但却很干净。只有自己，因为之前无所谓这些，所以还是大山上那套又脏又破的衣服。本来他还没觉得自己这身有什么问题，毕竟在大山上就这么一直穿的。可现在却觉得自己与两人好像显得十分格格不入。萧林有些恼怒以及郁闷，这么一看，自己好像就是个外人一样，真是可恶。汪玉兰听到顾言的话，也是才反应过来，身后还有萧林，也不知道是不是怕顾言误会还是什么，他连忙解释道。心中有些慌乱。那个，这位是之前帮助过我的朋友，因为第一次来江海，没有住宿的地方，所以让他住在了我家的阁楼里。而萧林这边，他听着汪玉兰极力解释的样子，心中更是感到对顾言的不爽。他盯着顾言，也没等汪玉兰介绍他名字，便走上前，微微抬头，冷声说道：“我叫萧林。”顾言扫了眼面前的原著男主，心中感到有些好笑。对方果然和原著中一样，是个没头脑的热血青年，冲动易怒。如果不是主角光环，恐怕早就在冷清秋手底下死过不知道多少回了。汪玉兰看出了萧林态度的不对劲。他拉了拉萧林，萧林，你干嘛呀？第四十章破防的萧林彻底决裂。汪玉兰有些担心顾言会因此生气，然而令他意外的是，顾言摇了摇头，对萧林伸出了手，表情和善道：“你好，萧林，我叫顾言。既然你是玉兰姐的朋友，那便也是我的朋友了。”汪玉兰见此一幕，心中松了口气。顾言没生气，实在是太好了。他害怕两人引起冲突，那么自己也不知道该帮助谁才好。不过这么一对比下来，汪玉兰对顾言的感官就变得更好了。萧林也看到了汪玉兰看向顾言的眼神变得更加温和。他心中恼怒，可恶！萧林抬头看向顾言，对方的表情虽然微笑着，可是常年修炼以及和山中猛兽厮杀的他，可以明显察觉到，在顾言这微笑的表情下，可是隐藏着比那些噬人的猛兽还瘆人的恶意。没错，萧林心头无比警觉，从刚开始见到顾言的时候，萧林便能感觉到对方身上那明晃晃冲着他来的恶意。虽然对方极力掩饰，但那浓厚的恶意气息却还是让他察觉了出来。这个男人很危险。萧林对顾言给出了这个评价，对方接近汪玉兰的目的一定不纯。那么。他看着顾言伸出来的手，既然你要找死，那么也别怪我给你点苦头吃吃。想着，萧林也伸出
：“你在说什么？我自己的小心思？”他的表情变得有些尴尬。顾言望向脸色同样不好看的汪玉兰：“那个玉兰姐，你这位朋友是不是误会了什么？我要不要解释一下？”汪玉兰闻言摇了摇头，她深吸一口气，对萧林说道，语气也加重了些：“萧林，顾言是我妈妈的学生，能对我有什么小心思？你说的话实在是太不尊人了。”萧林，你给我道歉，道歉给这个男人。萧林听着汪玉兰的话，心头涌出了一股怒火，他咬着牙死死的盯着顾言这个男人。居然利用这种演技来欺骗玉兰姐吗？好，好，好，既然如此，我就给你点苦头尝尝。想着，萧林握着顾言的手微微发力，他越握越紧。而顾言这边，他感觉到了萧林握着他的手逐渐在用力，只不过就好像是什么能量在阻拦这股握力一样，所以顾言也没什么感觉。不过为了计划，他故作脸色一变，表情痛苦的说道：“萧林兄弟，你，你快松手，你握得太用力了。”死！顾言脸色惨白，他身体扭曲，爬行的靠在车门上，可是萧林就是没松手。而萧林见到对方这凄惨的模样，心中的郁闷也是一扫而空。哈哈，活该！普通人就该像个普通人的样子。凡夫俗子岂能与我这种天才相提并论？与此同时，汪玉兰见到这样的顾言，一时间也吓得脸色苍白。她连忙跑到顾言那边，扶住对方的手臂，然后朝着还握着顾言手，甚至表情都逐渐笑起来的萧林怒斥道：“萧林，你快点松手！你要杀了顾言吗？”萧林一听这话，连忙松手，知道自己玩脱了。顾言毕竟是个普通人，他这一握，对方的手骨大概率要断了。不过见到汪玉兰这么维护顾言，他心头更是不爽的说道：“玉兰姐，你别一直维护他，这个叫顾言的男人就是个人渣，他身上那股坏人的臭味都快让我吐出来了。”你可别！啪，声音戛然而止，扑通扑通。萧林觉得大脑胀胀的，他的脸颊火辣辣的疼。什么？什么情况？我被打了？他有些不敢置信的看向汪玉兰那边，只见对方还抬着扇他左脸的右手。汪玉兰眼眶红润，泪水从眼眶处流下，他失望的看着被自己扇巴掌的萧林，道：“萧林，你太过分了，我没想到。”你是这样一个人，我真是看错你了。我我没有啊，顾言真的是个坏蛋。玉兰，你待在他身边绝对会很惨的。萧林的表情有些呆滞，他不敢相信美女姐姐会对他说出这样的话。萧林，我很感激你之前救了我，但我不能让你这样侮辱我妈妈的学生。不是，我没有侮辱。萧林伸出手，想要解释些什么，可是他眼角的余光却看到了顾言的嘴脸。对方在只有他才能看见的角度下，竟是露出了一抹恶劣的嘲笑，那丝毫不掩饰自己真面目的讥讽模样。一瞬间，轰！你这个虚伪的家伙，给我从玉兰身边滚开！去死啊！萧林瞬间被怒火冲晕，挥着拳头便朝着顾言冲去。而汪玉兰见此一幕，吓得尖叫了起来：“萧林，你干嘛？”来不及思考，汪玉兰直接一个扑过去，挡在了顾言前面。砰！可萧林的拳头没有打到顾言身上，反而是打在了玉玉兰。你为什么？萧林脸色苍白的看着挡在顾言前面的汪玉兰，对方突然冲出来，自己情急之下虽然卸力，但也确实打在了汪玉兰的后背上。对方一个普通人。吃了自己一拳，玉玉兰，你没事吧？萧林身体颤抖的走上前，想要查看一下汪玉兰的伤势。然而，啪！顾言伸出手拍开了萧林伸过去的手，他本来苍白的脸色全无，转而换上了一副愤愤不平、充满怒意的表情。你看看，你都干了些什么呀？你这个混蛋！我没想到玉兰姐身边居然还有你这样的人渣。玉兰姐，玉兰姐，你没事吧？顾言连忙搀扶住身体颤抖、脸上血色全无的汪玉兰。没，没事。汪玉兰强忍着剧痛吸了口气，她拉着顾言的手臂，脸色惨白的转过身看向萧林。见对方脸色苍白慌乱，他无力的摇了摇头，语气失望道：“萧林，你今天就从我家搬走吧，我不能让你这样的人住在我家。”汪玉兰对萧林的好感在此刻全部消散，他对萧林感到太失望了。这一拳和杀人有什么区别？这还好是打在他的身上，看他那样，那拳明显是朝着顾言的脸上打去的。这种危险人物，自己绝对不能让他再和自己待一起。玉兰姐，我送你去医院。顾言搀扶着汪玉兰上车，同时心中感到十分的好笑。想不到啊，想不到，这进度来得太快。就像龙卷风，我想都不敢想啊！神，萧林一听这话，他表情呆住了，伸出手想要解释什么，可汪玉兰却已经和顾言一起上了车。轰！汽车发动，瞬间消失在了萧林的视野里。他呆呆的站在原地，他不明白自己做错了什么，自己只是想让美女姐姐不要待在那个危险男人的身边。我究竟做错了什么？萧林喃喃自语。此时，暗处，梅雪皱着眉看完了整体过程，他有些无语的看着那个垂着头呆滞在那的萧林。这就是龙王殿未来的继承人。怎么会因为一个女人就受这么大的打击？不过顾言还真是厉害，居然能不费一兵一卒的就让龙王殿的继承人心态炸裂啊！不对，梅雪摇了摇头。顾言又不知道这人是龙王殿少主，还真是误打误撞。好了，看上去这个少主也不过如此，让手底下人随便试探一下就行了吧？梅雪想到这，身形也消失在了此地。第四十一章，我不吃饭团。江海医院单人豪华病房内，这里是哪？病床上，汪玉兰缓缓睁开了眼睛，她看着陌生的天花板，心头有些愣神。汪玉兰记得自己好像在中途因为太过于疼痛，所以失去了意识。自己是在医院吗？顾言送我来的，好点了吗？这时，一旁那道令他感
，眼神担忧的看着他。见此一幕，汪玉兰心头一暖，她摇了摇头，没事。说着，她的眼神一暗，对不起，我没想到萧林他居然是这种人。汪玉兰说这话的时候无比的自责，自己好像差一点就让顾言陷入了危险的境地。如果顾言在自己面前被萧林打了的话，恐怕他一辈子都不会原谅自己。听到这话，顾言摇了摇头，道：“我没关系，倒是你，你被那个危险分子攻击之后。”便在车上晕了过去。医生说后背连接着人身体上的各种器官和神经，还好萧林这个人渣最后收了力，不然恐怕……汪玉兰见顾言没有说下去，也是明白了当时有多么危险。一想到自己和死神擦肩而过，汪玉兰便觉得有点后怕。不过你放心吧，玉兰姐，我已经报警了，警察会去抓住那个人渣的，他会得到应有的惩罚。顾言微笑道：“警察？”汪玉兰一愣：“对哦，我们还有法律吗？这种危险人物绝对不能让他逍遥法外。”嗯，还有我那个……汪玉兰点了点头，她似乎想到了什么。脸上有些迟疑，顾言见状，用着让对方放心的语气说道：“没关系，你打工的地方我已经去说过了，这些天你就安心静养吧。”汪玉兰听到这话，心头一松，但她还是摇了摇头：“不行，在这住院很贵的，我已经好很多了。”顾言，我要去办理出院手续。平日里为了节省开支，供自己妈妈住院治疗，汪玉兰生病之类的都是用身体硬抗的。说着，他也是想要直起身，可是一动便牵动到了他的伤口，死！剧烈的疼痛让他忍不住脸色一白。顾言连忙按住对方：“玉兰姐，你别动。”钱不是问题，现在你最主要的是好好休息。不行不行，我我……汪玉兰想要挣扎的起来，她有些焦急的摇了摇头。她想说自己没那么多钱，而且也不想让顾言为了他而花钱。见此一幕，顾言无奈一笑，他故作怕了你的表情，道：“好好，既然如此，那玉兰姐，你就当是欠了我这笔钱，行不行？等之后你赚钱了，慢慢还给我，如何？”汪玉兰听到这话，心头微微一怔，望着顾言那真诚的眼睛，对方真的担心自己的身体，而且都已经把话说到这份上了，自己再怎么样也不能再拒绝了。于是。汪玉兰点了点头，轻声道：“嗯。”时间一分一秒过去，顾言看了看时间，也觉得该走了。他看着汪玉兰，微笑道：“好了，玉兰姐，你安心静养，我就先离开了。有什么事情呼唤医护人员就好了。午饭钱我已经都帮你充好了，你现在什么都不需要想，只要安静的静养就可以了。对了，你的私人物品我就放在旁边的椅子上了。”汪玉兰听着如此关照自己的顾言，他的内心都变得暖洋洋的了。“嗯，你去忙吧，我这边没事的。”汪玉兰点了点头。顾言离开了病房，而汪玉兰的眼神也愈发的柔和。顾言。他好像已经很久没有体会过这么温暖的感觉了。对了，汪玉兰似乎想到了什么，伸出手拿起自己的麻布袋，她从里面拿出了一个还温温的饭团，感受到那上面的温度，她的心头松了口气。为了节省开支，所以午饭也是由昨晚的剩饭做的饭团。她为自己准备了两个，只不过还有一个给了顾言。早饭可得好好吃呀！汪玉兰拿着手里的饭团，嘴角微微勾了起了一丝幸福的味道，不知道合不合顾言的胃口呢？顾言这边，他平静的离开了医院，脑海里开始了下一步的计划。汪玉兰这边的好感度应该也已经到了瓶颈期了。想要更突破一步，就只能等待下一个剧情节点。而在那之前，自己则要去寻找下一个日后会给主角萧凌带来帮助的另一个女主。想到这，顾言掏出电话拨通，道：“喂，是陈伯伯吗？”“哦，是这样的，今天早上玉林小区门口发生了一起恶性伤人事件，我的一个朋友被一个叫萧凌的人殴打住院了，伤得很严重，很快就能抓到了，是吧？”“好的，谢谢你，陈伯伯。等下回我有空就过来看看你。”怕大，电话挂断，他轻哼着歌，坐回了豪车上。有时候。他就很不理解，为什么很多小说里面明明可以用法律解决的事情，你那群反派就非得无脑的冲上去。都市文里面的男主角，按照法律来讲，大多都是暴力分子。现在是文明社会，大家当然得用文明的方式来处理事情。虽然这个世界的武者地位要比普通人高，有的甚至凌驾于法律之上。萧凌即便进去，恐怕也很快就能出来。但能就这样恶心一下萧凌，顾言也是十分乐意的。汽车发动，这时顾言的眼角余光瞥到了一个东西，是个饭团。他笑了笑，也不知道在想什么。随后，在开到一个垃圾桶旁的时候，随手便把饭团丢了进去。我不吃饭团。天业医药科技此时门口还是照常聚集了一帮讨要说法的前员工，他们拉着横幅，拿着扩音器怒喊：“还我血汗钱！天业医药科技不当人，欺骗我们！还钱！还钱！两个月都没发工资了，你们别想跑路！还钱！还钱！安保室内，张琴脸色有些焦急的看着，像是发生了什么一样，坐在椅子上，眼神呆滞的萧林。萧林，你赶快出去啊！这群人都已经围上来了。张琴不知道萧林怎么了。明明昨天还好好的，怎么今天就这副模样了？第四十二章，你出手用权力，为什么？为什么会这样？萧林还处于一种自闭的状态，他的内心无比的难受、煎熬、自责，受了自己那一拳，不知道美女姐姐怎么样了。可恶，都怪那个男人！萧林的眼底露出了一丝杀意。如果不是那个男人在美女姐姐面前表演演戏，自己也不会做出这样的事情。可这里不是深山老林，自己绝对不能直接冲过去把顾言杀了，尤其是美女姐姐还不知道顾言的真实嘴脸，要是贸然杀了对方。说不定只会让美女姐姐更讨厌他。没错，自己得想个办法让美女姐姐知道顾言的真实嘴脸才行。张琴看着还是一副呆滞表情样子的萧凌，她气得一跺脚，骂道：“混
。而就在众人聚众闹事的时候，几个神色诡异的人也悄悄地混在了人群之中。梅雪站在一棵大树的阴影下，她蒙着眼睛，却仿佛能看到天夜医药科技正门的情况。派这些人出动，应该已经够了吧？她喃喃自语。然而下一秒，嗯，你就准备让这些废物去试探萧林的底细？一道嘲笑的声音自她耳边响起。梅雪一惊，连忙掏出匕首，朝着声音的来源刺去。只不过。当匕首即将刺入对方的时候，梅雪也是看清了对方的样子，或者说感应到了对方的能量波动。她下意识的皱了皱眉：“顾言，没错，是我。”顾言看着离自己喉咙那只有零零幺毫米距离的匕首，他微笑的点了点头。根据原著剧情来看，冷清秋和原著男主萧林的第一次冲突，便是萧林成了天夜医药科技保安的时候，所以他自然要过来看看。梅雪面无表情的收起了匕首，他冷声道：“下次不要这么一声不响的到我旁边，我怕下回我没收住手宰了你。”哈哈，抱歉抱歉，不过我没想到梅小姐居然会感知不到。我这么个普通人靠近你，顾言耸了耸肩，眼底露出了一丝莫名的意味。哦，对方感知不到他过来吗？这倒是有点意思。难道也是宇宙纯爱功法的能力？梅雪听到顾言这话，心中自然是不信的。哼，你最好是个普通人。话音落下，门口那边便传来了一些骚动。原来是神色诡异、混入人群的几人开始带起了头。我说，大伙们也别在这光抗议了，不冲到那个该死的神瓦尔办公室，和他面对面说话是没用的。要拿回属于自己一部分的人，胆大的就和我一起冲进去。反正我们是来拿工资的，不算闹事。一个脸上有条刀疤的男子举着手里的抗议标语，大吼道：“此话一出，另一个神色诡异的男子也喊道：‘我同意，我赞成。’一个打着唇钉的女子也走上前怒骂：‘我要我的钱！有胆子的和我冲进去，没胆子的你们的钱也别指望我们帮你拿。’此话一出，所有人也都不再迟疑了，冲啊！天天不开门，天天不和我们见面，让我们冲进去把那个神碗拉出来！”他们怒吼着冲到栏杆前，咔嚓咔嚓，靠着人力，脆弱的栏杆一撞便断，人群像蚂蚁一样涌了进去。喂！你们想干嘛？别进来！你们这是犯罪，懂吗？一群保安神色巨变，他们拼命的阻拦。外面，顾言看着这一幕，眼中倒是没有意外。在原著中，虽然神碗的公司没有遭遇破产的情节，但为了试探出萧林的底细，所以冷清秋也是安排了一伙人一起聚众闹事，逼萧林出手。不过，你控制一群废物去试探，是有多么看不起人龙王殿少主啊？顾言轻笑摇头，这根本无法探出对方的任何底细。此话一出，梅雪不调下的眼神猛地一变，她死死的握住拳头，冷汗从她的后背上滴下。什么？顾言知道他的能力，甚至知道萧林是龙王殿的人。如果说在这之前，梅雪还以为顾言是个知道点事情的普通人的话，那么现在他却完全不那么认为了。顾言绝对不简单，对方的实力很有可能在他之上。毕竟自己感知不出顾言实力的最大原因，要么对方是个普通人，而要么对方的实力比他还强。而比他还强，那岂不是说对方的修为起码也得是扑通扑通？梅雪一想到这，心头就有些震惊。怪不得顾言知道很多隐秘的事情，原来对方也不简单。那对方接近我家主人的目的，岂不是更加不纯了？梅雪可不信，顾言这种实力的人会真的因为喜欢自家主人，所以才接近对方。呼，不行，冷静，要冷静。梅雪深吸一口气，她尽量让自己平静一些。那以你的意思，我该怎么做？闻言，顾言微微一笑，很简单。他伸出手指向梅雪：“你出手，用全力，我出手。”梅雪眉头微皱，区区一个龙王殿少主，居然需要我亲自出手。还要用全力。按照他们的正常思路来说，一般都是派一些小喽啰去对付萧林。假如小喽啰被打败了，那就派再强一点的；如果再强一点的被打败了，那就派更强一点的。只有派出的人都被萧林打败了，那么才会轮到他们登场出手，不然实在是太掉价了。没错，可别觉得我在开玩笑哦。顾言表情变得逐渐认真了起来。萧林的实力可是宗师。此话一出，轰！梅雪的大脑变得一片空白。萧林的实力居然会是宗师？怎么可能？要知道，这个世界是有武者的，其修为境界从低到高分为三流武者。二流武者、一流武者、后天、先天、宗师、大宗师，在这世界上能成为武者的人都少之又少。宗师级别的人在华夏恐怕也不超过十人，而大宗师更是万年没出过了。可以说，宗师已经算是此世界的最高级别了。不夸张的说，能成为宗师的人确实少之又少。而顾言居然说萧林是宗师，一个二十四岁的年轻人。呃，不对，顾言看这情况，说不定也是宗师。什么情况？现在宗师这么不值钱了吗？怪不得，怪不得。震惊完毕。梅雪喃喃自语：“怪不得他查看萧林修为的时候，只能感应到一流武者的气息。他还想，这种人怎么会成为龙王殿的下一任继承人呢？原来是隐藏了自己的修为。既然如此，好，我明白了。”梅雪郑重的点了点头。如果面对的是一个二十四岁就成为宗师的人，那么他必将全力以赴，争取多试探出一些对方的能力。而见此一幕，顾言的眼底也露出了一丝笑意。萧林刚登场的时候，便已经有了宗师初期巅峰的水准，实力强悍无比。顾言自然没想过让实力目前只有先天初期的梅雪干掉对方，他的目的其实在别的上面。顾言眼底露出了一丝金光，嘴角微微上扬。这次计划的名字便叫做“削弱萧林，犹如开挂般的升级速度大作战”。第四十三章，不要侮辱我呀，梅小姐！什么？你说萧林他不肯出去？沈婉听着汇报，
，昨天不是还好好说话的吗？怎么今天就出了这档子事了？该死，果然男人没一个靠得住的。沈婉儿脸色难看，沈总，你快看！而这时，张琴似乎从落地窗前看到了什么，脸色突然慌张的喊道。沈婉儿心头有股不好的预感，连忙走过去向下一看，顿时她的脸色一白。只见公司楼下本来只是举着抗议牌抗议的报名们，此刻竟是冲破了栏杆涌了进来。那几个保安根本就不是他们的对手，照着情况看来，他们要不了多久便要冲到公司楼上了。沈总，我们该怎么办？张琴只是个秘书，他哪见过这种阵仗？沈婉强装镇定的吸了口气，他摇了摇头，眼中露出了一丝决然之色。事已至此，他紧紧的握着拳头。沈婉的心中无比的纠结以及抗拒。本来他还幻想着顾言只是因为为了吸引他的注意力，所以才会如此对他。所以他从那天之后就一直没有去找过对方。可现在看来，如果他再不去找对方，自己恐怕不知道会被失去理智的报名们怎么对待。不甘心，太不甘心了！区区一个顾言，沈婉紧握拳头，眼底露出了无比的不甘。本来还以为靠着那个能打的保安能够拖延一点时间，可现在看来，这些个保安果然都靠不住。沈总，张琴眼神担忧的看着沈婉，他察觉到自家老板好像要去做一件会令对方感到无比厌烦的事情。沈婉这边，他思索完毕，表情认真道：“张琴，我们下去。”啊，沈总，下去？张琴傻眼了，这下面可都是一群两个月都没发工资，还得知公司即将破产的报名，就这样下去可会？没关系，如果顺利，明天公司就能恢复正常了。沈婉摇了摇头，轻叹了一口气。张琴不懂这些。但是他相信自己的老板，一时间他的心情也不再那么的压抑，笑道：“好，还我钱来！天夜医药不当人。”沈婉是大骗子。保安室内，萧林低着头思索着该如何在美女姐姐面前戳破顾言的真实嘴脸。他此刻已经无心去应对外面的这些声音。而就在这时，各位，请听我说，我是沈婉，公司出了点问题，所以造成了一些不好的影响，这也让一些恶徒们抓到了带节奏的机会。不过没关系，各位请相信我，最迟这个月月底，公司将恢复正常营业状态。而欠给各位的工资也能重新还上。外面传来了一阵令萧林心头一阵的言语，这个声音是沈总。萧林的脸上一喜，他兴冲冲的跑到了保安室那边，朝外看去。刚才脑海里想着的如何在美女姐姐面前戳破顾言的嘴脸，这个计划全然消失不见。沈婉也看到了从保安室走出来的那个新来的保安萧林，他心中翻了个白眼。这群狗男人一遇事就躲起来，最后还得自己出面，本就只是为了拿工资，不想把事情闹大的群众一听，一个个都面面相觑了起来。他们都是普通人。在他们看来，天业医药算是江海市规模产值较大的一个公司了，也不可能说倒闭就倒闭，说跑路就跑路。只是因为负责人一直不出面，所以他们心里没个底罢了。而现在，天业医药的老板沈婉都出面了，他们自然放下了心中的焦急和顾虑。一时间，剑拔弩张的紧张气氛都开始消失不见了。他们一个个都放下抗议标语。沈总，我们不是不相信你，但你一定要说话算话。是啊，我们上有老下有小的，公司不会真的要破产吧？听着眼前这一个个的问题，沈婉神情温和的耐心解释：“各位，既然我站在这里，那么所说的事情便都是真的。各位大可以回去，放心的等待工资到账。”说到这，沈婉也开了个小玩笑，缓和气氛。在这期间，你们就当放假了。此话一出，众人放下了疑虑，一时间脸上都露出了笑容。萧林看着这一幕，眼中的爱慕之意更是浓厚。嘿嘿，我家老板好帅啊，我好喜欢这种城市女人。而此时，远处可以看到这里全貌的大树下，梅雪看着事情就快结束的模样，皱了皱眉。顾言还不让我出手。顾言见状，他摇了摇头，语气莫名的说道：“你要出手，但不是现在，等到晚上的时候，你就有出手的机会了。不过现在嘛，让你看一下那个萧林的实力也不是不行。”说着，顾言微微侧过目光，道：“让你的影奴们出手攻击那个神腕。”咯噔，梅雪面色不变，但心头已经一跳，顾言居然真的知道他的能力。不过，梅雪压下心中的震惊，不解的问道：“攻击神腕？那不是你？”他话还没说完。便感觉到浑身泛起了冷汗。只见顾言正在用一种平静淡漠的目光看着他，可仅仅是这么个眼神，却让他感到无比的恐惧和慌张。他连忙低下头，心头震惊。梅雪有些不敢置信，自己好像在顾言身上看到了自家主人想要杀人时候才有的气势。不过很快，这份冷意便消失不见。顾言再次挂上了一副笑脸：“不要侮辱我啊，梅小姐，我可是纯爱啊，纯爱。”梅雪不懂“纯爱”是什么意思，但是她知道顾言肯定很危险。压下心中的那抹莫名的慌乱感。梅雪取下了遮住眼睛的布条，转而露出了那对只有黑色的眼眸。她看向沈婉的方向，攻击他就行了，是吧？顾言微笑的点了点头。梅雪见状，眼眸一凝，微微的黑色光晕自她眼中出现。发生什么事情我可不管啊！随着能力的发动，下一秒，嗡、哦！处于人群中的几个神色诡异的人身形顿时一致。下一秒，啊！谁信你这种鬼话啊？给我去死吧！一个有着刀疤脸的男人直接从口袋里掏出了一把弹簧匕首，眼神凶悍的朝着沈婉刺了过去。啊！沈婉见状，吓得脸色一白，她大声尖叫了起来，其余人也都恐慌的喊了出来。他们只是想要要回自己的工资，可没想过闹出人命啊！第四十四章，被抓的萧林，我要死了吗？为什么？我还没好好享受过人生，我还有远大的理想，我还想要让公司走得更远，我还想
。沈婉看着眼前离他越来越近的弹簧刀，一时间他的脑海里想了很多，无数的画面从他的脑海里浮现，有家人，有朋友，甚至还有顾言的身影。而最终，画面却定格在一个背影上，那个众星揽月的背影是所有人拥护关注的对象。好羡慕，自己还没成为对方那样的人。沈总，张晴惊慌的尖叫道：“再见了，世界。”沈婉放弃了挣扎，静静的等待着死亡的来临。然而下一秒，给我滚开！一道怒吼声响起的瞬间，一道身影闪现了出来，迅速而果断的闯入进神腕和弹簧刀的交汇点。他身着保安制服，目光中透露着浓厚的怒意，而刀疤脸却仿佛没看见一样。他的眼中只有攻击神腕这一条指令。萧灵不再犹豫，在那电光石火之间迅速出手，砰！一拳击中了刀疤脸的手腕，噗呲！当啷！弹簧匕首应声而落，掉在地上，发出清脆的声音。而刀疤脸的手腕也被这富含怒意的一拳给轰成了一个扭曲的形状。而这还没完，萧灵迅速出拳。直接把从刚开始就神色诡异的几人全部打倒在地，啊！痛苦的呻吟声也在这一刻响彻整个场地。沈婉睁大了眼睛，难以置信的看着这位突然出现的救世主萧灵。沈婉震惊无比的喊出了眼前之人的名字：“沈总，你没事吧？”萧灵连忙转过头，紧紧的盯着沈婉，关切的眼神中透露出浓浓的担忧。沈婉显然是受到了惊吓，她强忍着恐惧和劫后余生的心情，深吸一口气，她感激的看着眼前的男子。谢谢，沈婉内心在此刻真的有些激动。如果不是现在人这么多，恐怕他早就吓得哭出来了。还好，还好有这个新招聘过来的保安。萧林听到这话，有些不好意思的摸了摸鼻子，嘿嘿笑道：“不用谢，你没事就好。下次遇到这种事情，我也会保护好你的。”听到这话，沈婉点了点头，好，谢谢你，萧林。同时心中也是暗道，这个萧林的实力很强，兴许是练过功夫的，光做一个保安实在是太浪费了。等现在这些事情结束后，看来得让对方当我的私人保镖才行。萧林听到沈婉的答谢，心头更为兴奋。外面。梅雪神色有些凝重，宗师果然很强。刚才萧林出手，甚至没有动用任何真气或是功法，纯粹靠的是自身的身体素质。要知道，被自己转化成为影奴的人，可是有自己十分之一的力量的。而对方的出手速度也异常之快，从保安室来到沈婉面前的那个速度，就连他也没有看清。顾言闻言，轻轻一笑，语气莫名道：“要不然，怎么能是宗师呢？”好了，接下来没我们什么事情了，准备一下晚上的行动，具体内容到时候我会告诉你。这就当做。我要求你做的第一件事，看着面前微微眯起眼微笑的顾言，梅雪有点好奇，对方晚上想让他做什么。不过，什么叫没我们什么事了？梅雪有点奇怪的问道。下一秒，一阵警铃声从远处袭来，梅雪一愣，随后看去，只见一辆辆警车迅速把田野医药包围，拿着防爆盾、举着手枪的警察迅速出现。警察？梅雪一愣，随后看向顾言，见对方微微点头，梅雪才收起有些发懵的目光，继续看向公司门口。不是，大哥。我们这都是武者和武者之间的较量，你怎么会去报警啊？这这这，梅雪显然没见过这种操作，这要是被古武界的人知道，肯定会嘲笑他们一辈子的。顾言自然是没那么多规矩，他看向梅雪，充满意味的说道：“解除你的能力。”梅雪一听，心头微微一怔，解除能力可是会死，这家伙还真是坏。梅雪虽然不喜欢让世俗界的组织插手，不过顾言都这么说了，那么他意念一动，引奴化解除。公司内，沈婉显然没想过警察居然会来这里，他小声的对着身旁的张晴问道：“你报的警？”说实话，他并不想因为这种自己理亏的事情报警，因为那样只会越闹越大。不，不是啊！张晴一脸懵逼的摇了摇头。萧林虽然有些疑惑，但也没多想。警察来了刚好，可以把这群持刀歹徒给抓进去。其他群众面面相觑，他们看着地上躺着的几人，难道警察是来抓这些人呢？想到这，群众们立刻给警察们让出了条道。外界，一个身穿警服的女警走了出来，她容颜极美，浑身散发着正气十足的阴翳之气。她一出现。一名警察便走上前，小声说道：“陈姐，这里好像发生了其他的事情，我们要不要先进去了解下情况？”听到这话，陈英英微微皱眉，她接到群众报警，说是早上的恶性伤人事件的主角就在天野医药，在这之前，他已经到江海医院和受害人了解过情况了，确认确实有这件事后，便马不停蹄的赶了过来。只是陈英英有些奇怪的看着被人群空出来的通道，那边七横八竖的躺了几个手里拿刀的人，莫非他们就是早上伤人事件的犯人？走，几个人跟我一起过去看看情况。陈英英大手一挥。几个拿着防爆盾的警察便跟随他一同走了过去。不到片刻，陈英英便来到了公司内部。几个警察走到刀疤脸等人蹲下，开始检查起了他们的伤势。陈英英则是和沈婉儿等人了解起了情况。原来是这样吗？陈英英皱着眉头，她看向待在一旁心不在焉的萧林，语气有些奇怪的问道：“你说你叫萧林，这人怎么和自己要抓的人的名字一模一样？可对方刚教训了这些持刀歹徒，应该不是坏人才对。”“是啊，怎么了，警官？”萧林听到陈英英叫自己，于是抬头看去，而这一眼他便呆住了。好漂亮的美女！陈英英见这种眼神皱了皱眉，她刚想问什么的时候，陈姐，不好了，这群人都死了！一道惊慌的声音从一旁传来，陈英英心头一跳，她扭头看去，当看到躺在地上的几人神色不对后，她连忙快步上前。当发现这些人真的死了后，她的表情变得无比的难看。陈姐
。年轻的警察语气有些害怕，他是第一次遇到这种事情。沈婉听到人死了，脸色也有些苍白，他下意识的看向萧凌，后者一愣，连忙解释道：“怎么会？我虽出手，但根本没有攻击他们的致命部位，最多让他们在病床上躺几天才对啊。”这不解释还好，一解释便证明了这些都是萧凌做的。陈莺莺眼神恼怒，他一声令下，道：“给我抓住他！”萧凌一猛，在还没反应现在是什么情况的时候，便被冲过来的警察按在了地上。他可以直接挣脱开，但是他知道这里不是大山里，所以不断的解释道：“喂，等会，我真的没有杀他们。解释的话等进了局子里再说吧。”陈莺莺冷声说道。接着，他看向眼前脸色发白的沈婉，安慰道：“你别担心，我们会查清楚情况的。”哦，哦。沈婉脸色发白的点了点头，他觉得今天发生的事情实在是太多了。收队，外界。顾岩看到被押上警车的萧凌后，这才露出了满意的微笑。很好，晚上八点在冷家门口见。顾岩对着梅雪提醒道，随后便慢悠悠的哼着歌离开了。梅雪闻言，缓缓扭头看向顾岩的背影，眼神无比的复杂。他知道自己现在做的事情应该和主人说一声，可为了我的弟弟，对不起主人。第四十五章，半天没见，青丘，你又变漂亮了。冷家，书房内，一个身着橙黄相间的长袍。竖着发的男子站在冷清秋身后，他眼睛同样蒙着布条，语气尊敬地说道：“回禀主人，经过这些天的调查，我们已经在江海市找到了和当年事件相关联的五个组织，其分别是龙王殿、死神、阎王殿、桃花会、玄武门。龙王殿目前隐藏在江海市，但他们的少主却行走在外。唯一的一个死神成员，在不久前也已经被梅雪斩杀。桃花会和玄武门这些年也因为各种事情遭到仇杀，变得落魄不堪，只剩下几个小角色躲藏在江海市。据说是要找什么继承人，我们需要注意的。”只有阎王殿。经过这些年在江海市的驻扎，他们已经在江海形成了一股不小的势力。不仅是古武界，世俗界的黑道、白道也安插着他们的人。冷清秋听着属下的汇报，心中的杀意逐渐凝聚了起来。没想到一个江海市，竟是有着当年的五谷势力。如果不是他这些年积攒了越来越多的实力资本，恐怕根本不会知道敌人就在自己身边吧。想到这，冷清秋微微点头，淡淡道：“君子兰，你做得很好。”此话一出，名为君子兰的男子脸上一喜，他连忙打开了折扇，遮住了自己忍不住上扬的嘴角，语气都有些止不住的喜悦。那个哈哈，我君子兰是主人的人，替主人分担忧愁是应该的吗？嘿嘿，主人居然夸奖我了。君子兰心头十分激动，浑身不断的扭来扭去。冷清秋这边，他沉默思索。龙王殿的少主已经让梅雪前去试探底细了，如果对方实力一般，那先杀个少主也是个不错的选择。如果实力很强，那么就放在一边，暂时性先寻找桃花会和玄武门的残党，然后逐一击破。想到这，冷清秋刚想说什么的时候，突然他脸色一变，就好像是察觉到了什么气息一样，当即站起身，回头冲着君子兰喝道：“走！”君子兰一愣：“走？可我还有事情没说呢，比如我对主人的崇敬尊敬之情，还有我做的一些赞扬主人英姿的誓词。”见君子兰还没搞清楚状况，冷清秋脸色顿时变得冰寒无比。“快滚！”君子兰感受到那股冷意，脸色瞬间变得煞白，他急忙回应道：“是。”下一秒，砰！他的身形便化作了一群蝴蝶，飞出了窗外。而就在君子兰走后没过几秒钟的时间，小青青，顾言那喊着肉麻词汇的声音便传了进来。冷清秋见君子兰走了，他心头松了口气的同时，也是对顾言那肉麻的称呼感到一阵不适应。咔嚓，大门推开，小青青，三红心，我来了。顾言很自然的一把把大门推开，然后一眼便看到了站在窗前的冷清秋，当即便笑嘻嘻的扑了过去，本意是想要直接从后面给对方来个爱的拥抱，可谁曾想。冷清秋却好像是知道他要做什么一样，直接一个闪身，让顾岩扑了个空。顾岩没抱到，也不气馁，站直身体，笑眯眯的看向冷漠脸。JPG 的冷清秋道：“小青青，你干嘛呢？在？”说着也是左看右看，然后得出个结论：半天没见，青秋，你又变漂亮了。这个家伙，冷清秋本来想着在顾岩面前表现的淡定一点的，毕竟他可是业组织的掌控人，逼格那肯定是很高的。可为什么一听到这个狗男人的声音和对方说的话，自己就忍不住破功呢？想到这。冷清秋也顾不得装的一脸淡定的样子，微微仰头轻哼道：“要你多说，还有，以后麻烦你不要叫我小青青。”冷清秋恨不得直接上手堵住这狗男人的嘴，用这种语气和名字喊自己，不知道会让自己很羞耻丢脸吗？堂堂夜王要是传出去，还有小青青这种名字，那让手底下人如何看我？话说回来，每次都在我部署工作的时候过来，万一被你发现了，我的秘密岂不就完了？到时候你一个普通人卷入我们鼓舞者之间的纷争，那想脱身也难了。冷清秋一想到这。心头就十分不满，这个男人每次都要靠自己来打掩护。哎，说起来，早上也没看到他，这个时候过来。冷清秋似乎想到了什么，表情一冷，道：“说吧，你那个朋友的妈妈看望的还好吗？怎么，这是看完了才想起要过来了？早上灵儿还吵着要喊他姐夫送他去吃麦当当呢，结果等来的却是你的管家。”顾言有些汗颜，他有苦说不出，只能干咳一声，自然的拉起冷清秋的玉手，然后牵着他坐回了书桌前，触摸纯爱对象，积分加一。随后一脸“我只爱你一人”的表
如此水深火热。听到这话，冷清秋一把甩开顾言的手，扭过头道：“我又没说你和你朋友有什么关系，你自己在这急忙澄清做什么？而且水深火热，这世上水深火热的人多了去了，怎么没见你？谁都帮的。”冷清秋也不知道自己为什么会说出这些话，也不知道为什么一想到顾言早上又去看那个叫汪玉兰的女人，就会感到些许的烦躁。当然。冷清秋并不觉得这是喜欢上了顾言，大概率就是那个那个灵儿看的书上说的所谓的占有欲，因为他把顾言当做是服侍自己的仆人，所以不希望这个仆人再去服侍别人。嗯，一定是因为这样，顾言能感受到冷清秋不是真的在生气，因为对方生气时候的心跳频率以及呼吸频率都是十分紊乱的，而现在对方的呼吸以及心跳却十分具有规律且平和，所以顾言断定对方不再生气，于是说起话来也比较随意。顾言又拉过冷清秋的手，柔声道：“清秋，别这么说，我朋友他今早也住院了。”你看我能不在那待着吗？不过之后就没关系了，我帮他办理了住院手续，也支付了后续的治疗费用，我已经仁至义尽，之后就没有什么事了。听到这话，冷清秋虽然心头感到一丝满意，但表面上他却淡淡道：“真的，我还以为你的汪女士见你对她那么好，要以身相许了呢。什么以身相许？清秋，你可别瞎说，就算全世界的女人都扑到我身上，我脑子里爱的也只有你一个人。你意思是你幻想过全世界的女人都扑在你身上？啊、呃，这只是个比喻，呵呵，你信我呀，清秋。第四十六章，被纯爱对象持续踩踏。房内，经过刚开始的温馨互动之后，两人的气氛也变得无比融洽。青秋，你说我要不要也去学习一下盲文？顾言闭着眼睛，大手也是强硬的摸在了冷清秋正在看的盲文书籍上，感受到从一旁伸过来挡住自己看书的大手。冷清秋无奈的叹了口气，他有时候都不明白顾言的脑回路。你学盲文做什么？你眼睛不是好好的吗？见冷清秋愿意搭理自己了，顾言勾了勾嘴角，然后说道：“你想啊，对青秋你来说，这个世界都是黑漆漆的一片，但对我来说，这个世界却是五彩缤纷的。所以，我们两人肯定会有许多的隔阂感。”我理解不了你盲人的世界，你也理解不了我正常人的世界，所以我就想，我也成为盲人，然后是不是就能更加理解青丘你了？顾言的话让冷清秋心头猛地一震，这个家伙，他神色复杂的抿了抿嘴，我也不是，我也不是自愿成为盲人的呀，只是迫不得已。冷清秋心中无比的复杂，还真是个傻到无可救药的男人，居然仅仅因为想要更了解我，所以想要成为盲人吗？还真是个。然而冷清秋这边还在想着呢，顾言这边就又摆了摆手，道：“不过想了想，还是算了，我不想当盲人了。”冷清秋还感动着呢，结果顾言你就这么不看气氛，你搁这搁这呢，还我的感动啊！然而下一秒，冷清秋便感受到了脸庞传来了一阵温暖的感觉，接着便听顾言语气温柔的说道：“因为成了盲人，我就没办法看到清秋你这么漂亮的容颜了，这么美丽容貌不能被看见，岂不是很亏？我想想就觉得很难受啊！”冷清秋心头一跳，他不自然的拍开顾言抚摸着他脸庞的大手，语气有些慌乱道：“咸猪手，快给我拿开！”死。青秋，你太过分了！身为老公，摸一下自己老婆怎么了？顾言故作吃痛的喊道，随后便忍不住扑了过去，紧紧的抱住了冷清秋。你你干嘛、啊？冷清秋被顾言突然的拥抱弄得十分慌乱，显而易见，和老婆的日常贴贴，这些天一直在外面跑来跑去，可是憋死我了。顾言理直气壮的说道：“日常贴贴，还有一直也在外面，那不都是你自找的？我不管你，你快放开我！”冷清秋的心头十分的慌乱，感受到面前男人的那股气息后，他的脸上竟是情不自禁的染上了一片红霞。不过顾言正把头埋在冷清秋的怀里，所以并没有看见。我不放，除非青丘你喊我一声最爱你的老公大人。顾言趴在冷清秋怀里，那嚷嚷道：“最最爱。”冷清秋呼吸一滞，这是什么不要脸的称呼？你你居然要我这么喊？还有，你别趴在奇怪的地方说话好不好？冷清秋微微仰头，他感觉顾言说话的时候，让他身上也痒痒的。不行不行，自己可是业组织的掌控人，怎么能被一个普通人如此对待？想到这，冷清秋脸上露出了一丝愠怒，然后伸出手，直接抵在了顾言的肩膀上：“你给我死起来！”冷清秋使劲推着顾言，但无奈那把匕首的规则。导致他目前还是个普通人，在自己解除眼中封印之前，冷清秋的实力就是个普通的平凡女子。可恶！冷清秋又羞又恼，自己从来没有和一个男人如此这样亲近过。没想到顾言会这么的不要脸，就扑了上来。对了，之前对方还吃他用过的勺子的口水，本来就是个无可救药的变态色魔了。清秋，你喊我一声，我就起来了。顾言任凭冷清秋如何推，他硬是不起来，因为顾言谨记书上学过的知识：你谈恋爱必须要脸皮足够厚，并且要学会死缠烂打，只有这样。才有机会抱得美人归。不过顾言记得，在那之前好像得有几个前提来着，什么前提他给忘了。但他知道的是，用寻常的手段来提升冷清秋的好感，大概率是不行的。只有做出让冷清秋印象深刻的事情，才多少能让这种日后会成为最大反派的人记住他。而且，纯爱对象感到羞耻，积分加二十；纯爱对象感到羞恼，积分加三十；纯爱对象感到恼怒，积分加四零。这积分越涨越多，咱可舍不得起来。冷清秋这边不知道顾言的想法，他只知道自己现在觉得很丢人。堂堂夜王怎么能够被一个男人左右？于是他紧咬牙关，使劲的往顾言肩膀上一推：“你给我起来！”哎呦，顾言还在体验积分上涨的乐趣，结果便被对
，他微微喘气的站起身。如果他眼睛现在能睁开，那一定是一副羞恼的想要杀人的表情。他知道顾言被他推到了地上，但是他才不管那些。青丘，你也太过分了，这么对你老公吗？顾言揉着脑袋，无奈又心虚的看向面前双手环胸、脸色冰冷的朝向他这边的冷青丘。<笑>过分，还有更过分的。冷青丘冷笑一声，这个家伙自己不给他点颜色看看，还真当自己是恋爱中的主导位是不是？下一秒，在顾言诧异的目光下，冷青丘直接走上前，砰！用一只冰晶玉足，一脚踩在了顾言的胸口上，双手环胸，一边踩着顾言的胸口旋转践踏，一边面色冰冷的说道：“居然突然抱住我，你这个男人还真是无可救药的变态呢！”可顾言装作很痛苦的样子，但表情却十分的舒爽。青丘，不要这样，我好难受！哎、啊、呀，放过我吧！顾言嚷嚷道。冷青丘看不到顾言的表情，但是却能听到对方凄惨的叫声，他的嘴角不禁微微上扬。知道错了，但不好意思，我可还没消气，你就给我继续躺在地上，被我踩的发出没用的叫声吧。哼哼哼，知道错了吧？不给你点颜色看看，你还真当我冷青丘很好惹，是个没谈过恋爱的傻白甜吗？真当你说两句爱我，我就会高兴的脸色发红，小鹿乱撞？告诉你顾言，那都是不可能的。顾言这边，他还在故作痛苦的叫喊着，但是表情却十分的不对劲。饿、呃、呀，哎、啊、呀，青丘，我错了啊！被纯爱对象踩踏，积分加五零；被纯爱对象持续踩踏，积分加一百。不是，你这纯爱系统有毛病吧？你是不是有什么奇怪的癖好？顾言心中虽然骂着，但脸上的笑容却怎么也收不起来。这还真是。意外之喜，冷清秋听着顾言叫得如此凄惨，心头也有些不忍心了。罢了，给一点教训就可以了。顾言就是个普通人罢了，自己何必那么小气？想着，冷清秋收起脚，轻哼一声，知道惹我不开心的下场了吧？如果你还有下次，那么惩罚可就不止这样了。顾言见冷清秋收起了玉足，心头虽然有些失望，不能继续获取积分了，但表面上也是做出了一副“我知道错了”的嘴脸。我错了，老婆大人，这个家你最大，你以后要踩我还是要打我，我都没有一句怨言。见顾言如此识趣，反倒是让冷清秋感到意外了。不过这样也好。顾言知道恋爱之中谁才是主导位就行了，于是他满意的点了点头，你知道就好。说着便伸出手想拉顾言起来，顾言握住冷清秋的小手起来了一半，突然想到了什么，于是说道：“对了，清秋，晚上我就不来了，有事。”哎呦！冷清秋闻言脸色一冷，松开了手，没去管，又摔在地上的顾言，冷声道：“哦。”躺在地上的顾言，第四十七章来到一的据点，顾言揉着脖子离开了冷家，他脸色有些苦恼，思痛痛痛，清秋又生气了，这是，不过。这也是没有办法的事情，也不知道是不是因为修炼了纯爱功法的缘故，搞纯爱就变强，所以他现在能感应到许多特殊气息的存在。就比如他一踏入冷家大门的时候，便察觉到书房内除了冷清秋之外，其实还有一个人的存在。另一个存在的气息和梅雪稍显不同，但相同的是，两者的气息都带着些许像是把所有剩菜放在一个锅子里面煮的那种混沌感。想必是清秋的另一个手下。而当他接近书房的时候，却又发现那个气息迅速的朝着外面奔走并消失了。所以顾言猜测。冷清秋应该也能察觉到他的气息。本来他想的很好，先晚上和清秋恩恩爱爱，看时间差不多离开的时候，便和梅雪一同去萧林那进行自己的计划。不过现在看来，这个计划是行不通了。要是贸然和梅雪在距离冷清秋如此之近的地方会面，那恐怕会被冷清秋察觉到。自己目前并不想让冷清秋知道自己背地里在做什么。一来是冷清秋目前和自己的好感度并没有提升到一个很高的阶段，如果被对方得知自己并不像表面上这样是个普通人，那么对方绝对会对自己产生顾虑。二来是不论提不提好感度。按照冷清秋在原著中的大反派性格，一旦发现自己其实似乎可能不是普通人的话，那么后果不堪设想。到时候可别被他误认为是当年那场屠杀事件的参与者，那一切就都完了。唉，顾言轻叹一口气，管他的，先走一步看一步。被发现了的话，就到时候再说吧。好了，让我看看梅雪在哪吧。顾言脑海里呼唤系统，开始定位梅雪。江海市一间名为“夜”的茶餐厅内，身着女仆装以及管家服的服务员们忙碌的穿梭在餐桌之间，手上端着香喷喷的菜肴。餐厅里的收银台前，一个戴着墨镜的中年男子有条不紊地观察着店内的一切。这家餐厅有个特殊的地方，那便是从店员到店长，竟然都是眼睛蒙着布条的盲人。一号客人要一碗猪排饭，加个煎蛋。好的，这就来。梅雪，三号台客人走了，去清下桌面。好的，店长。梅雪虽然蒙着眼睛，可却依然能够稳稳地叠上几十个盘子。看，这就是这家茶餐厅的厉害之处了。你瞅瞅，全店员都是盲人，可他们端盘子、打扫卫生，却都和能看得见一样。来这的客人对着被自己拉来的朋友说道。肯定都是假的，他们蒙着的布条从里面看肯定是透明的。那个朋友不屑一笑，他才不信这种所谓的盲人茶餐厅。而就在这时，两位小哥哥要不要点些什么呢？一道甜美的嗓音从两人旁边传来，两人一愣看去，只见一个穿着女仆装、怀里抱着一个菜单蒙着眼的白毛高马尾少女站在桌旁。她虽然蒙着眼看不见全貌，可是浑身却散发着一股惹人怜爱的气息。咕咚，两人顿时咽了咽口水。啊，我第二次来，我我朋友是第一次。听到这话，高马尾少女用手轻
，伸出手牵住了那个红着脸第一次来的男子，并移动他的手点在了菜单上最贵的一道菜上，那价格高达八千八百八十八元。这道爱情似水柔骨拉面可是连连最推荐的菜之一呢，代表着连连对小哥哥浓浓的爱。哎哎，第一次来的小哥感受到手上的温暖以及近在咫尺的天仙容颜，顿时呆住了。他呆滞的点了点头。那我要来一份这个，我我也要。第二次来的小哥见状，连忙也喊道。话音落下。高马尾少女直接收回手，并拿起菜单，表情和煦的对着后厨呐喊了句：“两份套餐 S。”说罢便头也不回的走了。啊，真无聊！为什么我们非得在这做这种事情？背对着两人的少女瞬间收起刚才甜美的笑容，转而露出了一副一脸嫌弃的样子。收拾盘子，经过少女的美雪，小声说道：“白莲，注意一下你的表情，客人又要来了。”闻言，白莲又挂上了一副甜美的微笑。美雪老阿姨，不就是比我先被召唤，所以才深受主人喜爱吗？装什么？白莲心中十分不屑。不过表面上还是甜美笑道：“好的呢，梅雪姐姐。”梅雪懒得去搭理这个心口不一的家伙，她双手叠对着几十个盘子，走进了后厨。白莲对她的背后竖了个中指。下一秒，叮铃铃，大门被推开，白莲连忙挂起笑意，转身迎接，欢迎光临。当看到来者是个不论颜值还是气质都十分出众的男子时，白莲眼前一亮：“哇哦，是个帅哥呢！”顾言走进了这家名为“夜”的茶餐厅。他先是环顾了下四周，客人不多也不少。在外面接待的店员有一两个，收银台前站着个戴着墨镜的中年男，看起来就像是个普通的茶餐厅。可这里面肆意散发出来的和梅雪等人相同的气息，让顾言不禁勾起了嘴角。啧啧啧，没想到啊，没想到，原著中的叶组织的据点原来在这。原著中并没有说明叶组织的据点具体在哪，只是大致上提了一嘴，说是隐藏在江海市。小哥哥，连连，我以前没见过你呢，你第一次来吗？白莲见顾言不说话，还以为对方被自己的容貌所吸引住了。心头不禁感到一丝不屑，今晚的饭票有了。看他蛮有钱的样子，就让他请我吃江海市最豪华的餐厅吧。然而，顾言只是看了眼白莲，然后便径直朝着一个空着的位置上走去。被无视的白莲缓缓打了个问号，他的表情有些绷不住，不理我。哼，欲擒故纵是吗？有钱人还真会玩。白莲深吸一口气，他可不信自己这种天生媚体所散发出来的魅力能被男人抵抗。想着，他重新挂上一副笑容，朝着顾言那走去。第四十八章，我和你说下最新的计划。当顾言进入茶餐厅的那一刻，柜台戴着墨镜的中年男眉头微微一皱。奇怪，为什么我在那个人身上感知到了主人的气息？对方是主人世俗界的熟人吗？可是又感知不到对方身上的修为，是什么特殊的存在吗？想着，他看向朝着顾言走去的白莲，正好让白莲去试探一下对方。顾言这边，白莲走了过来，并端来了一个空杯子。他拿着一个水壶，微微弯腰，使他身体逐渐向顾言靠近。他微微撩了撩发丝，一股莫名的甜甜的香气从他身上散发出来，媚眼如丝道：“小哥哥。”你刚才怎么不理人家啊？白莲发出甜美的声音，周围的客人全都身体一颤，脸上都露出了不好意思的红晕感。白莲心头也是暗笑，这样你还不死？然而顾言只是瞥了他一眼，然后皱了皱眉，奇怪道：“你倒个水，为什么要这么多动作？”青丘手底下的都是些什么人啊？看原著的时候，他就感觉出来了，这群人一个个都奇怪的很。白莲表情一僵，看着那皱眉的表情，白莲握着水壶的手都微微颤抖了起来。喂，为什么要加这么多动作？死，不生气，不生气，老娘，呵呵呵。人家只是，快点倒吧！好，喝不死你这个混蛋！白莲和善一笑，倒完水之后，拿起水壶，僵硬的刚想离开，想想别的办法的时候，下一秒，等一下，顾言突然出声喊道：“狗男人，你总算把持不住了！”白莲心头一喜，他就知道自己的魅力肯定没问题，从旁边几桌供着身体的客人就能看出来。怎么了，小哥哥？白莲扭头笑问道，然后便见顾言指着菜单上的一碗蛋炒饭说道：“给我来份这个。”看着那碗六块钱的蛋炒饭，白莲的脸上微微一僵：“好的呢，请稍等一会。”就一会哈、啊，他边说边朝着后厨滑步而去。看着对方彻底走进后厨，顾言才无奈的摇了摇头。这都什么手下、啊，一个比一个不靠谱。原著中这个白莲也是个奇葩，在一个商场中，靠着天生媚体的能力，控制住了数百个男性，并以普通人的性命来威胁男主萧凌接受他的控制。当后面男主放弃挣扎，白莲自以为控制住对方的时候，却不曾想这只是萧凌的计策。他的身上有块白家大小姐给他的倾心玉佩，所以才能免受控制。白莲的结局也是不出意外的被萧凌一拳轰杀。可惜，可惜。白莲因为一直依赖于自身的天生媚体，所以对于修炼一事并不怎么上心，修为到死也才宗师初期，天生媚体的功效完全没发挥到最大。要知道，原著中可是解释过，天生媚体一旦修炼到大宗师，那将是一个质变，仅仅眨眨眼便能影响操控一座城市的人的心智。可能是觉得太变态了，所以作者才让对方很快下线。不过比起这个，更令顾言觉得无语的是，原著中冷清秋的手下们全都没有一个抱团的意识，每次都是一个人出动去对抗整个主角团，死了一个，然后再去一个，如此反复下来。非但没有造成主角团们多大的损失，反而还让他们在战斗中不断的变强突破境界。顾言无奈的端起水杯清明一口，他觉得有必要改变一下现状。这打架总喜欢单打独斗是什么
，白莲穿着小牛皮靴，使劲的踹着一袋大米。他握拳紧咬牙齿，就好像这袋大米是顾炎一样。梅雪一边洗盘子，一边问道：“你怎么了？谁惹你了？”他觉得有些好笑。刚才自己进来的时候，对方不还好好的吗？怎么现在气成这样？白莲一听到这话就更气了。他一脚踩在大米袋子上，然后气恼的骂道：“来了个男的，居然不受老娘魅力的影响，那态度真是气死人了。”说罢，便继续踩着大米发泄。一个头戴头巾、扎着猪排的男子淡淡道：“白莲，别踩大米了，那是客人要吃的。”白莲一听这人发话了，只好不情愿的收起了脚，然后一脸不爽的双手环胸待在了一旁。你不出去了？梅雪洗完盘子后，看向对方，后者摇了摇头，从兜里掏出了一根女士香烟，点了起来。她不顾这里是不是厨房，轻轻吐了口烟圈，挥了挥手道：“不去，那个男人能抵御我的魅力，我才不想看到那种不解风情的男人。这个世上总有那么几个奇葩能抵御老娘的魅力，就比如那个炸猪排的，还有外面坐着的那个。”梅雪点了点头：“那你负责在后厨打下手，我去外面。”说罢，便在白莲微僵的表情下走了出去。打下手，要我切菜、洗碗的那种。白莲觉得有些后悔了，不过比起看到那个气人的男人的脸，还是待在里面比较好。梅雪在柜台处擦了擦手，一个穿着厨师衣服的大胡子男子从柜台后的窗口处端出了一盘蛋炒饭。十一号客人的蛋炒饭好了，梅雪你送过去吧。好的，梅雪点了点头，随后端着蛋炒饭走向十一号桌。只是当他刚走两步的时候，咯噔，他的心头一跳，似乎是感应到了什么。他连忙看向十一号桌，一股他熟悉的气息正坐在那，气息的轮廓开始变化，好像是在朝他招手。他不动声色的走了过去，并把蛋炒饭放在了桌子上。顾言看着身着女仆装的梅雪，端着蛋炒饭走了过来，嘴角不禁露出了一丝意外的笑容。等他走到自己这边，放下蛋炒饭的时候，顾言小声说道：“你们在这做这种事，青丘他知道吗？”梅雪面色微微一变，她握紧了拳头。之前顾言让他在冷家门口汇合的时候，他就察觉到了，现在果真印证了他的猜测。顾言知道他们主人的真实身份，可恶！梅雪深吸一口气，并没有回答顾言的问题，而是小声道：“你来这里做什么？”顾言轻轻一笑：“别这么紧张，万一被你们其他人发现了怎么办？这样。”你装作我是你世俗界认识的朋友如何？我也顺便把晚上更改的最新计划和你说一遍。梅雪心中思索片刻，也不再犹豫，她抚了抚裙子，然后坐在了顾言的对面，戴着墨镜的收银台前的店长见状，眉头微微一皱：“嗯，是梅雪的朋友，还是个男的？哦，这样啊，怪不得有主人的气息。”店长恍然，也不再去关注那边的情况。第四十九章，我只要那半块玉佩。看着眼前这个笑眯眯的家伙，梅雪也不得不佩服对方的胆量，居然不带上他那个实力强悍的管家，就敢只身一人来到他们夜的据点。梅雪不清楚顾言是如何找到这里的，但他只希望这个男人赶紧离开这。他表情不变，语气中带着些许催促。所以你要说什么？说完后就赶快走，别急嘛。我边吃边说，早饭我都没来得及吃。顾言吃了口蛋炒饭，表情略微满意。这饭味道还行，虽然和我比起来味道还是差了点。梅雪闻言看了眼后厨的方向，见那边没有听见，于是才小声的对顾言说道：“你最好小心点，其他人可并不像我这么好说话。”你好说话。顾言有些诧异的看了他一眼，哪个好说话的人一见面就想摸我脖子的？不过嘛，对比起原著中对其他人的描写，梅雪倒也确实算得上是有人性的一位了。顾言耸了耸肩，好吧，好吧，谁让这里是你们的大本营的？那我就直说了。他一边吃一边做出像是聊家常的样子。计划改变一下，晚上八点直接在警局前面汇合。计划如下：因为萧林被抓进了警局，但他的身份本就是一名舞者，还是龙王殿的少主，所以自然会有人保他出来。上午你解除了影魔的控制，所以导致那些人全都成了尸体。这点嫁祸手段，充其量只是恶心一下萧林。根本无法对他造成什么影响，但最起码可以延后外面保他出来的时间。我们就是得拖到夜晚行动。毕竟，顾言吃了口蛋炒饭，一脸笑意的看向梅雪，道：“你只有在夜晚的时候才能发挥全部实力。”梅雪眉头微微一皱，可恶，这种被人知道所有秘密的感觉真不好受。顾言继续说道：“而你要做的也并不是什么和萧林拼个你死我活，甚至你都不需要试探出对方的全部水准。你要做的也是我交代给你的第一件事，那便是替我拿到萧林身上的一样东西，或者说，你只需要让他露出那样东西就行了。”听到这，梅雪脑海里已经大致有了个思路。她清晰一口气，问道：“什么东西？”顾言指了指自己的脖子处，半块玉佩一直被萧林挂在脖子上，只是平日里一直被他藏在衣服里看不见。半块玉佩，梅雪闻言有些疑惑和好奇。只有这样，只有这样。顾言轻轻一笑，随后吃完最后一口炒饭之后，对着梅雪叮嘱道：“不要想着和萧林硬碰硬，那不是你目前能对付得了的对手。即便是黑夜中的你也不行。要知道，不仅是修为上的差距，更是气运上的差距。萧林可是原著中的男主，世界的气运之子。”不论梅雪怎么努力，都不可能对付得了萧林的。梅雪闻言握紧了拳头，她声音不信邪的说道：“我在黑夜中的战斗力，甚至能媲美宗师，即便打不过萧林，但起码也能逼对方使出全力。怎么可能会有你说的这么不堪？”顾言听后笑了笑，哦，说罢便站起身，朝着收银台走去。梅雪缓缓打了个问号，她的心中不知为何有些郁闷。这个虽然没说什么，但好像又什么都说了一样。总之，就
。叮铃铃，顾言离去。梅雪听着那个称呼和语气，有些头疼。这个家伙果然很会演戏。莫静南这时候也按耐不住心中的兴趣，打趣的问道：“梅雪，你和那个世俗界的家伙好像很熟吗？”梅雪闻言轻叹一口气，仅限认识，毕竟他完全不了解顾言，也猜不透顾言到底想做什么。我懂的，但是梅雪你。可别沉浸在这种恋爱的乐趣之中，那样可是会耽误主人的计划的。莫静南语重心长地说道：“店长，你在说什么奇怪的话？莫名其妙。”梅雪皱了皱眉，冷着脸返回了后厨。那个家伙可是主人名义上的老公，虽然不知道主人喜欢上了他，拿点就是了。店长摇了摇头，这孩子就是太不直率了。不过那个男人只是个毫无修为波动的普通人，真要是被卷入了古武界，恐怕也是场灾难。两人大概率会黄吧。此时，江海市警局审讯室内，萧林坐在审讯椅上。对面则坐着一脸严肃的陈莹莹，她拿着手里的资料，一个一个问道：“姓名：肖林，年龄：二十四岁，性别：这个你看不出来吗？”啪！陈莹莹神色恼怒的一把掌拍在桌子上，道：“现在是我问你。”肖林欲哭无泪，心中感到无比的郁闷。为什么会这样？明明他什么也没做，为什么非得要遭受这种像是审问犯人一样的事？可惜下山前师傅一直交代过，他要遵守世俗界的法律，不然他早就甩手走人了。不过，这个叫陈莹莹的女人长得也好漂亮，待在这。好像也怪不错的。见陈莹莹脸色愈发不善，他这才回过神，回道：“嗨嗨，难。”陈莹莹对萧林的感官愈发的不好，心中也认定对方就是这些事情的主谋，于是语气也冷冷道：“今天上午的时候，你是不是在玉林小区出手伤了一个叫汪玉兰的人？”萧林一愣：“汪玉兰，玉兰。”结合眼前的情况，他心中想到了一个可能，于是语气有些失落的回道：“是。”说这话的时候，他紧紧的捏住拳头：“玉兰姐，报警了。”可是自己明明只是为了帮助他远离那个坏人罢了。想到这，萧林抬起头。解释道：“可我，我不是故意的，我没想要打伤玉兰，我只是……”话音未落，住口！陈莹莹沉声喝道，她眼神充满着怒意。你知不知道，你那一拳差点杀了人家？要不是顾有人送对方去了医院，恐怕他就死了。第五十章，行动开始。嗡、哦！听着这话，萧林脸色一白，大脑一片空白。这、这怎么会？我明明收了利的。见萧林还冥顽不灵，陈莹莹压抑着怒气道：“收利，我做个比喻。”拳击手收力挥出去的一拳，和普通人收力挥出去的一拳，你认为能一样吗？据医生诊断，汪玉兰如果再晚送过去一回，恐怕就会因为你那一拳香消玉殒。此话一出，萧林彻底说不出话了，他的目光逐渐变得呆滞，内心也感到无比的内疚自责。师傅告诉过他，他的这份力量不是用来杀人，而是用来守护他人的。师傅让他保护好自己所在乎的人，可是你都保护了些什么啊？萧林，全让玉兰。陈莹莹见状，也是明白了，这的确是萧林干的。于是后面的工作就快了许多。他一边问。萧林也一边情绪低沉的回复：“今天在天夜医药的几个死者也是是谁？你知道吗？不知道，我只是见他们想要攻击我，所以我才出手。他们只是天夜医药的前任安保人员，因为天夜医药迟迟发不出工资，所以才聚众闹事，期间做了一些不理智的行为，但也罪不至死。”陈莹莹摇了摇头，叹气道：“现在他们全都无力回天了。你知道你造成的后果是什么吗？一共五个家庭因此失去了他们的家人。”扑通，扑通！萧林一边听着，心中的内疚也愈发浓烈。他第一次对自己的力量产生了迷茫。他愣愣地看着自己的双手，难道说那些人也是他杀的？虽然自己自认为收利了，可人与人之间的体质是不同的。自己因为一直在大山上和那群怪物搏斗，所以完全没考虑到，其实大部分人都十分的脆弱，被他轻轻一碰，恐怕也会落下残疾。师傅也一直叮嘱他，让他下山，要找到控制自己力量的办法，非必要时刻一定不能用出全力。可当自己身边的人，例如汪玉兰和沈婉，即将遭受伤害的时候，他的头脑就会一热，然后就会收不住力。对不起，我真没想那么做。萧林闭上眼。他的声音哽咽，一行清泪竟是从他眼眶处滑落。他一时间对自己拥有的这份力量感到了恐惧。对不起，陈莹莹轻轻叹了口气，眼神怜悯的看着眼前这个哭泣的男人。才二十四岁，便连续犯下了多桩大罪，好像不久前才刚到江海来寻找工作。可惜啊！他站起身，拍了拍年轻警察的肩膀，小声道：“都记录下来了吧？”年轻警察闻言艰难的点了点头，他的手上拿着记录仪。没想到一毕业就遇到了这么恐怖的杀人犯，实在是没想到。嗯，那你在这看着他，我出去和局长汇报一下情况。说罢，便在脸色变得苍白的年轻警察眼下走了出去。咕咚，年轻警察咽了咽口水，悄悄的瞄了眼被审讯仪绑住手脚、陷入了自我怀疑的萧林，心头才有些安慰。这总不能还能挣脱开吧？局长办公室内，陈国平听着自己女儿的汇报，满意的点了点头。很好，这件事就交给你来处理。至于死者的家属，就说案件还在调查，暂不能透露太多细节。陈莹莹点了点头，她刚想离开的时候，陈国平好像想到了什么，于是干咳一声问道：“那个女儿啊？”陈莹莹皱了皱眉，她打断了对方的发言：“陈局。”在单位，请称呼我的名字。陈国平有些头疼这个一本正经的女儿，迫于无奈的点了点头。好吧，陈莹莹，你现在多少岁了？二十七。陈莹莹有些疑惑，自家老爹干嘛问这个？二十七了呀、啊，你看看老方他女儿和你同龄，人家孩子
，这个整天忙着办案的女儿，还真不一定能在家里见着面。于是她还是硬着头皮继续道：“小姑，你认识吧？小时候一直跟在你屁股后面的，我和她老爸也是兄弟两个。不久之前，她爸还来问问有没有男朋友来着。”这是顾言还没醒悟的时候，顾天明想着“肥水不流外人田”，看看能不能把自家那个舔狗儿子和陈国平家的女儿撮合在一起。听到这话，陈莺莺脑海里也是出现了小时候顾言一直跟在她身后喊着“姐姐姐姐”的样子。但这一切美好的回忆都随着对方那些不好的传闻出现后而变得支离破碎。在陈莺莺看来，男人不能做到像顾言这样如此的舔狗，如此的不孝，所以她自然是不会同意的。不可能，我是不会同意的。况且。陈莺莺想到了医院里的汪玉兰，对方在谈及顾言的时候，脸上都会不自禁的露出开心的笑意。她摇了摇头，她心绪已经有喜欢的人了。接着，还没等陈国平继续说什么，陈莺莺便迈着步伐离开了。陈国平见状，叹了口气，无奈的摇了摇头：“哎，这孩子，当晚警局门前的一棵大树下，青丘有好好吃饭吗？”顾言有些紧张的对梅雪问道。后者沉默了一会，然后点了点头。见顾言松了口气后，他心头更是感到一丝奇怪：这家伙是真的喜欢我家主人？不对，对方最会演戏了。说不定现在也只是演一个爱妻人设罢了。那没事了，计划你都知道了吧？顾言轻轻一笑，恢复如常。当你进入里面的时候，我会让暗中之人关闭所有电源。你在那个时候开始行动，没问题吧？梅雪把顾言的话在脑子里过了一遍，确认没问题后，他点了点头。知道了，只要需要拿到或者让顾言露出那半块玉佩就好了，是吧？没错。梅雪心想，这能有什么难度？于是刚想行动的时候，顾言又不知道从哪掏出来一个微型入耳式耳麦，他递给了对方，笑道：“带上这个，有一些细节的地方我会通知你。”怎么做？梅雪没说话，拿上耳麦戴上后，身形便顷刻间化作了虚无。见对方离开后，顾言微微一笑，眼中露出了一丝莫名的意味。那么就开始吧，断绝萧凌的最大机缘。那块和白家大小姐相匹配的半块玉佩